जी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वेलकम 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 टू दिस स्पेशल स्पेशल सेशन वेयर वी आर गोइंग टू यू नो कवर ऑल योर सेशंस अ कंप्लीट रिवीजन फॉर ऑल सेक्शंस आई डोंट नो व्हाट अ बेटर सेक यू नो सेशन वी कुड ब्रिंग टू यू गाइस राइट सो I am sure all of you would be thinking, "Ki sir, just a few days left for our exam. What should be the ideal thing to do right now? Watch this session, right? Uh, what else can you do? Do not go and study things which are absolutely new to you, right? Uh, try to study things which you already done, all right? So that's where the marathons are. You know, this marathon will definitely aid you. The best part is today the questions that I bring. Our questions which we have not touched throughout all our quizzes and YouTube sessions. इक्का दुक्का आ जाए तो कोई बात नहीं बट मेजरली ऑल द क्वेश्चन आर एब्सोल्यूटली न्यू टू यू लेट सी हाउ डू यू फेयर इन दीज क्वेश्चन ठीक है काफी एक्साइटेड हूं मैं आज के सेशन के लिए अगर आप लोग भी एक्साइटेड हैं तो भाई फटाफट से प्रेस दैट लाइक बटन एंड शो योर एक्साइटमेंट जल्दी से लाइक का बटन दबा देना कोई कंजूसी नहीं करनी दोस्तों आज फटाफट से आई कैन सी क्लोज टू यू नो एटी पीपल वॉचिंग अस ऑलरेडी भाई जो भी वीडियो देख रहा है जल्दी से प्रेस दैट लाइक बटन जल्दी जल्दी हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर सब सबको किसी ने बोला वॉइस धीरे आ रही है जल्दी से मुझे बता दीजिए बता दीजिए सिर्फ हर्ष को आ रही है या सभी को आ रही है भाई सिर्फ हर्ष को ही आ रही है बेटा हर्ष आप ही के एंड पे कुछ दिक्कत है दोस्त एक बार रिफ्रेश कर दीजिए ठीक है चलिए नर्वस है डर लग रहा है यार होता है होता है होता है कंप्लीटली नॉर्मल राइट वन डे बिफोर द एग्जाम क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली हमने मेहनत करी है थोड़ा बहुत तो बटरफ्लाईज रहेंगी ही वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं पूरे जिंदगी भर क्रिकेट खेले होते हैं बट वो मैच जब फाइनल जब चल रहा है तो नर्वसनेस तो उनको भी रहती है तो हमें भी है ठीक है बिग डील नो प्रॉब्लम एट ऑल All right, guys. Yeah. So today, uh, you can see that I am taking general awareness. After me, there will be other faculties also joining in. So Nivetha ma'am is there, KD sir is there, Alpa ma'am is there, as well as Ankur sir. All of us uh, will be taking all this, uh, all your uh, revision uh, session, right? All your revision that is required for this particular uh, time period, right? Today's uh, day, what what things are required? I will tell you. I will give you tips. Very important. So be there. राइट right? आपके लिए एक सुपर डुपर हेल्पफुल सेशन है दोस्तों परसों आपका एग्जाम है ठीक है तो जैसे ही डे आफ्टर टुमारो योर एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम वील गिव द फास्टेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन राइट आई विल बी देयर राइट क्या हम एग्जाम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सब चीजें मैं बताऊंगा आप सभी को राइट right? तो जुड़िएगा हमारे साथ बाई दिस एग्जाम प्रेप पे डू नॉट फॉर्गेट टू ज्वाइन एस इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम We will also be conducting a detailed analysis of the CLAT exam sharp at 5 p.m. So do not miss that as well, right? 5 baje, our ye analysis shuru ho jayega detailed. Jaha pe section wise analysis karenge ham expected cutoff patayenge difficulty level question uh, paper as well as answer key, right? All these things will be discussed, right? So make sure that you guys are present. ठीक है जी चलिए तो शुरू करते हैं हमारा खेल आज का ये रहा जी question and answer. का पहला क्वेश्चन व्हाट इज द आंसर बताइए चलिए गाइस आई कैन सी नाउ क्लोज टू 90 पीपल वाचिंग अस 94 एंड द नंबर ऑफ लाइक्स इज नॉट एट इवन हाफ ऑफ दैट राइट ऐसा क्यों भाई भाई क्यों कंजूसी कर रहा है जल्दी जल्दी जो भी वीडियो देख रहा है भाई फटाफट से लाइक का बटन दबा दो इससे पहले मैं वो जो शॉर्ट्स में आते ना जहां पे आपको गुड लक विश करते हैं कि यार लक मिलेगा आपको इससे पहले मैं ऐसा कुछ बोलू <laughs> कुछ से ही दबा दो ठीक है ऑब्वियसली यार मेरी ब्लेसिंग तो है आपके साथ चलिए क्विकली प्रेस एड लाइक बटन फटाफट से वी हैव टू रीच हंड्रेड लाइक्स बिफोर क्वेश्चन नंबर टेन चलिए सर ये क्लास छ छ सात बजे की नहीं कर सकते मैं तो घर पहुंचूंगी पांच बजे तक किया उसके बाद कमाल करते हो यार गरिमा मतलब आपके आप घर का पहुंचेगा उस हिसाब से क्लास करें इतना भी ऐसे मत करो चलिए ऑल राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ना इट इज ऑप्शन सी दैट इज एस बी आई राइट हैज लॉन्च्ड 34 फोर ट्रांजेक्शन हब इन ट्वेंटी वन डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड कस्टमर्स विथ क्विक बैंकिंग सोल्यूशन तो एस ने ये दोस्तों किया है 
और राइट आप बताइए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाए हैं ताकि एग्जाम पेपर लीक जो है वो ना हो दिस गवर्नमेंट इज गिल्टी ऑफ यू नो फेसिंग या दिस स्टेट इज गिल्टी ऑफ फेसिंग न्यूमरस लीक एग्जाम पेपर लीक्स इन द पास्ट डेकेड और सो बहुत सारे एग्जाम पेपर लीक हुए हैं यहां तक कि जो स्टेट के सिविल सर्विस एग्जाम्स हैं वहां पे भी लीक हुए हैं कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं हम एब्सोल्युटली द राइट आंसर हियर इज इट इज राजस्थान इंडीड तो दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने ये स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए अगेंस्ट रिक्रूटमेंट देख सकते हो एग्जाम पेपर लीक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बिल ठीक है अब यहां पे बोला है कि जो भी पनिश जो भी लायबल होगा उसको पनिशमेंट क्या मिलेगा अप टू टेन इयर्स मिनिमम प्रेजन इम्प्रिजनमेंट या फिर अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट सोचिए आप बहुत ही हार्श पेनल्टी है और होनी भी चाहिए क्योंकि ये जो एग्जाम पेपर लीक है इसकी वजह से सरकार को पैसा तो ऑब्वियसली खर्च होता है नुकसान तो होता है फाइनेंशियल लॉस तो है ही है स्टूडेंट्स को बहुत लॉस होता है उनकी एज मान लीजिए एक साल आपका पेपर जो है एक्सटेंड हो गया वो कई लोगों की एज लिमिट जो है वो खत्म हो जाती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस जो हैं दोस्तों आते रहते हैं तो इसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है और राइट चीनो द सेशन विल बी बायोलिंगुअल सो देर वॉट एवर वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश वील ऑल्सो ट्राई टू स्पीक इन हिंदी सो डोंट वरी द क्वेश्चन इज इन इंग्लिश एज विल बी द केस इन क्लैट एग्जाम सो डो नॉट वरी अब बेट All right, now the third question in front of you, 33rd Conference of the World Organization for Animal Health, Regional Commission for Asia and Pacific was held in which of the following city? The World Organization for Animal Health, Regional Commission for Asia and Pacific was held in the capital of India, uh, New Delhi, right? So New Delhi hosted, rather India hosted, you can see the 33rd conference from november 13 to 16 who organized this event so department of animal husbandry and dairy kon hai dosto union minister of fisheries animal husbandry and dairy kon hai it is purushottam rupala right purushottam rupala uh, is the union minister of fisheries animal husbandry and dairy theek hai ye aapko yaad rakhna hai चलिए नेक्स्ट द नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी इंस्टॉल्ड सिक्स सिस्मोग्राम टावर्स इन विच द फॉलोइंग एरिया टू मॉनिटर लैंड सब्सिडेंस एंड डेवलप अ रोबस्ट सोल्यूशन नाउ गाइज वेन वी टॉक अबाउट दिस सिस्मोलॉजी नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी आई एम श्योर यू हैव अपियर्ड फॉर द मॉक ट्वेंटी फोर वेयर दिस वॉज एक्चुअली डिस्कस्ड एज वेल देर वॉज अ पर्टिकुलर पैसेज ऑन सिस्मोलॉजी राइट सो there were lots of questions based on that and here we can see another such question so add to your knowledge here what is the right answer the right answer is joshi mart well done joshi mart so the national center of seismology under the ministry of earth sciences has recently installed six seismogram towers in joshi mart to monitor land subsidence jo depletion ho raha hai land ka usko dekhne ke liye राइट right, तो ये आप देखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट यूनियन गवर्नमेंट हैज री अपॉइंटेड ब्रजेंद्र नवनीत एज इंडिया अम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर नाइन मंथ्स दैट इज हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यू टी ओ अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है भाई बताइए हेडक्वार्टर कहाँ है डब्ल्यू टी ओ का वेर इज दर्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट द क्वेश्चन फॉर यू गाइज Good morning, buddy. Good morning. All right, guys. I can see close to 120 people watching us live, and we are still far, far, far away from 100 likes. Why is that? Right? The fada fad se whosoever is watching this video, fada fad se press that like button. Jaldi se, jaise hi 100 likes ho jayenge, meri pehli pro tip aapke saath main share karunga. ठीक है? First pro tip after 100 likes. All right. The right answer here. Absolutely correct. You guys are Switzerland is the right answer. So Indian government has announced the extension of Brajendra Navneet's tenure as ambassador and permanent representative of India to the WTO by nine months. Now, for nine months, they have increased it. For 2024, they will be there. Is it? Right? Let's go. Now, uh, Geneva, Switzerland is where the WTO headquarters is. 
जल्दी से मुझे बता दीजिए हु इज दी हेड ऑफ डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू टी ओ के हेड ये मैंने कई बार आई वॉज दिस क्वेश्चन न्यूमरस टाइम्स टू ऑल ऑफ यू इन वेरियस एट वेरियस पॉइंट तो जल्दी से क्विकली शेयर दिस वॉट इज द राइट आंसर लगता है प्रो टिप नहीं चाहिए आप लोगों को अभी तक सेवेंटी एट एट्टी लाइक्स ही हुए हैं कमाल करते हो यार इतना अच्छा आपको मैंने एडवांटेजियस चीज बताई है जस्ट यू हैव टू प्रेस एट लाइक बटन एंड यू विल गेट टिप तो भाई फटाफट से टाइम क्यों वेस्ट करना जल्दी से ऑल राइट डब्ल्यू टी ओ हेड बताइए मीन वाइल ये क्वेश्चन देख लीजिए कुंजो कुंजो शाबाश शाबाश वेल डन वेल डन गुड जॉब यस वेल डन इला बिल्कुल सही गुड जॉब गाइस गुड जॉब याद है आप लोगों को और राइट यूपी गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू क्रिएट डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट इन विच द फॉलोइंग सिटी टू हेल्प सस्टेन द पॉपुलेशन एंड रिड्यूस ह्यूमन एंड मंकी कॉन्फ्लिक्ट वीव सीन दैट मंकी इज Uh, often come to uh, you know human settlements and cause disruption of course as is their nature to bhai bataiye zara what is the right answer here the right answer is option d it is lucknow so they have created vanar ones vanar is monkey one means forest so vanar ones in the state capital lucknow state capital lucknow vanar ones All right, चलिए गुड जॉब गरिमा तरु शीनु एवरी वन गिविंग करेक्ट आंसर वेल डन गाइज गुड जॉब कार्तिक स्वप्न यश सैराज बेटा ये कोई मॉक का एनालिसिस नहीं है ये आपके लिए एक मैराथन रिविजन सेशन है सैराज इज आस्किंग विच वॉट नंबर मॉक इज दिस वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी मॉक या कम ऑन बडी लुक एट द टाइटल डोंट बी कंफ्यूज बेंगलुरु में हुई दिस है Isro's headquarter, Bengaluru, right? So Isro, we are all aware, headquarter, कहाँ पे? Bengaluru, and who is the head? Quickly, head of Isro. Let's see who answers the quickest. चलिए. Meanwhile, very good. Garima is the quickest with. The एस सोमनाथ वेरी गुड पृथ्वीराज वेल डन तरु स्वप्न एस सोमनाथ इज द राइट आंसर वेल डन मोहन सात्विक देवश्री रिधि जागृति राहुल गुड जॉब और राइट ये बताइए इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव जॉइंटली कंडक्टेड द ऑपरेशन ब्रॉडर सोड टू स्टॉप द इलीगल शिपमेंट ऑफ ड्रग्स यूजिंग इंटरनेशनल मेल सिस्टम इंडिया हैज डन दिस विद विच कंट्री हैज लॉन्च द ऑपरेशन ब्रॉडर सोड इलीगल शिपमेंट ऑफ ड्रग्स to be ended ya yeah. what is the right answer the right answer is it is option b that is united states of america operation broader sword now here the us food and drug administration that is fda along with us customs and border protection right look at the amount of uh, uh, you know number of bodies involved so uh, apart from that homeland security investigations Uh, DEA, Drug Enforcement Administration, uh, U.S. Postal Inspection Services, in collaboration with India's Director of Revenue Intelligence, conducted Operation Broader Sword. मतलब इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ से U.S. की अगर हम बात करें तो पांच ऑर्गेनाइजेशन, right? So सब ने मिलकर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉन्च किया अ बायोलेटर मल्टी एजेंसी देव डेवलप्ड ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड वेर देल यू नो मेक शो दैट Uh, Ill illegal pharmaceutical trading, any such chemicals which is banned should not be traded here. All right, so ये सब चीजें आप देख सकते हैं. All right, next here we go. 
what is the right answer ninth question in front of us guys we are at 94 likes fadafad se jisne bhi nahi kiya bhai fadafad se press that like button jaldi se like ka button daba do 100 likes aate hi jaisa maine aapko bola hai uh main aapko dunga ek bahut hi zabardast pro tip of course which will help you in your exam okay what is the answer here which of the following company will acquire online marketplace olx india's auto sales business for 537 crores olx india's auto sales business is to be acquired by car trade absolutely right 537 crore rupees mumbai based used cars platform car trade tech limited has uh, acquired online marketplace olx india's auto sales business 537 crore rupees mein inhone ye acquire kiya hai olx still continues to sell other things ad, uh, you know jo bhi baki cheeze hain unki furniture etc household things but here the marketplace for auto has been given to car trade sir will the live marathon be recorded uh, live marathon be recorded <laughs> ha of course recorded matlab ye aapke youtube pe rahegi aapke liye hai na okay india and which of the following our country launched a much anticipated trade transaction in rupees to reduce the dependence on us dollar and strengthen regional currency and trade now here when whenever there is a question on currency samajh jao that is super duper important for all of us right samajh jao that question is super duper important all right bataiye kya hai ji answer yahan pe 10th question ka जैसा हम सबने प्रॉमिस किया था भाई टेन क्वेश्चंस तक पहुंचने से पहले हमें हंड्रेड लाइक्स चाहिए हंड्रेड लाइक्स आ गए हैं बिल्कुल मिलेगा जी आप सभी को द राइट आंसर हियर इज बांग्लादेश सी बोल रहे हैं सारे के सारे लाइन से आप सब सही हो वेरी गुड हर्षवर्धन हर्ष चिन्मय राम एवरी वन गिविंग करेक्ट आंसर वेल डन हिमेंद्र वेल डन एवरी वन तनुष्का जागृति चंदा ग्रेट जॉब गाइज और राइट सो नाउ गाइज सी लेस देन थ्री डेज लेफ्ट फॉर आर एग्जाम राइट so we have today let's divide it tomorrow and a day after things to do please pardon me for my handwriting so today what are the things that we need to do today we have to definitely if you are giving a mock test aap de sakte ho if you are giving a mock test make sure you end it on a high If you've already ended it on a high, well done, congratulations. That means uh, whenever you feel that you've given a very good mock, you are very confident about your attempt, just stop there. Stop there. Do not give any further mocks. Right? Whenever you feel confident, yeah, yeah, yeah. I've given mock mock test. I feel really good about it. Yeah, I've given my best. Good score. Confidence is high. That's where you wind things up. Right? Watch this marathon today, of course. The marathon. this is what you are supposed to do and study things revise only things uh, that you have already studied right no new concept is to be learned right now right exam se 2 din pehle koi bhi naya concept jo hai wo aapko nahi padhna hai right so today tomorrow and day after today this is what we are supposed to do tomorrow what do we have to do guys tomorrow Now I'm sure आप सबको लग रहा होगा यार वसूल करते हैं कल का दिन एक दिन पहले एग्जाम से सबसे पहले हैव अ गुड नाइट स्लीप राइट अ साउंड स्लीप स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल अफेक्ट योर स्कोर इन दी एग्जाम माइंड माई वर्ड राइट इफ यू डू नॉट स्लीप वेल आपका एग्जाम में जो ध्यान है वो ऑब्वियसली पूरा हंड्रेड परसेंट टेंशन नहीं लग पाएगा इफ यू हैव अ गुड एट आवर टेन आवर स्लीप बहुत मजा आएगा आपको यू विल बी एब्सोल्युटली सुपर डुपर फ्रेश राइट सो डू नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट राइट हैव अ गुड साउंड स्लीप सेकंड थिंग दैट इज सपोज्ड टू डू टुमारो इज टू हैव गुड हेल्दी फूड होममेड राइट प्रेफरेबली इफ यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल देन इट्स डिफरेंट गुड हेल्दी फूड right if you are not having good food if your uh, bowel movement is not good if you are not satisfied that way is right again your mood will go uh, haywire aapko lag raha hoga sir ye kya baat hui but ye this is actually you know something which is very 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 important tomorrow is your birthday chitra very very good happy birthday in advance so 
good healthy meal is very important have uh, you know food which is easy to digest do not have pizzas and burgers right now have it day after no problem right exam ke baad jo marzi khana jitna junk khana hai kha lena doob jana junk mein right just drown in junk food but right now tomorrow no junk food you have healthy food third thing no study theek hai no study koi padhne ki zarurat nahi hai कल करना है जी आराम ठीक है आराम करना है दक्षायनी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस टू यू एज वेल बेटा सो टुमारो डू नॉट स्टडी एनीथिंग राइट डोंट पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ वॉट एवर यू हैव डन टिल डेट राइट वो ही सब आपके लिए काम आएगा तो ये मेरी एडवाइस है आपके लिए कल के लिए डे आफ्टर एग्जाम डे पे क्या करना चाहिए सबसे पहले फर्स्ट थिंग इग्नोर अब मैं तो यार बोलता हूं इनको ज्ञान ज्ञानी लोग ठीक है सो इग्नोर ज्ञानी पीपल राइट ज्ञानी पीपल दैट यू विल मीट ऑन द सेंटर एग्जाम सेंटर पे यू विल मीट लॉट्स ऑफ पीपल हु आर ज्ञानी हु आर रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट देयर ज्ञान हु यू लुक दे लुक लाइक यू नो पीपल दैट दे न्यू दे दे नो एवरीथिंग दे आर देयर टू जस्ट गो इट्स अ यू नो जस्ट फॉर्मेलिटी फॉर देम टू गो एंड गिव द एग्जाम दे डेफिनेटली गो गो टू गेट 120 दे विल हैव दिस ह्यूज बुक विद देम दे विल हैव हैंड रिटन नोट्स विद देम and they'll be talking all all these things which you've never heard of and uh, you know you'll feel like are main to ye to padha hi nahi mera kya hoga do not worry right or every person who is doing that will not go to uh, you know their uh, you know the national or university exam mein pata chalega ulta hi ho gaya unke score aayegi 50 55 aur baki sab aap logon ke aage 80 90 so ignore these people who are having these uh, you know huge books and notebooks and having these papers don't carry these things to the examination hall why to unnecessary pressurize yourself uh, just before the exam do not have a word with anyone discuss things not necessary right just if you want to do just uh, discuss the things with your own self right aankhe band karo khud se hi baat karo that's all ignore everyone right just talk to yourself do not carry anything with you and be <coughs> confident about your attempt whatever your preparation you have done just believe in that ठीक है सबसे पहले इग्नोर दीज ज्ञानी पीपल राइट सेकेंडली बी प्रिपेयर फॉर सरप्राइजेस सरप्राइजेस तो होंगे ही होंगे दोस्तों डेफिनेटली देर विल बी लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस सो बी प्रिपेयर फॉर एनी न्यू थिंग मे बी देर इज अ पैसेज आफ्टर एवरी क्वेश्चन मे बी देर आर टेन क्वेश्चन इन वन पैसेज right so any such thing which happens to you मे बी देर इज अ जम्बल्ड अप राइट एंड दैन टाइम पेपर इज जम्बल्ड अप so be mentally ready anything can be there in the exam you should be ready no matter how you know similar to sample paper the exam is or how difficult to it is right be prepared mentally third very important carry all the things in checklist theek hai guys if you want there that we should have a dedicated video regarding the same ki bhai day after tomorrow ke liye kya kya cheeze karni chahiye kya a detailed session chahiye agar aapko to after this session ends you can uh, write it down in the comments of the video we'll definitely conduct one video tomorrow all right so what are the things that you need to carry number 1 make sure that you're carrying a water bottle with you uh, number 2 uh, make sure that you are carrying a handkerchief with you uh, number 3 carry your id card number 4 admit card is very important number 5 carry more than two pens with you blue pens do not be super smart and carry gel pens with you don't carry gel pens thail jayega pura kharab ho jayega pura don't carry gel pen even for rough work no gel pens no ink pen nothing uh, is required other than a ball pen right so carry a blue pen if you don't have a blue pen carry a black ball pen but a ball pen is a must right carry one extra ki koi na koi to aayega pen de do pen de do so you should not be that person who's asking for a pen right you can give that extra pen to everyone else theek hai so do keep these things in mind theek hai ji chaliye all right iske alawa chautha jo hai aapke liye tip day after ke liye ho yahi hai आपको हमारा आशीर्वाद याद रखना है जी हमारा आशीर्वाद आपके साथ है आर ब्लेसिंग आर देर विद यू यू विल डेफिनेटली एंड द एग्जाम ऑन हाई यू विल डेफिनेटली स्कोर रियल रियल गुड ऑल द वेरी बेस्ट बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू यू नो मेरी आशीर्वाद तो आपके साथ है ही आपको पता ही है 
और इसके साथ बाकी फैकल्टीज का भी है सो यू डेफिनेटली रॉक इट राइट चलिए ऑल राइट चलिए भाई फटाफट से नाउ अगर आप में से कोई भी ऐसा जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ली अभी मॉक 24 नहीं दिया 25 नहीं दिया भाई दे सकते हो टेस्ट सीरीज अभी भी आपके पास अवेलेबल है यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल राइट इलेवेंथ क्वेश्चन ना बताइए अब नाउ गाइज वील स्पीड अप अलिटेड चलिए बताइए वॉट इज द क्वेश्चन इतनी सारी टिप्स दी यार आप सबको और अभी तक अगर किसी ने भी लाइक का बटन नहीं दबाया है आप में से तो फटाफट से प्रेस दैट लाइक बटन 140 फोर्टी पीपल वॉचिंग अस लाइव एंड नंबर ऑफ लाइक्स इज जस्ट 105 एंड तो ऐसा क्यों भाई फटाफट से प्रेस दैट लाइक बटन गाइस बिना कंजूसी किए हुए चलिए ओके स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैंग्वेज ये बताइए क्वी लैंग्वेज टू द एट शेड्यूल द राइट आंसर हियर इज ओडिशा राइट ओडिशा बींग द राइट आंसर सो हैपी टू सी आदित्य वेल डन बडी गुड जॉब Taru, good job, guys. So many correct answers. Taran Preet, well done, buddy. Well done. All right. Which of the following insurance company has won the Insurer Innovation Award for the APEC region at World Digital Insurance Awards? Guys, my advice is not to do anything. Okay, rest. 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 Rest.
स्वप्निल एवरीवन नहीं स्वप्निल ने मद्रास बोला ओके अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट इकोनॉमी डेवलपमेंट काउंसिल महाराष्ट्र इज टू बी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय व्हिच ईयर द राइट आंसर टू दिस वन इज द ईयर 2028 नाउ दिस वाज द प्रोजेक्शन दैट बाय द ईयर 2028 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र सेड देवेंद्र फडणवीस दैट ही वांटेड स्टेट्स अ स्टेट्स अ जीडीपी टू टच Uh, 1 trillion US dollar by the year 2028. ठीक है तो इसमें बहुत सारे अट्रैक्शन बना रहे हैं जैसे बॉलीवुड थीम पार्क दे आर बिल्डिंग जस्ट लाइक इन हैदराबाद एज रामोजी सिटी तो सेम थिंग इज बींग प्लान इन मुंबई राइट तो इसके अलावा गार्डन बाय द बे मरीना क्रू मरीना क्रूज राइट सो ऑल दीज थिंग्स आर बींग प्लान सो दैट मोर टूरिस्ट अट्रैक्शन is there and people can earn from it as well all right the defense acquisition council approved the proposal to buy how many rafale fighter aircrafts for the indian navy what is the right answer the right answer is option d it is 26 right so 26 is the right answer rafale aircraft now these rafale aircraft this have this has a huge history when these questions come you do understand that uh, we will be having uh, you know defense related questions for sure in the exam every year we see one patches or the other is uh, definitely on defense that can be an instance here as well so these rafale aircraft have been procured from france akash uh, this is english beta aap uh, pichle 15 minutes se bol rahe ho speak in english I was actually speaking in English the entire time you were writing. So first listen and the, do remember, guys, this session is bilingual. So we will be speaking in both English as well as in Hindi. So do not worry. Even if we speak in Hindi, whatever we are speaking, we'll reiterate it in English as well. So don't worry about it. Please focus on what the question is, and uh, that will you know uh, help you a lot. So please pay attention to what we are saying. All right. India's top table tennis league ultimate table tennis tournament is being organized in which of the following city under the aegis of TT Federation of India Table Tennis Federation of India what is the right answer quickly the right answer yes prithviraj the salt aviation is the one that prepares them makes them the right answer is a pune pune is the right answer the ultimate table tennis a uh, tournament held in pune all right uh, next the bimstack foreign ministers retreat has begun in which of the following city now when we talk about bimstack fatafat say quickly do share the full form of bimstack let's see who answers the quickest bimstack full form the right answer is option a absolutely right bangkok now you can see here Thailand hosted the inaugural Bimstack Foreign Ministers Retreat, right? In which seven Bimstack members participated, right? You can see here. Bimstack of full form. I'm waiting for you. Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral uh, Technical and Economic Cooperation. Very good, Aditya Bajpai with the correct answer. The first one to answer. Well done. Good job. Very good, Garima Pritviraj. All giving correct answers. Devshri, absolutely right. Well done. Okay, who led the Indian men's cricket team uh, for the 19th Asian Games, which was held in, from the 23rd of September to 8th October? Now, this coincided with the World Cup preparations. The World Cup uh, where India reached the final. Unfortunately, weren't able to win the title, but still. So, what is the right answer here? Rituraj Gaikwad. Right, A is the right answer. Rituraj Gaikwad was the person who represented India in Asian Games. All right. Next, the Supreme Court of India launched an online portal facility to generate online electronic passes for visitors to enter the Supreme Court premises. Uh, now if we if you are a layman if you want to go to supreme court right it's it's not that easy for you right you can't just walk in uh, you have to have that uh, you know pass with you and to get that pass lots of approvals are required time consuming right so to make sure it is easy now you can apply it online using the portal su swagatam su swagatam the supreme court swagatam remember it like that 
राइट सुस्वागतम ऑल राइट नेक्स्ट देखिए The National Company Law Tribunal approved the merger scheme of India's entertainment company Z Entertainment with which of the following company? Now Z, such a big, uh, you can see, uh, you know, company is now being merged uh, with which of the following? The right answer is none other than Sony Pictures. दोस्तों देखिए Sony Pictures के साथ Z का merger. So the nclt that is the national company law tribunal has approved the merger scheme of z and sony so you can see here sony ki agar hum baat kare sony pictures is actually now known as culver max entertainment right it was earlier known as sony pictures networks india that is spni now it is called as the culver max entertainment so if if this is an option culver max entertainment And then do not uh, you know get worried. This being the right answer. All right. Next, which of the following state government has launched India's first agricultural data exchange and agriculture data management framework? What is the right answer? But I, for a part, say India's first. Wherever the word first comes, we all are aware that this becomes important for us. The right answer. चलिए इस ऑप्शन ए इट इज तेलंगाना सो तेलंगाना गवर्नमेंट इज लॉन्च इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज एंड डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सो डेटा इज ऑफकोर्स वेरी हेल्पफुल व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर हाउ मेनी फार्मर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया हैव ग्रोन विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप हाउ मच इज दील्ड यू नो हाउ मच दे हैव अर्न विच इज द मोस्ट सुटेड क्रॉप so that based on the stats based on the data next year the farmers can choose what to cultivate right so data is of course very helpful and telangana government has taken this initiative all right which of the following state government has launched the sin suchna web app on the occasion of world lion day world lion day sin suchna web app the right answer is option b it is gujarat sin suchna Uh, web app world lion day sin sing is actually what uh, lion is actually called in hindi so suchna means information so on the world lion day this was uh, launched all right when do we observe world lion day quickly in the chat let's see how many of you can answer meanwhile guys do not forget to join us at 5 pm for the detailed analysis of clat exam section wise cut off wagera sab discuss kiya jayega exam day ko so don't forget all right rbi has increased the uh, transaction limit for upi light from 200 to how much ab dekho dosto ek do option to aap aasani se eliminate kar sakte ho चलिए बताइए व्हाट इज द राइट आंसर टेंथ ऑफ ऑगस्ट वेल डन वेल डन गुड जॉब गाइस गुड जॉब एवरीवन गिविंग करेक्ट आंसर्स जैगुआर डे था कल बिल्कुल सही कहा आपने चलिए ऑल राइट व्हाट इज द राइट आंसर इट इज इट इज ऑप्शन डी इट इज 500. सो 200 से बढ़ाकर 500 हंड्रेड कर दिया और राइट right, बढ़ते हैं आगे इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ आई टी डेली राइट इनोवेशन सेंटर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर साइन एंड अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू स्केल अप इंडियन स्टार्टअप टू हेल्प इंडियन स्टार्टअप दिस बैंक हैज साइन एंड अग्रीमेंट विद आई ट्रिपल आई टी डी डेली आई सी बताइए वॉट इज द राइट आंसर The right answer is uh, Yes Bank. So Yes Bank has actually announced the sale. ये announce करते ही Yes Bank के stock में भी थोड़ा तेजी आ गई थी. Clear? All right. बढ़ते हैं आगे. Quickly, what is the right answer here, guys? Those of you who are just uh, uh, watching us and without pressing the like button, बहुत गलत बात है. भाई फटाफट से press that like button. कोई कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों हमें. Like का button दबाने से हमें फायदा ही फायदा होगा नुकसान कुछ भी नहीं है चलिए ऑल राइट वॉट इज द राइट आंसर 
the center approved the establishment of a new space spaceport in which of the following state for carrying out sslv that is the small satellite launch vehicle developed by isro now when we talk about these small satellite launch vehicles they are in heavy demand the entire world even usa does not have sslv they have uh, they can't send only a few select satellites into space right they'll require uh, you know medium or large or the quantity has to be in excess of 100 to be able to send them to space right then only it is economic economically viable for them but india has sslv through uh, which we can send only select uh, satellites also and uh, the budget is also not much so care this has been developed by isro or uh, yahan pe kaun se state ki baat kar rahe hain new space port uh, to be developed in the state of uh, tamil nadu so tamil nadu is the right answer all right uh, good job uh, taru chinmay ayush swapnil ranjana giving correct answers is setu well done chinmay everyone shabash bahut badhiya all right uh, moving on to the next one quickly where did dharmendra pradhan the education minister launch the direct benefit transfer in national apprenticeship promotion scheme what is the right answer 29th question in front of you the right answer is option d that is new delhi so new delhi may launch kiya direct promotion direct benefit transfer in national apprenticeship promotion scheme now apprenticeship is internship right to uske liye all right which of the following state government allotted 12 hydro power projects to three central government psus by signing a memorandum of agreement with them at the state banquet hall what is the right answer 12 hydro power projects to three central government psus the right answer is option d it is the it is arunachal pradesh arunachal pradesh is the right answer chief minister of arunachal pradesh pema khandu you can see here uh, deputy chief minister chauna mean so easy to remember right thoda sa just word play kar sakte ho aap and you will definitely end up remembering the answer union power minister rk singh of course तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है ऑल राइट मूविंग ऑन विच इज फॉर ट्रेवल कंपनी पार्टनर विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू शो केस सिक्स हंड्रेड प्लस ऑफ बीट डेस्टिनेशन ऑफ बीट का क्या मतलब हो गया दोस्तों जो ऑफन विजिट नहीं करते लोग जो पॉपुलर नहीं है जैसे मान लो गोवा तो बहुत पॉपुलर हो गया केरला में भी कुछ जगह है जो बहुत पॉपुलर है और कुछ हिडन जेम्स भी है तो उन हिडन जेम्स को ढूंढने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए विच कंट्री राधा विच कंपनी हैज पार्टनर विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म The right answer is make my trip. So make my trip has actually partnered to show offbeat destinations. All right, Amit Shah, the Home Minister of India, has inaugurated various development works worth rupees one thousand fifty-two crores in which of the following city? Which city we are talking about? The right answer is very good, Shubhraj. The right answer is option C. Uh, well done. Chaliye. So option C that is Gandhi Nagar. Uh, is where 1052 crore rupees to be invested all right what is the rate of inflation based on india's wholesale price index in july now if this kind of a question comes in the exam don't be too hard on yourself if a month specific question is asked to us just okay raise your hands and move ahead right if a question is asked where there is no chance for you to answer it don't worry at all if you think okay, out of Uh, let's say you know all the questions out of 35 questions only you know 15 questions you think you are confident in don't worry if you are confident about 15 questions the rest will be confident about probably 10 questions that's the kind of attitude and uh, belief you have to have while you're giving the exam if you start you know uh, taking pressure on yourself ki yaar 15 hi kiye maine to मुझे 20 करने चाहिए थे मुझे कम से कम 25 आने चाहिए थे ये क्या हो रहा है मेरे साथ व्हाट विल हैपन डोंट वरी इट्स नॉट नेसेसरी दैट द कट ऑफ विल बी 80 85 राइट द कट ऑफ कैन बी 70 आल्सो कैन बी 60 आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी सॉरी डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर राइट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द एग्जाम हैज 120 क्वेश्चंस सो डेफिनेटली थिंग्स विल बी डिफरेंट देन प्रीवियस इयर्स सो डू नॉट वरी इन सच सिचुएशंस ऑलराइट लेट्स गो नेक्स्ट Here we go. Which of the following has won? Ah, uh, ये बताइए आप. 
द गोल्ड अवार्ड अंडर एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी वन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक कंप्लेन्ट्स बस पेपर इजी पेपर इजी ना हो सी <laughs> इजी होने पे भी फायदा है और डिफिकल्ट होने में भी फायदा है इफ इट इज इजी द कट ऑफ विल बी हाई राइट यू विल बी कॉन्फिडेंट आफ्टर द एग्जाम दैट इज फॉर श्योर बट द कट ऑफ कैन बी हाई इफ इट इज टफ एंड यू डिड अ फेयर जॉब चांसेस आर वेरी हाई सो नो मैटर वॉट कम्स नो प्रॉब्लम टू अस और राइट द राइट आंसर थर्टी फोर्थ क्वेश्चन it is a it is national automated fingerprint identification system right a is the right answer all right uh, let's move on to the next very good day everyone which of the following district in the union territory of jammu and kashmir has been awarded the best performer district uh, bataiye under the pradhan mantri awas yojana what is the right answer The right answer is option B. It is Kupwara. 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 Right. So you can see here all the questions that we are doing today. Majorly we haven't covered yet. Right. So a new set of questions in front of us. Chali, it's just to make sure that we are preparing. Uh, you know, we are preparing for some more questions. Which are exam worthy. All right. Where was the graphene aurora program launched by the Ministry of IT Secretary A K Sharma? Now, guys, another thing. Uh, before we move on uh, to next question or the answer of this question, there are fifty uh, more questions uh, that I prepared for this particular session. All those questions, I'll be sharing it in the group. in the telegram group of byju's exam prep so you can join us on the telegram group if you haven't joined already you can join us on the telegram group of byju's exam prep and uh, we'll make sure and you can download the remaining 50 questions for uh, which actually again are untouched which you will definitely benefit from right so jud jaiyega telegram pe link description mein hai all right the right answer here is option a uh, it is Uh, Kochi, right? So the uh, graphene aurora program uh, launched in Kochi, Kerala, 14th of August. This was done. All right. Uh, the next question. Here we go. What is the consumer price index uh, based retail inflation for July? Again, guys, same thing, right? If a month specific question is asked, don't be too hard on yourself. It's okay. Okay. Rather than this, there will be lots of. Uh, You know, people were thinking, sir, World Cup. Your question can come. So, World Cup we have actually covered in sports dedicated session. We have conducted on sports. So, anyone who has not attended that video or watched that video, you can watch that today. Don't watch it. Uh, you know, on the exam day, watch it today itself, so that whatever notes you want to prepare, you can do that. Right. So, entire sports we have covered there. Uh, sports plus Asian Games. There are two sessions that you need to watch, and that's about it with respect to sports. All right. How many police personnel have been awarded police medals on the seventy seventh Independence Day? Seventy seventh Independence Day. How many police personnel were awarded? The right answer on the Independence Day a record nine hundred and fifty four police personnel were awarded. Okay. Some of the personnel, ah, you can see they received various awards. President's Police Medal for Gallantry, uh, then awarded to one CRPF personnel. Then Police Medal for Gallantry awarded to two twenty nine. Uh, then one twenty five personnel from left wing extremist uh, extremist areas. Seventy uh, one personnel from Jammu and Kashmir region and eleven personnel from northeast region were awarded. So nine fifty four people were awarded police personnel. Which of the following uh, has launched a pilot project for public tech platform for frictionless credit? Nobody will have a problem with respect to credit. If you want to apply for a credit, it will be very very easy. Nobody will object. The right answer is none other than the Reserve Bank of India. <coughs> a pilot project will be done 
to see uh, you know what is the uh, general feedback okay chingam is the first day of the new year of uh, which traditional calendar used in kerala so two to three uh, things uh, this question is actually asking us is asking about uh, you know uh, it's a uh, you know cultural question based uh, out of kerala it's also talking about chingam now two three things they have asked us to one question what is the right answer the right answer here is option d it is the malayalam new year chingam one marks the beginning of the malayalam new year the date varies each year uh, in 2023 it was august 17 chingam also marks the start of the new harvest season in kerala theek hai ji harvest season usually that is what happens in the entire different parts of india uh, we see various uh you know new years and all the new years basically mark the harvest season start of the harvest season that's where the new year actually starts beginning starts counting all right which of the following country launched x ray imaging and spectroscopy mission research satellite what is the right answer jara bataiye kya hai ji sahi jawab The right answer, yes, is option D. It is Japan. Well done, guys. एक जने ने चाइना बोला, बाकी सब ने जापान बोला है. Absolutely right. शानदार. Very good. All right. चिंगम को लेकर काफी लोगों में उत्साह है. अच्छी बात है. All right. बताइए वॉट इज द राइट आंसर पृथ्वीराज पैसेज देर कैन बी अ पैसेज ऑन जी ट्वेंटी सो दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क देर राइट सो यूर नो मैटर वॉट द पैसेज इज राइट द क्वेश्चन विल बी रिलेटेड सो वेन वी आर डूइंग टूडे सेशन वी सॉ दैट इफ यू टॉक अबाउट जी ट्वेंटी देर वर थ्री क्वेश्चन Uh, including this one which were on g20 so the questions are spread out and they can be asked in various passages right passage based questions they are when we talk about gk it's actually not even required to go and read the passage so the passage can be on any such topic so here the right answer is option c it is 20% say for example the next one look at this UAE based global leader in cooling utilities now we are talking about here yeah, cooling infrastructure ke liye kaun sa state mein kya kar raha hai UAE similarly we can ask you know, there can be a passage based on UAE and India's relation there can be questions on UAE's performance in terms of uh, you know grey list under FATF there can be a question regarding that as well so it's a mixed bag okay so it's best to prepare this way through questions so that multiple things can be covered you have given lots of mock tests i believe right you have seen that uh, little to no relevance is there of the passages if at all we are needed to go through the passage only if there are fill in the blanks etc we'll definitely go and do that and then we can move directly to the questions as such all right for uh, the third question the right answer is option b uh, telangana is the right answer so tabriz a uae based cooling utilities company partnered with telangana government to develop cooling infrastructure for industrial as well as commercial parks theek hai all right so which of the following states when we talk about you know the uh, uae and saudi arabia based you know even air conditioners they perform absolutely super duper fantastic when they are brought here in india right why do they do it why does these perform really well because uh, if a company is working there uh, you know where the temperatures are in excess of 50 degrees uh, you know so obviously in india where it is mid 40s or early 40s definitely it's a it's a very 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 good proposition all right next uh, telangana election ke bare mein aayega kya not yet ठीक है अभी नहीं बट आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में जरूर आएगा 
Which of the following states chief minister flagged off 181 mobile veterinary vehicles to provide healthcare services to livestock in the state under Mukhya Mantri Brahmyaman Prani Chikitsa Seva? So what is the right answer? The right answer is option A, it is Odisha indeed, right? So, Odisha is the right answer. All right, Odisha Chief Minister ka naam bataiye pra pat se, jaldi jaldi. All right, uh, <coughs> very good Aditya. पूरा नाम नहीं बताओगे नवीन एक आदित्य ने बताया गरिमा ने बताया पटनायक अलग अलग बता रहे हैं चलिए कोई बात नहीं नवीन पटनायक सानिया वेरी गुड इज द राइट आंसर गुड जॉब बिच ऑफ द फॉलोइंग अ बैंक हैज लॉन्च द नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड टू फैसिलिटेट द सीमलेस एंड कन्वीनिएंट कस्टमर कम्यूटिंग एक्सपीरियंस नेशन का पहला ट्रांजिट कार्ड किसने किया दोस्तों द राइट आंसर इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई all right, which card issuer company has launched new features of its super premium card named Aurum, targeted at premium section of the society such as high net worth individuals. So, this premium card has been launched by Aurum. Has been launched by, it is the, it is the SBI. Aurum, then SBI has launched by SBI. Again SBI. Very good. So, SBI related to questions. राइट देख रहे हो आप लगातार और राइट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी पार्टनर्ड विद क्रेडिट्स इन अ डिज इन अ स्ट्रेटजिक मूव एमिंग टू रेवोल्यूशनलाइज बी टू बी डिजिटल पेमेंट्स एंश्योरिंग बेनिफिट्स फॉर बोथ एंटरप्राइजेस एंड वेंडर्स व्हाट इज द राइट आंसर 47th क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज मास्टरकार्ड मास्टरकार्ड इज द राइट आंसर ठीक है जी चलिए डन है गुड जॉब ऑल राइट नेक्स्ट 48 क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग ये बताइए आप हु अमंग द फॉलोइंग वन द यूएस ओपन विमेन सिंगल्स टाइटल आफ्टर डिफीटिंग साबलंका फ्रॉम बेलारूस बताइए हरियाणा को को हराया हराया किसने कोको गोफ ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलोइंग कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन सबमरीन नंबर देख सकते हो आप एट फोर वन First operational tactical nuclear attack submarine. What is the right answer? Sab bol rahe bhai. Option A, North Korea. Aditya, well done, buddy. Good job. It is a North Korea indeed. Well done. Chaliye. So North Korea launched its first uh, operational submarine, a nuclear attack submarine, on 6th of September. So this is obviously a dangerous thing. It is a lot of uh, when we talk about North Korea, first of all, they are uh, China's close ally. Secondly, very unstable, right? Uh, thirdly, they do not take part in any such international treaty. Kuch bhi nahi hai. So, very uh, unstable. So, it's definitely a threat to every country. All right. Next, which of the following state government provided 10 lakh rupees as compensation to the family of person Killed in a mob lynching incident, and henceforth creating a, आप कह सकते हो precedent कि whenever such a thing will happen, you know this will be provided by the state government. So precedent is set now, and we're talking about none other than Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is the right answer. So MP, all right. Done guys. So 50 questions we have done. Quickly do share what is your score after 50 questions. How many marks have you scored? Quickly, जरा बताइए. 
मीन वाइल तो आपको याद दिला दू मैं सभी को क्लैट ट्वेंटी का डिटेल्ड एनालिसिस हम लेकर आएंगे पांच बजे थर्ड ऑफ डिसंबर को डू नॉट फोगेट टू ज्वाइन आस द टेस्ट सीरीज इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू इट ऑलरेडी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अभी भी अगर मौक देना बाकी है आपका दो तीन चार पांच छह देने का मन है आज और कल में यू कैन डू द सेम इसके अलावा इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर ए लेट राइट दिस टेस्ट सीरीज विल बी हेल्पफुल फॉर ए लेट एज वेल इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एम एच सी टी फॉर फॉर स्लैट ऑल दी एंट्रेंस एग्जाम अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिस टेस्ट सीरीज विल बी हेल्पिंग यू फॉर दो एग्जाम एज वेल सो इट इज नॉट जस्ट फॉर क्लैट बट अदर एग्जाम एज वेल क्लैट सक्सेस kit is now available guys so now you can uh, log on to byjsexamprep.com or the app and you can download the clat success kit so do not miss out on this aap isko download kar lijiye fatafat se guys only 129 likes and 144 <laughs> yeah guys jo bhi video dekh rahe hain fatafat se like ka button dabado yaar kanjusi nahi karni hai like mein fatafat se 150 pahunchna hai hame theek hai ji क्लैट की अगर हम बात करें 2025 की तो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं जी बहुत ही जबरदस्त सेशन जो कि है सेकेंड डिसम दैट इज टुमोरो एट 6 पी एम ट्वेल्व मंथ्स टू क्लैट इफ यू योर फ्रेंड एनी वन हु यू नो इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एग्जाम प्लीज मेक श्योर दैट यू आर देयर मैं अक्सर देखता हूं बच्चे क्या करते हैं वो देखते भी नहीं है टाइटल दो का है या किसका है और दो वाले बच्चे भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर आके पूछते हैं सर इज दिस सेशन फॉर मी राइट सो डोंट डू दैट right be smart right whenever you are joining a particular session see whether this session uh, is for you or for 2025 students right to ye make sure karna aap koi bhi session judne se pehle theek hai chaliye to kal aayega aap recommend bhi kijiyega apne dosto ko 2025 ka all right iske sath hi uh, make sure uh, that uh, uh, you do remember all the tips that we shared with all of you राइट right, वो सारी टिप्स आपको जरूर याद रखनी है uh, जो भी हमने आपको बताई है इसके साथ ही मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम मिलेंगे वापस इफ यू वांट अनदर सेशन ऑन स्ट्रेटजी टिप्स एटसेट्रा प्लीज फील फ्री टू रीच आउट इन द कमेंट्स राइट एंड मेक श्योर कमेंट में जाके आप लिख दें कि एक और सेशन चाहिए भाई कल स्ट्रैटेजी के ऊपर या फिर लास्ट डे टिप्स की ठीक है जी दैट्स इट फॉर यू नो फॉर द जनरल अवेयरनेस सेक्शन अब होने वाला है जी लीगल तो लीगल के लिए मैं छोड़ता हूं आप सभी को निवेदा मैम के हाथ में चलिए मेरी तरफ से बाय बाय सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस बाय बाय यस निशांत एब्सोल्युटली बिल्कुल यूज कीजिए वो टेक्निक बाय बाय Hi guys, welcome back to your marathon. I think you it's been what four or five minutes since it ended. So let us continue with the momentum and the energy that we have right now. Hi I'm so sorry uh <laughs> Okay welcome back everyone visible now good good So let us start with our legal reasoning ye tumhara last marathon hai and it is also the last uh que you know an exercise that you get to do with us Okay uh detailed analysis ke bare mein to sabko pata hi hai sir ne bata diya hoga okay The first passage I shall read with you hum saath saath solve karenge no sound can you can you all hear me now visible is it audible also i'm not audible i'm not audible इट इज इट इज ऑडिबल तो जिन बच्चों को नहीं सुनाई दे रहा है वो एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लें क्योंकि हमारी तरफ से वो एकदम ऑडिबल है 
okay we have no problem on our end so you guys you need to refresh yes exactly so let us start i would be reading along with you mere padhne ka ek tarika hai main thoda quickly padhti hu राइट तो हम उसी तरह से पढ़ेंगे अंडरलाइन करते जाएंगे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है बिकॉज वी हैव अ लॉट टू डू राइट एनीथिंग प्रोहेबिटेड डायरेक्टली इज प्रोहेबिटेड इनडिरेक्टली आल्सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है अंडर द कलर और गाइज ऑफ पावर गिवन फॉर वन पर्टिकुलर पर्पज द लेजिस्लेचर के नॉट सीक टू अचीव सम अदर पर्पज विच इट इज अदरवाइज नॉट कम्पिटेंट टू लेजिस्लेट ऑन दिस इज The this doctrine is for the legislative organ, which is out of the three organs of the state. Article two forty six of the Indian Constitution has separate subjects for law making in the three lists under Schedule Eight. Jin jin bachon ne Constitution ko achhe se padh rakha hai and they understand the concept of separation of powers, which we have discussed multiple times, should be able to just read it once and understand everything. Don't be so nostalgic, sad, or nervous. Consider the possibility of you, you know, meeting us in real, because I'm completely sure that most of you are going to get through, and I would get to interview you. I would get to meet you in real. I'm so this possibility to take excited, aren't you? Chalo, badja hai aage. Everyone read it. I'm hoping everyone read it. Moving on, central list, state list, concurrent list. That is, it has segregated numerous subject matters. Each subject matter is associated with either state, center, or both. For example, if in the union list use of army has been bestowed upon the central government, then the state government cannot claim upon such rights. If the legislature tries to legislate upon such subject matter which is outside the scope of its power it does so directly indirectly so that it does not look like it has legislated upon a lot so it's scope then the instance is called colorable colorable legislation ab is choti si cheez ko samjhane ke liye kitni sari lines de rakhi everyone clear should we move on अगर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो एक पेरीफेरल रीडिंग चलती है बहुत ज्यादा पॉन्डर करने की जरूरत नहीं है और पहली दो स्लाइड्स में इस तरह की रीडिंग थी चल रही थी बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड व्हाट कलरेबल लेजिस्लेशन इज इन सच अ सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स लाइक द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कैन इनवेलिडेट सच लॉ बाय द यूसेज ऑफ द डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन द डॉक्ट्रीन विल नॉट वर्क ऑन सच इंस्टांसिस वेर लेजिस्लेचर हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन For example, it is not applicable to subordinate legislation. Not concerned if the law is relevant or irrelevant. The presumption is always in the favor of constitutionality of law, and the burden is upon the petitioner to prove that the law is outside the scope of your powers. ठीक है तो भले ही सेंटर ने लॉ बनाया है या स्टेट ने अगर कोई क्लेम कर रहा है कि नहीं ये लॉ तुम नहीं बना सकते थे तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तुम्हें प्रूव भी करना पड़ेगा. Like You know the the original burden of proof का जो exercise है वही काम करता है I'm not explaining anything, guys. This is a test. You are doing a test, okay? State of Bihar versus Kamishwar Singh is a landmark judgment related to colorable legislation. In this case, the court applied the concept of doctrine of colorable legislation, declared Bihar Land Reforms Act 1950 invalid. which ostensibly purported to lay down the principle of compensation but did not lay down any such principle and therefore implicitly attempted to deprive the petitioner of any compensation so la iski zarurat nahi hai ki case mein kya hua hai isse related questions nahi aayenge is this under the writ of co warrant or not really not at all this is a different concept altogether हो गया आगे बढ़ जाए शाल वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन जल्दी पढ़ लिया हमने मतलब मैंने ओके मूविंग ऑन विच इज द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लेट्स प्ले द गेम ऑफ एलिमिनेशन डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन मैं थिंग विच कैन बी डन इन डिरेक्टली कैन ऑल्सो बी डन डिरेक्टली क्या ये सही आंसर हो सकता है पहला पैसेज मैं तुम्हारे सामने सॉल्व करूंगी मैंने कैसे सॉल्व किया है यू विल सी दैट 
and based on what I have, I am doing, you will incorporate it in all the remaining passages, right? And you are going to do the same in your exam as well, okay, to achieve the maximum accuracy. Doctrine of colorable legislation mentions that thing which can be done indirectly can also be done directly. Iska ye matlab hai. Ye matlab nahi hai iska. Doctrine of colorable legislation rises upon the principle which cannot be done directly, cannot be done in, which cannot be done directly, cannot be done indirectly. Ye chalta hai kuch, right? Let's put a pen. B, already... You're right. Good guys, I am impressed. Very good. Tumari reading achi ho gaye. That's very good. So, mujhe solve karne ki zarat hai. Let, let me just leave it on you then. Very good. B is absolutely correct. Moving on to the question number two. Which of the following statements is incorrect in the light of the above given passage? Incorrect. Incorrect. Dhyan se. Doctrine of colorable legislation is for the legislative organ which is out of the three organs of the state. Article 246 of the Indian Constitution has separate subjects for lawmaking in three lists under seventh schedule. Okay. In a situation where the legislature tries to legislate outside its scope, constitutional courts like Supreme Court or High Court can invalidate such law by the usage of this doctrine. All are correct. None of the option is incorrect. Wow. Kya baat hai? <laughs> Kya baat hai? Kya baat hai? Absolutely. Very good. At what instance doctrine of colorable legislation is not applicable? Kaha pe apply nahi karegi? Iske points bhi de rakhe the. Ya asaan hai. Doctrine of colorable legislation is not applicable in case of central legislation that is being introduced. Doctrine of colorable legislation is not applicable in cases of items that are mentioned in the residuary powers. Doctrine of colorable legislation is not applicable in the topic that has been legislated is mentioned in the concurrent list. Doctrine of colorable legislation is not applicable where legislature has no constitutional limitation. Ek hi answer sahi hai isme se. Jaldi se batao. It's given in the passage, a given right there in the passage. I know there are two options which are confusing. Okay, tum log ho gai confused. Doctrine of frustration, I'm not here to explain anything, guys. I, I really, I am just to solve a mock. Okay, tum mujhse kisi bhi cheez ka explanation na manga jai, kyunki hum fir marathon nahi gar paayenge. DSC. DSE, doctrine of colorable legislation is not applicable if the topic has been legislated is mentioned in the concurrent list. Concurrent list mein colorable legislation nahi lagega. Okay. Doctrine of colorable legislation is not applicable where the legislature has no constitutional limitation. Is SEC situation mein passage ko ek bar refer kar lena is not a bad idea. Let's go back to the passage. Ek bar wapas chalte hain. Aur dekh lete hain. Dekh lo. It is not where legislature has no constitutional limitation. Saaf te rakha hai yaan pe. O constitutional limitation ke parameters bhi de rakha hai. Subordinate legislation pe nahi applicable. Irrelevant ya relevant law se koi lena dena nahi hai. Favor hamesha constitutionality ki taraf hai. Ab kya answer hai? Ab batao kya answer ho sakta hai? Ek hi answer ho sakta hai. To joh bachche confused the, woh confusion mita de, passage se hi confusion jata hai. मैंने पहले भी बताया था. There were students who were asking me over and over again, ma'am, what happens when two options seem similar? तो हम कैसे solve करेंगे? आप passage से solve करेंगे. Passage में हमेशा answer दे रखा होता है. तुम देख रहे हो बचपन से passages को solve कर रहे हो ना? Passage में answer मिलेगा. साफ साफ मिलेगा. Exam में ध्यान देना इस चीज पे. Confusion के दौरान सबसे पहले underlined part को पढ़ो. Underlined part में answer नहीं मिलता है तो फटाफट एक बार non underlined part को पढ़ो answer hundred percent मिलेगा 
According to the passage, why was the doctrine of colorable legislation applied in the case of State of Bihar versus Kameshwar? अच्छा ये भी बिल्कुल पैसेज से ही निकला होगा दे वोट गिव यू एनी थिंग विच इज आउटसाइड द पैसेज इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज कमेश्वर सिंह स्ट्रेट टाइट टू पास अ लॉ विच इट कुड नॉट हैव पास डायरेक्टली इन द केस द स्टेट फेल टू ले डाउन एनी क्लेम्ड प्रिंसिपल एंड देर फोर इम्प्लिसिटली अटेम्प्टेड टू डिप्राइव द पेटिशनर ऑफ एनी कम्पनसेशन In the case, the state successfully laid down an arbitrary principle, and therefore the said doctrine was applied. None of the above. What do you think? ये passage में दिया हुआ है. It's given in the passage. तो मैं पता है अगर देखा जाए, if you look, if you look at it, if you think about it. All the options are correct. If you really think about it, सारे options correct लग रहे हैं. नहीं तो मैं लगता. In the case, the state tried to pass a law which it could not have passed directly. ये सही बात है. Obviously, state ने वाकई ये किया था. तभी तो colorable colorable doctrine apply हुआ. वरना होता ही क्यों? State of Bihar state successfully laid down an arbitrary principle and therefore the said doctrine was applied. बिल्कुल arbitrarily principle को लगाया गया जिसे compensation deny हो गया और इसीलिए लीगल के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं और इसीलिए कलरेबल डॉक्ट्रीन की कैटेगरी में ये पूरा का पूरा लॉ आ गया द पॉइंट इज दैट यू नो मोस्ट ऑफ दीज ऑप्शन सीम करेक्ट ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सीम करेक्ट नाउ व्हाई वाज द डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाइड इन द केस ऑफ बिहार क्यों अप्लाई किया गया था इसीलिए अप्लाई किया गया था बिकॉज ऑल दीज थ्री आर करेक्ट बट वॉट इज गिवन इन द पैसेज वन ऑफ द ऑप्शन इज गिवन डायरेक्टली इन द पैसेज एंड वील गो विद ऑप्शन दैट इज डायरेक्टली देयर इन द पैसेज वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई आर ओन नॉलेज आर ओन अंडरस्टैंडिंग नो वी आर नथिंग बट द स्लेव ऑफ द पैसेज एंड वी डू एवरी थिंग दैट द पैसेज से ठीक है तो हमें कितना भी ज्ञान क्यों ना हो हमारे पास ज्ञान का भंडार ही क्यों ना हो लेकिन हम कहेंगे वही और लिखेंगे वही और मार्क भी वही करेंगे जो ऑप्शन हमें पैसेज से डायरेक्टली डिराइव हो रहा है और इस चीज को बिल्कुल हाथ पे लिख के ले जाना अगर भूल जाओ तो ठीक है गेट गेट अ टेम्पररी डेट टू सेइंग दिस स्टिक विद द पैसेज ऑलवेज स्टिक विद द पैसेज लीगल रीजनिंग में इस लीगल रीजनिंग को तोड़ने का ये तरीका है ओके okay? चलो What does Article 246 of the Indian Constitution deals with? Article 246 deals with the division of powers. Mentions the power of the legislature to legislate upon various subjects. Article 246 mentions three lists and the separation of powers between them. All of the above. Asaan hai. Fata fat fata fat. Yes, yes, yes. It is all of the above. वेरी गुड तीनों ही सही हैं चलो आगे बढ़ जाते हैं पैसेज नंबर टू यू डेड इट इन रिकॉर्ड टाइम वैसे ठीक है बहुत अच्छे कम समय में कर दिया तुमने हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे थे इसलिए टाइम लग गया वरना यू सॉल्व इट इन मिनट्स पता नहीं क्यों डर रहे हो तुम लोग बिल्कुल मत डर हो यू आर गोइंग टू रॉक चलो इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू एंटर इन टू एन अग्रीमेंट Miners agreement is a void one, meaning thereby it has no value in the eyes of law. It is null and void, cannot be enforced, and even after he attain, attains majority, the same agreement cannot be ratified. For providing protection, his agreement is void, but there are exceptions. Yeah. Okay. Ha, Alia, this is one trick that you know that is really applicable. in most of uh, you know the options most options are just there to confuse you they're they're paraphrase paraphrasing of other statements but just stick with the passage chalo aage padhte hain kya exceptions hai minor agreement ke we know it is void completely ab initio it is not it cannot be ratified even when the minor becomes a major right again the same principle what you cannot do directly you cannot do indirectly as well When a minor has performed his ab obligation in a contract, minor can be a promisee but not a promiser. So, if a minor has performed his part of the promise but the other party hasn't, the minor being in a position of promisee can enforce the contract. 
a contract rented to into by the guardian of the minor for his benefit in that case a minor can sue the other party when it does not perform its promise in the case of great american insurance versus madanlal the guardian on the behalf of her son entered into an insurance contract in respect of fire of the minor's property main samjha deti hu iska simple a and b theek hai हालांकि मुझे ये करना नहीं चाहिए बट आई एम अटिल बाइस टू माई स्टूडेंट लेट्स ए ए वॉन्ट्स टू सेल अ प्रॉपर्टी बी इज अ माइनर बी इज अ माइनर ठीक है अब ये टीपीए भी कहता है बाकी के लॉस भी कहते हैं प्रॉपर्टी का जो इधर उधर है मतलब लेन देन है वो माइनर के साथ किया जा सकता है बट इट इज ओनली वन साइडेड बेसिकली आप माइनर को प्रॉपर्टी बेच सकते हो माइनर कैन बी अ ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया गया है टाइटल लेकिन माइनर टाइटल ट्रांसफर कर नहीं सकता आई यू गेटिंग माई पॉइंट सो माइनर प्रॉमिस नहीं कर सकता माइनर से आप प्रॉमिस नहीं ले सकते लाइक like, लेकिन माइनर से आप प्रॉमिस कर सकते हो आप मेरी बात को समझ रहे हैं डिफरेंस समझ रहे हैं जैसे अगर मैं माइनर को ये दू तो वो मैं उसे दे सकती हूँ और वो ले भी सकता है और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है लेकिन मैं माइनर से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं उससे उसकी बॉटल नहीं ले सकती मैं उसे उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती दिस इज द डिफरेंस राइट सो माइनर कैन बी अ ट्रांसफर ट्रांसफरी ही कैन नॉट बी अ ट्रांसफर सिमिलरली माइनर प्रोमिस नहीं हो सकता लेकिन वो प्रोमिस सी हो सकता है ही कैन बी ऑन दी अदर साइड राइट सो दैट इज वॉट exactly the minor can get but he cannot give exactly because there is an element of influence and manipulation you can take whatever you want by influencing him manipulating him threatening him he is a minor right but you can give it to him you can give it to him that's what it is a contract entered into by guardian of the minor for his benefit in that case a minor can sue the party if it does not perform in case of the same thing Uh, the guardian on the behalf of a certain entered into an insurance contract in respect of fire for the minor's property on behalf of the minor's a contract can be entered into for their benefit for their benefit so if i make a contract on uh, let's say my nephew regarding an insurance policy then that insurance policy will be enforceable hmm when the property was damaged and the minor asked for the compensation the insurer denied it by saying that a contract for the minor is a void one but later the court held that this contract was enforceable and he is liable to pay compensation who the insurance company contract of apprenticeship this is the uh, final exception under the indian apprentices act 1850 contract of in apprentice entered by a guardian on his behalf is binding on the minor a minor cannot also enter into an agreement as an agent under section uh 183 of the contract act and he cannot also be a partner under section 30 of the indian partnership act apprentice ban sakta hai wo basically when apprentice act bahut purana hai aur ab to wo chalta bhi nahi hai but this is one of the exception okay so basically if you wanted your child to learn a trade or a craft you could send him to a place and the agreement or the contract that you know that was created between the guardian and the trainer was applicable i mean it was enforceable so if i in i 1850 let's say that i send my child internship exactly very good garima exactly so if i send my son for an internship that would be valid राइट वेरी गुड चलो आगे बढ़ जाए क्वेश्चन बी वॉज अवेंटीन ओर ओल्ड बॉय थॉट ऑफ सेलिंग हिस्स साइकिल विच ही ओन सिंस अ लॉन्ग टाइम रिसर्च इन द मार्केट वॉट कुड बी अ गुड प्राइस टू सेल अ साइकिल एंड देन फाइनली डिसाइडेड टू सेल इट टू ए हु वॉज ट्वेंटी टू हाउ एवर बी हैड टर्न एटीन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड द वेलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द गिवेन केस वैलिड है अवॉइड एम इनिशियो है अवॉइडेबल है इलीगल है क्या है बहुत ध्यान से 
the question is confusing but the answer is pretty simple if you think about it if you read it carefully now jaldi se valid voidable at the option of b void ab initio is illegal as he was minor at the time he was contemplating Okay, Aditya is the first to answer, and then I'm getting repeated A's. Valid, of course, valid, absolutely. Right, he was 18 at the time of entering into a contract. A, very good. Yes, A. Just in case you didn't see the green signal, D entered into an agreement with B that he would give 1,000 uh, rupees if B could run. 400 meters within 51 seconds and break the national record b who was 16 years old participated in the national athletics meet and ran 400 meters in 50 seconds broke the record now he wants to enforce the contract decide is is the contract valid remember the principle i just said okay remember what i just explained to you is this contract valid can the child enforce this contract void valid may may not be or voidable the answer is pretty simple aditya again is the first to answer then i have prithvi raj Ak uh, akshan deep devi shri such beautiful names krishna very good yes b is absolutely correct like i said you cannot make a minor promise something to you but you can make a promise to him and if that promise is for his benefit he can enforce that promise legally it is valid b is correct very good chalo question number 3 d 16 years old entered into an agreement with b that he would give 100 rupees when b would be able to ekdam ulta ho gaya when b would be able to run 400 meters between 51 seconds acha ulta nahi hua b ran 400 meters in 50 seconds at the age of 17 now he wants to enforce the contract is it valid is it void ab initio is it voidable okay what do you think b really what changed it is not valid guys it is void ab initio d 16 <laughs> he is making a promise you a minor cannot make a promise it's a oh sorry b exactly prom a minor cannot be a promise sir it is b chalo confusing hai bas confuse karne ke liye hai lekin answer simple hai b both are minor बोथ माइनर से फर्क नहीं पड़ता प्रोमिस सर माइनर नहीं हो सकता दैट इज द इंटायर प्ले किसी भी चीज में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में चाहे वो प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी भी और चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो प्रोमिस सर माइनर नहीं मतलब वो ओ आर की कैटेगरी में नहीं आ सकता वो ट्रांसफर नहीं हो सकता वो प्रोमिस नहीं हो सकता वो लेसर नहीं हो सकता वो मॉडगेजर नहीं हो सकता तो जो भी टाइटल देने जो वाला होता है मतलब जो प्रोमिस कर रहा होता है उसमें ओ आर लगाते हैं जिसके साथ प्रोमिस किया जा रहा होता है उसको उस पर डबल ही लगाते हैं वट आई एम सेंग इज दैट अर माइनर कैन नॉट बी इन द पोजिशन ऑफ you know transferring or making a promise that is what i said okay yes moving on everybody is answered already yes so the correct answer is according to is none of the above should i not read it even i trust you guys it is d very good question number 5 a as b a 17 year old boy to enter into a partnership under the partnership act b is doubtful whether the in in capability of minors to enter into a contract is limited to contracts only or does it extend to partnership advice b can he enter into a partnership we just read it we just read it minor can enter into a contract under indian partnership act may or may not cannot enter entered with a minor is voidable at the option of the minor so it has a very simple answer and it is d c section 30 given right there in the passage a minor cannot enter into a partnership 
right hmm. very good although there are exceptions to that also now passage number 3 injurious in a damnum means injury without legal damage we are very very familiar with this concept let's just skim through as per the maxim smallest legal injury even if it is does even if it doesn't lead to a damage will be compensated with adequate legal damages be it nominal punitive or contemptuous every person is entitled to some basic rights be it constitutional or statutory that he is capable of enjoying without any impediment any infringement of such rights is liable to be compensated under the law by various type of damages we get it we understand let's move on the amount of damages depend on various factors extent of legal injury nature of the right what kind of right it is basic fundamental constitutional right relationship between the plaintiff and the defendant type of damage occurred precedent requirement extent of the harm foreseen by the defendant effort put in by the defendant to curb the damage caused and there can be multiple other factors which are very subjective like they you know they vary with every situation no uh, there's the partnership says that a minor can you know can be made uh, a partner only for the profits not for the losses so if a partner wants to involve his child who is a minor only for the profit sake then he can do it right so there is this exception he cannot really he won't be liable for losses like partnership is an equal you know division of profits and losses partners have to divide both among themselves as per the share capital etc but yes that is what they are liable for if i am in for the profit i am in for the losses as well doesn't go for the minor minors they can only be in for the profits not for the losses right Yes, so Bhashini is absolutely correct. Can you please explain those type of legal damage mentioned in the passage? I think the passage will explain himself itself. There are different types of damages given in the case of injurious and adamnum. Some of them are follow uh, follows. Like I said, they are passage. They are given in the passage. Nominal damages awarded to the plaintiff when the extent of damage was very small or insignificant, as the name suggests. So the maximum injurious in an amnum requires common law courts to recognize even the slightest harm. Therefore, damages, though as insignificant as rupee one, are awarded by the courts in recognition of the infringement. So nominal damage is something which might have been given in the case of Ashby versus White. If you remember the facts of the case, there was nothing that actually happened. Ashby did not really suffer anything. The only thing that he lost was a little bit of time. so what can you possibly imagine the damages might have been at that time they must have been extremely nominal right so those are the nominal damages shall we move on everyone i know i'm going a little quick but it is for your own sake i'm explaining also everyone where did everyone go what happened why did you all go quiet okay exactly there this court ought is not codified not just for that reason you know the other reasons as well right in india nobody has that kind of time then we have contemptuous damages these are awarded by the courts when it feels that though the plaintiff's legal right has been violated he has not indeed come to the court with clean hands the petitioner finds himself in the wrong when his legal right has been violated in this case the courts award damages in recognition of the legal right of the plaintiff though the amount is greatly reduced due to the wrong done by the plaintiff right so speed is okay okay it's very very simple contemptuous is when i do not approach the court with clean hands although my right is violated but i had some involvement in that as well so the court will give me damages but they will reduce it significantly 
partnership is a different law indian partnership act what is clean hands clean hand is clean conscious plaintiff the wrongdoer absolutely <clears throat> yes when there was a joint liability so you know th this generally happens in cases of contributory negligences when you know both of them are liable to an extent so the person who is less liable is given a kind of damage but since he had a certain liability we cannot really deny that similarly exter because our plaintiff's own fault we recognize acknowledge the liability of the plaintiff as well in many cases the you know the exemption is given like you know exter because are completely exempt a person like you're not liable to get any pay anything at all that is what a defense is so we are we are kind of talking about composite negligence or comp contributory negligence principles like these where you know this kind of damage would apply yes exactly very good then we have punitive damages punitive damages are damages which are imposed in order to punish right punitive means something which punishes these damages are awarded by the courts in order to deter social elements from bringing similar damage to any other person thus deterrence is the motivating factor behind these damages so in criminal law basically a personal compensation is not really given when you read criminal law or you read ipc and you read any provision you say you know along with the imprisonment there is an imposition of fine now the question is where do where does the convict pay this fine who does to whom does the fine payable to right sorry payable to to set an example yes to set an example ha ye padha diya hai maine main bas bata rahi hu contemptuous dam punitive nahi badhaya तो जब आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं पनिशमेंट देना चाहते हैं तो डैमेजेस पनिशमेंट की तरह इम्पोज किए जाते हैं उसे प्यूनेटिव डैमेज कहते हैं वो जनरली काफी ज्यादा होते हैं ओके नाउ क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द लाइट ऑफ द अब गिवन पैसेज इंजूरियस इन ए डैमनम मीन्स इंजरी विदाउट लीगल डैमेज एवरी पर्सन इज एंटाइटल टू सम बेसिक राइट बीट कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैचुटरी okay you read it and you let me know which of the following is incorrect will every question be completely based on the given passage yes exactly incorrect ki baat ho rahi hai matlab mujhe aur aage padhne ki zarurat nahi hai ए पढ़ा तुम ध्यान से डिड यू रीड एवरीबडी सेज इंजरी विदाउट लीगल डैमेज लीगल डैमेज विदाउट लीगल डैमेज इज दिस इंजुरियस इन ए डैमनम थिंक अबाउट इट इंजुरियस इन ए डैमनम पर्टिकुलरली मीन लीगल इंजुरी नो गलत है ये दिस इज ऑल दिस इज ए दिस इज इनकरेक्ट ये भी एक आंसर है और इस इस स्टेट इस ऑप्शन का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा तुम लोगों का आंसर सही है ए रेस्पेक्टिव हाँ एक्चुअली दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बोथ ऑफ दम आर इनकरेक्ट दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट अब इस सिचुएशन में इफ यू फेस एन अनोमली लाइक दिस क्योंकि ऐसा हो जाता है ठीक है हर मौक में इस तरह का कोई ना कोई यू नो देर इज अ सिचुएशन इन विच देर इज एवरी वेर इवन इफ इट इज क्लैट एवरी थिंग वट एवर इट इज यू माइट बी फेस्ड विद अ सिचुएशन इन विच यू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन एज करेक्ट प्रॉपरली करेक्ट दिस इज दीज आर प्रॉपरली इन करेक्ट इंजरी विदाउट लीगल डैमेज इज नॉट इंजूरियस इन ए डैमनम राइट इट इज डैमनम इन ए इंजूरियस सी एन ए बोथ आर इन करेक्ट बट we don't have an option that declares both of them incorrect so it is clearly a mistake ab ye mistake hamare end se hui hai ye consortium ke end se bhi ho sakti hai is question ko hame chhod dena hai just leave it
डू नॉट टेक द चांस लाइक आई सेड लीगल रीजनिंग में आप चांस नहीं लेंगे ओके इट इज इधर इंजरी वी आर एक्चुअली इन इंजूरियस इन ए डैम वी आर कंसर्न विद लीगल डैमेज और लीगल इंजरी The definition of damage, damnum in a injuria is damage without legal injury. Injuria in a damnum, injury, damage with, sorry, no damage but legal injury. Basically, when there is no damage but the, you know, the there has been a damage but of legal nature. In passage, it is mentioned. Passage में गलत mentioned है. Injury without legal damage. Really? तो पैसेज में भी गलत ही लिखा हुआ है फिर तुम लोगों को पता नहीं है इंजुरी से नहीं डैमनम क्या होता है इंजुरी विदाउट लीगल डैमेज दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सॉरी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग गलत है ये इंजुरी विदाउट लीगल डैमेज डज इट मीन डज इट इवन मेक सेंस बहरहाल कंसेप्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट आई नो द कंसेप्ट यू ऑल्सो नो द कंसेप्ट अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट हाँ इफ यू कंसिडर दिस देन ऑफकोर्स सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर यस डैमेज विदाउट लीगल इंजरी इंजरी विदाउट लीगल डैमेज हु रोट इट लेट मी सी द सोर्स ऑफ दिस खैर चलो ठीक है तुम लोगों का आंसर सही है यू गाइज आर राइट आई स्टैंड बाय वट आई अंडरस्टैंड एज इंजूरियस एन एड एमडम लेट इज मूव ऑन क्वेश्चन नंबर टू अकॉर्डिंग टू द पैसेज इस तरह के सिचुएशन में वैसे यू कैन मार्क सी एज द आंसर इफ इट इज क्लियरली गिवन इन द पैसेज तो इसे कंटेस्ट किया जा सकता है बिकॉज यूड हैव प्रूफ राइट इवन इफ दी करेक्टेड लेटर ऑन तो वही आएगा कि भाई पैसेज में दे रखा है इसलिए हमने मार्क किया तो गोइंग बाय दैट रीजनिंग ऑफ कोर्स सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हाँ बट यू आर एग्जैक्टली सुभाष नहीं बट वेन यू आर इन द हॉल यू हैव टू मार्क वॉट इज गिवन इन द पैसेज सो इफ द पैसेज इज इवन गिविंग आउट एन इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन वेल देन यू बिलीव द इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मार्क द आंसर I I am unable to do it because of you know my limitations. I have studied law too much, but you can do it. तुम लोग कर सकते हो ऐसा. चलो, we are slaves of the passage. Exactly, very good. <laughs> we are nothing but the slaves of the passage. Moving on, question number two. According to the passage, what are the factors upon which the quantum of damage is dependent? Given in the passage. The quantum of damage is dependent upon only the precedent set by the courts in the previous judgments. Only, the quantum is dependent upon various factors such as extent, nature, relationship, etc. Quantum is dependent upon two factors: extent and nature. बताओ क्या है इसका सही आंसर बहुत आसान है. Why is she always so confused with the right answer? Who is she? Are you talking about me? I'm not confused with the right answer. B. Quantum damage is dependent upon various factors such as extent suffered, nature, infringement. Are you sure completely? Yes, it is B. Very good. Etc. it's very subjective may change from situation to situation moving on question number 3 d wanted to protest against a new law introduced by the state legislature however the police did not allow d to protest in frustration d threw stones at a couple of public items later he approached the court for damages under the tortious liability of injurious in a damnum if the court were to provide damages what kind of damages would d be entitled to very very easy 
what kind of damages would D be entitled to? Mind you, there has been an infringement, but D also, you know, reacted. So the damages awarded would be contemptuous. Very good. B is correct. Four X, a beggar has been hungry since the past seven days. He saw a marriage ceremony of Y taking place in the neighborhood, entered Y's property where the ceremony was taking place, dinner was being served. Before he could satiate, he was caught. Y sued X for tortious liability. Decide. Sabdin se bhuka hai bichara. X is liable under the principle of injuria sine damnum. X is not liable under the principle of injuria sine damnum. X is not liable as no damage has been caused to Y, both B and C. What do you think? Both B and C is not liable. Are you, are you thinking, are you using your heart to decide? Why he entered uh, ceremony of why taking place entered Y's property where ceremony was taking why ki property me bina permission ke ghus gaya hai trespass kiya hai usne tum log apne dil ko istemal kar rahe ho kya are trespass hua hai yahan pe clearly I know D ethically sahi lag raha hai ki are yaar ek bhooke insaan par kya liability lagao Lekin aisa nahi hota hai. Law doesn't work that way. No matter what the excuse is, you would still be liable. Yeah, right? A ek bhooka vyakti agar apne bachyo ko kaap ko khilane ke liye bhi chori kar le, toh bhi chori chori hi hai. A is liable for trespass. A, exactly. Aray, itna, itna emotional nahi hona hai. Answers ko select karte waak, bhoat dikkat ho jai ki. We are talking about tortious liability. Exactly. He has committed trespass. Right? Chalo. Once B wanted to take public transport, he went to the nearest bus stand. However, bus stand was under some repair and therefore B had to wait outside the bus stand in the scorching sun. B was outraged by the public authority repairing the bus stand in the daytime. There was a law which apply, which applicable what? On municipal authorities that any repair work of public places had to be done at night when they were not in use, be approached the court claiming that his legal right to enjoyment of government property has been violated. What kind of damages, damages would the court provide if it accepts B's argument? Contemptuous nominal shall not grant any damages because this is a petty issue. It's not pity, it's petty. The court may or may not grant damages to be in the given case. Batao. Elimination is the mal karo isme. Dhoop mein gada da ho. Aur dhoop mein gade gade ho se gussa aage. Kis tarhe ki milenge ho se damages. Obviously. Exactly. Nominal damages milenge ho se. Chalo bichara dhoop mein gada tha. Pasina aagaya. Gussa aagaya. Loo lag gai etc. Let's give him something. Buy Pepsi or something. Right? Nominal damages. Very good. Chalo. Okay. Uh, this is passage number four, right? Wow, we finished quickly. Act of God defined as direct, sudden, insanely violent, natural, irresistible force. Act of nature, one which could not by any amount of care would have been foreseen. Or if it has been foreseen, could not be avoided by any amount of care by an individual. Act of God is one which has been there ever since the existence of our planet Earth. We have been witnessing natural calamities since the existence of mankind. This include earthquakes, floods, tornadoes, wildfires, etc. I mean, we are assuming it. Kya pata, insano ke aane ke baad nature naraz hoi ho. Ho sakte ho se pehle koi calamity na aati ho. You never knew. ऐसे ही पैसे जाते हैं। You get these kind of passages only. Why do you think you get two difficult passages? I mean, you might not get fictional scenario questions as much. ठीक है, fictional scenario questions जो होते हैं, उनको solve करना interesting है, मजा आता है। 
उस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कम आए वरना ऐसे ही पैसे जाते हैं चलो आगे बढ़े इन सच अकरेंसेज लाइफ आर लॉस प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉइड सिग्निफिकेंट डैमेज फोर्स नेचर स्ट्राइक हार्शली सडनली ओके हार्शली एंड सडनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचर इज ब्लो सिवियरली डेंजरस कम एज अज चौक सरप्राइज टू दिक्टम ऑफ द डिजास्टर्स एंड इवन दूज इंडिविजुअल स्टॉक फीजर्स many cases defendants are quick to claim as a defense to afford the defense of vis major must be an immediate or proximate cause cause or causes not just a cause that it had not existed might never have led to the damage cause or complained of cause or sine non qua non matlab maine kuch zyada hi jaldi pad liya please how did dinosaurs extinct well there are theories We don't know for sure. Right. Okay. People, everyone read it. Should we move on? Proximate cause होना चाहिए not just a cause. Had it not existed, might never have had led to the damage caused or complained of. Cause or sine qua non. Basically, act of God इस तरह से लगता है कि भाई act of God आप तभी apply करोगे जब act of God अगर नहीं होता तो ये हादसा भी नहीं होता अगर act of God होने के बावजूद मतलब अगर वो नहीं भी होता तो भी chances थे कि ये गलती हो गई राइट right? ये जो हुआ जो डैमेज हुआ वो एक्ट ऑफ गॉड के बिना भी हो सकता था तब एक्ट ऑफ गॉड नहीं अप्लाई करता दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग चलो ओके मूविंग ऑन व्हाई डू आई कीप एक्सप्लेनिंग दिस इज नॉट अ गुड थिंग बिफोर एन एक्ट ऑफ गॉड मे बी ग्रांटेड एज अ डिफेंस द डिफेंडेंट हैज टू प्रूव दैट ही डन एवरीथिंग That a reasonable, prudent person could do in such a scenario. There is a considerable difference between act of God and negligence. Act of God is an accident caused by working of an extraordinary natural force, whereas the effect of ordinary natural cause, such as water leak through the roof or ceiling, may be foreseen, may be avoided by avoided by taking reasonable actions. Act of God है भी नहीं. छत टपकना act of God कैसे हो सकता है? I mean, बारिश act of God है. Failure of these actions, that is precautions that are necessary, contribute to negligence. Okay, we are done. Natural disaster, and when we talk of natural disaster, we are talking of a disaster which is tsunami level. We are talking of an earthquake which is Nepal wala level or Gujarat wala level. Okay, chalo moving on. Everyone read? Should I move on? They lived in the city of Argun. He had a small shop. Once construction work for a building was going on near his shop, construction company used certain dynamites to explode some parts of an old building. Due to vibrations from the blast, B D's shop fell down. This was an unprecedented reaction to a dynamite blast. D files a case against constructors. Constructors wants to plead an act of God. Decide: Is this an act of God? उत्तराखंड में टनल गिरना इज माइंड मेड ऑफ कोर्स कैन प्लीड कैन नॉट प्लीड कैन प्लीड वॉट दो दो बार कैन प्लीड एज द शॉप फेल डाउन ड्यू टू नेचुरल कॉजेज बोथ बी एन सी बोथ बी एन सी तो कैसे ही हो सकता है दे आर कंप्लीटली कॉन्ट्रोडिक्टरी इट कुड हैव बीन अवॉइडेड ऑफ कोर्स इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड अर्थ क्वेक से नहीं गिरी है दुकान डायनामाइट एक्सप्लोजन से गिरी है दुकान डायनामाइट एक्सप्लोजन इज अ मैन मेड थिंग It is not an act of God. When we are talking of act of God, we are actually talking about act of God, right? It's a construction problem. A farmer called the pest control department to spray chemicals on his field. She sprayed the pest control chemicals. However, the immediate, acha, immediately next day there was more pest infestation. He wants to file a suit for negligence and a proper lack of care. She wants to take the defense of act of God as the field is close to the jungle and insects cannot be made to go away. Decide. अरे <laughs> act of God का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है. बिल्कुल. कौन सी movie है वो? Krish. है ना इस शक्ति का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. कहीं पे भी कहीं पे भी जोड़ दोगे क्या? 
ए कैन प्लीड एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ गॉड कैन नॉट प्लीड एक्ट ऑफ गॉड कैन प्लीड एज द इन्फेस्टेशन वॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट इन दॉइनिंग एरिया वट डू यू थिंक ऑब्वियसली ही कैन नॉट प्लीड दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड वेर इज द डिजास्टर वी आर टॉकिंग अबाउट डिजास्टर ठीक है वी नीड टू सी सम एक्शन फॉर दिस डिफेंस टू वर्क एक्शन थोड़ी है Which of the following statement is incorrect in light of the above given passage? We are talking of incorrect. Act of God and negligence are two different things altogether. So, सही बात है. Act of God is defined as a direct, sudden, insanely violent, natural, and irresist. Sorry, irresistible act of nature. Immediate, proximate cause is a requirement to take the defense of vis major. None of the above. What do you think? Who says A? Why are you saying A? Why are you saying A? It is D. None of the option is incorrect. All of them are correct. All of them are correct. Yes. Question number four. A is building got destroyed due to earthquake and it led to A being unable to complete a contract. A lived in a place where earthquakes were a common occurrence. Most of the houses were built with defense technologies against earthquakes. A's house lacked the same. Okay. Can A take the defense of act of God? What do you think? Can may may not can not can not at is shall lapse due to limitation. Okay. What do you think? Melega act of defense. Oh sorry, act of God. मैं एक्ट ऑफ गॉड अच्छे से समझा चुकी हूँ जापान वापान का एग्जाम्पल भी दिया था आई थिंक कल ही दिया था कल के सेशन में ही कैन नॉट टेक द डिफेंस नो अर्थ को कॉमन अकरेंस है कॉमन अकरेंस मोस्ट ऑफ द हाउसेज विद डिफेंस टेक्नोलॉजी तो नहीं ले सकते तुम ये एक्ट ऑफ गॉड का मतलब तुम अनप्रीसीडेंटेड होना जरूरी है ठीक है ए इज द करेक्ट ऑप्शन चलो Question number five, which of the following correctly explains the difference between negligence and the act of God? Act of God, okay. Difference between negligence and act of God. Solve yourself. Hi, Royal Gamers. Welcome to Byju's YouTube. Act of God is an accident caused by the working of extraordinary natural forces, whereas negligence is the effect of ordinary natural causes. Negligence is an accident caused by the working of extraordinary natural forces. Okay, act of God is a defense in contract, while negligence is used as a defense in tort law. Act of God is an aggravated form of negligence, and there is no significant difference between the same. Hey, difference. Yes, A is the only correct answer. A is the only logical option actually. इट्स नॉट एंटायरली करेक्ट कंसेप्चुअली बहुत सही नहीं है वो लेकिन लॉजिकली वही है जो फिट हो रहा है यस इज चलो सबको पता ही है वी हैव अ सक्सेस किट अवेलेबल सो यू गेट मिनिमॉक्स ई बुक स्टडी प्लान ऑल यू नीड टू डू इज गो टू द होम टैब अच्छा ऑल्सो आई रियली नीड टू टेल यू वन थिंग सो द पीरियड दैट आई प्रोमिस यू इन द सेशन दैट वॉज दैट वर कंडक्टेड येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे that pdf is not really available on the clat success kit uh, on the home tab there is another option prep resources so in the prep resources there is one option short notes right and in that you'll get the pdfs okay okay read the passage muslim marriage also known as nikah is a sacred legal contract between a man and a woman recognized by islamic law is a religious social institution aims to create a bond based on mutual respect love and understanding main goal is to have children is to procreate give them a place to grow up where they can feel safe and cared for people also believe that marriage can bring spiritual satisfaction and make a person closer to god kyunki ye ek sunnat hai You could only access Sarla Mudgal, but you could access us, right?
प्रेप रिसोर्सेस प्रेप रिसोर्सेस में शॉर्ट नोट्स हैं ठीक है जो सेकंड पीडीएफ है वो अभी शाम को अपलोड कर दूंगी मैं इट्स माय मिस्टेक राइट सो सरला मुद्गल अवेलेबल है आज शाम तक आपको बाकी का जो हिंदू मैरिज वगैरह था वो भी अवेलेबल हो जाएगा इज देर एनी थिंग एल्स यू नीड हाँ आई एम आई एम सो सॉरी कौन सी पी नहीं मिली आपको जिन जिन नोट्स की रिक्वेस्ट की गई है मुझसे वही नोट्स हैं सारे नोट्स तो नहीं होंगे ऑब्वियसली नोट्स तो आपको बनाने पड़ते हैं इज देर एनी थिंग एल्स दैट यू वॉन्ट सरला वाला इज अवेलेबल सुभाषिनी वॉज एबल टू एक्सेस इट अलोंग विद सरला मुदगल देर इज वन अदर टॉपिक देयर आई आई टोन कंप्लीटली रिमेंबर विच वन वॉज इट सिद्धांत आपको आज मिल जाएगी डिवोर्स वाली अपलोड होने में कुछ कुछ टाइम लगता है ठीक है वो वो ऑप्शन हमने ऐप पे अभी क्रिएट किया है वो पहले नहीं था चलो ओके मूविंग ऑन पैसेज में आगे बढ़ते हैं मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया नहीं इन टर्म्स ऑफ स्कोप ने निकाला एज अ कंप्रीहेंसिव अग्रीमेंट इन अंडरलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कवर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ पार्टनर्स इट हैज रूल्स अबाउट पेइंग डाउरी वो द हजबेंड एंड वाइफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर How to get a divorce? In the nikah contract, uh, Islamic law stresses how important it is that both parties agree and are free to do what they want. Because of this, both party must agree voluntarily. Basically, there has to be consent to the terms and conditions of the contract for it to be legal. So, वो जो कुबूल वाला जो clause है, कुबूलियत, कुबूल है, कुबूल है, right? वो इसीलिए है ताकि consent को express किया जा सके. तो मैं पता है तुम क्या कर रहे हो. Muslim marriages can be classified into different types based on the customs and traditions of a specific region or culture. Here are some common types of Muslim marriages. Chalo, aage bad jate hain. Sabse pehle to nikah hi hai. Nikah is the most common where the bride and groom or their representatives sign a marriage contract in the presence of two witnesses. Meher is also agreed, right? Meher is dower. डाउरी एंड मेहर आर टू डिफरेंट थिंग्स डाउरी जहेज है और मेहर अलग चीज है मुता टेम्पररी मैरिज अलाउड इन शिया इस्लाम फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यूजली अ फ्यू मंथस इट इज टिपिकली यूज बाई पीपल हु आर ट्रेवलिंग और हु आर अनेबल टू एंटर इन टू अ परमानेंट मैरिज फॉर सम रीजन कश्मीर वगैरह की तरफ होती है मुता वगैरह देन वी है a type of marriage that is practiced in some Sunni Muslim countries. With the husband and wife agree to live separately but still have a legitimate sexual relationship, basically a long distance relationship. Meher is alimony? No, absolutely not. Meher is consideration. ठीक है, so the lady is entering into a contract. She is the promisee. She needs to have a consideration. पढ़ लिया हमने? English translation of what? What did I say in Hindi? Are we done? Islamic law are flexible with marriage. Well, they seem flexible, but not anymore. After you know, Taliban and all those conservative factions, they are under an extremely Conservative guard dog, no flexibility anymore. Nikah muta temporary marriage allowed in some Sunni Sunni Muslims communities similar to muta, but with some differences in a way that it is practiced. So the, the differences are not even given. Then we have polygamy. This is a type of marriage where man can have up to four wives at the same time, provided he can treat them all equally and fairly. Okay, shall we move on? Dowry and Meher differences. Okay, dowry is dowry is the hedge, no? The hedge. You know what the hedge is. Dowry is given to the groom's family. So the entire idea of dowry was, you know, that the girls did not were not independent. They were dependent on their fathers, and then they became dependents on their husband or the husband's family. 
सो बेसिकली वेन यू आर गिविंग अ डिपेंडेंट टू अनदर फैमिली यू नीड टू गिव समथिंग अलोंग विद हर सो दैट यू नो इट शी डज नॉट बिकम अ बर्डन दैट इज वॉट द आइडिया वॉज सो that was that's why the dowry was they were not given anything in the property although muslim laws are very clear about the property laws as well but the main agenda of the dowry is so that the girl would not feel discriminated that you know the nothing is given to her in the share of the property so instead of giving her the property you give her a certain uh, you give her a household where she can live comfortably so money household materials etc later on everything becomes agreed meher is the security given to the bride in islamic law so if she like the concept of alimony but the alimony is after separation meher can be given at the time of marriage as well so in the in the event of you know the marriage coming to an end the, the woman needs something to sustain herself and that meher is basically the promise the consider the pro, the consideration which is promised to the bride so that she can survive even without the husband no no dowry is an islamic marriage also subhashini dowry is everywhere you think dowry is not in christians of course back in 1800s in in british marriages portugal everywhere in the world there was a proper arrangement of dowry everywhere everywhere okay now we have questions a and b were to be married under muslim law they signed the marriage agreement in form of elders and friends meher was also decided whether this marriage is valid what type of marriage it is if it is valid they signed a marriage agreement in front of elders and friends mahal was decided ye marriage kis tarah ki marriage hai it is misyar it is nikah it does not fall under the purview of it should be purview of islamic law is valid can be misyar or nikah what do you think it is it is nikah you think it is nikah it is nikah it is no it is an ordinary nikah Of course, friends, family, nikah, nama, consent, meher, you're done. X and Y decided to marry, but the conditions of their marriage are such that they agree to live separately but still have sexual intercourse, which was to be considered valid. Is it a valid agreement in the given case? How many questions have we done? Oh, we have done a lot of questions. Stop spamming. What kind of marriage is it? I need the answer. It's not. It's not mutah. It's not mutah. It's it's misyar. It's mutah. Not. It's mutah. It's temporary marriage. 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 right you come misyar and muta is confused and not confusing why are you here if the question is wrong oh my god somebody please block him or her a was a muslim he thought in order to contribute better to his religion he should have four wives he married four women however he was not able to treat them equally and only looked well after his dearest wife has the action of a fulfilled the requirements of polygamy well this is <laughs> okay personally nahi janti main us spammer ko we have another person who keeps commenting irrelevant stuff in the middle what do you think has he fulfilled the requirements he hasn't his required to treat them fairly and equally yes does it happen though it doesn't it cannot even parents have favorite children so aisa to ho hi nahi sakta 
which of the following statement is incorrect in the light of the given passage we are talking about incorrect muslim marriage also known as nikah is a sacred and legal contract between a man and a woman nikah is a comprehensive agreement that covers rights and obligations of both partners in case of nikah marriage meher is agreed at the time of the marriage nikah muta is a temporary marriage that is allowed in some shia muslim communities इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है आई थिंक एक ही स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट नजर आ रहा है ना आई थिंक इट इज अलाउड इन सुन्नी मुस्लिम आई मे हैव फॉगॉट इन द पैसेज आई मीन आई थिंक मुता इज प्रैक्टिस्ड अंडर बाय शियाज एंड निका मता निका मुता जो है वो सुन्नीस के बीच में होता है देवर टू हाँ सुन्नी कम्युनिटी राइट डी निका मुता सुन्नीस में होता है और सिर्फ मुता जो है वो शियाज में होता है डिफरेंस दे रखा है अब मतलब पैसेज भी तो नहीं दे रखा है डिफरेंस पैसेज में ये कंडीशन दे रखी है निकाह मुता एंड मुता आर सेपरेटली डिफाइंड सो विल गो बाय व्हाट द पैसेज सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ द इस्लाम इन मैरिज क्या है मेन गोल हमने पढ़ा था आई अंडरलाइंड इट मेन गोल इज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट इज टू हैव चिल्ड्रन गिव देम अ सेफ केयरिंग एनवायरमेंट इज टू एम वाइब रिलीजियस फीलिंग्स अमंगस्ट कम्युनिटी ऑल ऑफ द अबव व्हाट डू यू थिंक it was very clear in the passage the main goal is to have children procreate give them a safe environment is just to carry on the gene genealogy right to carry on the line that is the main objective of marriage chalo first impression abhimanyu sir denge jo clark analysis ho raha hai so stay tuned and that is it एनी क्वेश्चन एनी वन किसी को किसी को किसी भी मटीरियल की या किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दिया जाए अभी की अभी सो दैट आई कैन डाउनलोड इट एज सुन एज पॉसिबल सबसे सच्चा चैनल मेरा है थैंक यू सो मच डॉक्टर कमलेश जी आई मीन दिस इज रियली कंसिडर इट anybody who needs anything abhi abhi bata do mujhe any material you need any explanation you need need kuch bhi kuch bhi agar chahiye to let me know so that i can uh, upload it by tonight so that you can read it tonight we did yes you did great i don't think you got any single question wrong kisi ne ek bhi question galat nahi kiya you performed wonderfully guys i'm so proud of you this should do something to your you know confidence level you guys have prepared so well i have been a part of this beautiful journey and i'm really grateful that you chose me to you know to be a part of this journey and i have seen your progress i've seen the zeal with which you have learned and taken all the tips and strategies and jokes and everything so i would i'm completely confident that you are going to do great arbitration it is okay you need arbitration i think arbitration acha theek hai arbitration ho gaya मानवी की रिक्वेस्ट है आर्बिट्रेशन की आई रिमेंबर सिद्धांत वांटेड सम मटेरियल ऑन हिंदू डिवोर्स व्हाट एल्स एक क्वेश्चन मुझसे एक क्वेश्चन हुआ एक क्वेश्चन हुआ मतलब आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए पैसेज इसका पीडीएफ चाहिए आपको यू नीड द पीडीएफ ऑफ द इंटायर लीगल रीजनिंग सेक्शन दैट वी डेट टुडे डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अच्छा मैं अभी समझा देती हूँ डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है इट इज ट्रू अक्षदीप यस यस एग्जैक्टली माई ब्लेसिंग आर विद यू एंड 
your uh, my blessings are with you i i would be with you in the exam trust you trust me theek hai meri prayers meri blessings on metaphorically main hongi tumhare sath exam mein ek question galat hua are come on ek question galat hone se kuch nahi hota ek se zyada question bhi galat kar sakte ho tum koi dikkat nahi hai right theek hai to मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है मुस्लिम मैरिज एक्ट चाहिए तुमको पूरा नॉट रेलेवेंट बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स मैं अपलोड कर दूंगी आप लोग भर सकते हैं देवी श्री इफ यू वॉन्टेड एन एक्सप्लेनेशन ऑन डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई शेल गिव इट यू राइट नाउ देर इज अचुएशन इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल राइट इट देर माइट बी अ नेचुरल कैलामिटी और यू नो वन ऑफ द पार्टीज हैज डाइड समथिंग हैपन्स दैट यू नो वन ऑफ द पार्टी इज जस्ट नॉट एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड इन दैट सिचुएशन द कोर्ट और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेकग्नाइजेज दिस डेफिशियंसी और डिसेबिलिटी एंड एंड द कॉन्ट्रैक्ट सो एंड सो अ कॉन्ट्रैक्ट कमिंग टू एन एंड एंड वी नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रीच राइट वी आर टॉकिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट कमिंग टू एन एंड so if a contract comes to an end because one of the party is absolutely not in a capacity to perform because of any justiciable reason region uh, sorry reason it may be war it may be an act of god it may be death it may be disability permanent or temporary then the contract ends or frustrates and the entire process is known as doctrine of frustration that's it for today guys uh, thank you so much फिर से मिलेंगे और मैं मटेरियल अपलोड कर दूंगी सब अपना पढ़ लेना अगर और भी कुछ चाहिए यू कैन लेट मी नो बिफोर सेवन और एट राइट जस्ट नोट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई शैल अपलोड द मटेरियल ओके एवरीवन थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन डिड यू वांट अ ब्रेक नो वी डोंट हैव इट फॉर यू बिकॉज मैराथन में क्या होता है रियल लाइफ मैराथन में क्या होता है हम सब भागते हैं है ना और सब अलग अलग पेज से भागते हैं कोई धीरे भागता है कोई तेज भागता है कोई लास्ट में कैचअप करता है बट क्योंकि यहाँ इट्स अ टीम एंड ऑल ऑफ अस आर रनिंग टुगेदर वी हैव टू रन इन द सेम पेज एंड आई डू नॉट हैव अ ब्रेक फॉर यू सो यू कैन जस्ट गो एंड ग्राफ अ ग्लास ऑफ वॉटर एट मैक्स मे बी एंड नो नो ब्रेक फॉर यू एनी And I'm sure because you're fed up, we are going to be using this energy in the continued form till you are exhausted. Because इसके बाद तो आपको कल कुछ नहीं पढ़ना है, है ना? Everyone suggests that, and I would be sticking to that. So, आज जितना effort लगा सकते हैं, last nail in the coffin, let's just bang it, and then we're good to go. I suggested a. Okay, so head toot गए. कोई बात नहीं, थोड़ा और भागेंगे यार. Marathon में भागना पड़ता है. Head toot जाते तो बाद में medicine ले लेंगे, ठीक हो जाएगा. ठीक है सो so, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ मेक श्योर यू अटेंड आवर फास्टेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द पेपर द मोमेंट यू आर आउट ऑफ द एग्जाम हॉल चेक योर फोन ओपन यूट्यूब एंड लॉग इन टू बाई जूज एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल अभिमन्यू सर इज गोइंग टू बी कमिंग लाइव विद द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हाउ द पेपर वॉज एंड वॉट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट इसको मिस नहीं करना एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द डिटेल एनालिसिस ऑफ द पेपर ऑन आफ्टर दैट सो लेट्स बिगिन विद द सेशन एवरी वन आई हैव Three RCs for you today, and I made these RCs in the typical manner in which uh, questions can come in the examination. The last RC being one kind of one kind that can certainly appear in the exam. So I've saved it for the end so that तुम थक भी जाओगे तो तुम्हें मजा आएगा वो पढ़ के क्योंकि वैसा passage तो exam में आने की probability बहुत high है. So I've saved it for the end. We'll start off with a mediocre passage, then we'll go on to an easy one, and then we will move to the most uh, uh, high frequency kind of passage that can be seen in the exam theek hai aapne asynchronous video website par available kar diya main yt pe dekhta hu okay uh, kahi bhi dekh lo yaar irrelevant theek hai interest nahi aa raha to interest lana padega kyunki aapke paas choice nahi hai 25 number ka paper aap chhod sakte hain kya nahi chhod sakte hain to aapko interest lana padega interest lane ka ab sabse acha tarika apne aap ko yaad dilao ki mere liye aar ya paar hai and it's a do or die for me so even if it's something i hate i have to do it i don't have a choice right now i currently can't give you a magical potion that can make life easier for you my children the only thing that i can do is make you do more passages that will make you more efficient with the answers let's begin with the very first passage everyone 
brace yourself. Let's start our journey right away. Read the page and send me. Our done is going to give you all the good feelings because मेरा पूरा session आज का आपको एक good feeling के साथ में bye बोलने का है. Let's start with the first passage. Read the page and send me. Done. Yes, you know, of course. H2. I hope everyone is done reading. And I think my mom is in the chat. Question number one. Here you go. Oh, no. 
we have one more paragraph. Question number one, everyone. What's your answer? B, B, again, as a tail, okay. Everyone says B, Garima says A. Mehek says A. Now we're getting more people with A. Acha dekho. Question samajhte The paragraph talks about oh, how can you define good life, okay. And uh, as per studies, there are two ways of uh, having good life according to what people perceive. One can be a hedonic way of good life where you think of having a happy family, a good job, a Victorian kind of house, a lavish garden. If you ask me the kind of house that I have, I would probably have acres of garden, my own food growing in the garden, my own cow giving pure milk. That's the kind of life I would want to have. Okay, so it's a hedonic one. You know what hedonism is, right? Personal benefits, personal pleasure. So that's hedonic. And then we have a uh, eudaimonic that is you get pleasure by doing social service. So, for example, you want to be a nurse or you want to uh, work in the field of, uh, you want to open an NGO that serves the society. That's the second category. So, we have to identify the difference between these two. Most of your answers are between A and B. Okay. Oh, bhai sahab. Ye kya likh diya apne, Dr. Kamlesh ji? But I can English in return to what you have taught me here. So, we are going to be attentive with the passage and uh, we are going to get better with our CLAT scores. B says, hedonic focuses on the emptiness from seeking pleasure. You see, I believe having a huge garden with my own cattle and with my own crop is going to make my life good. Does that mean I have emptiness from inside? No, that's my own version of having a good life. For these kind of people, doing social service gives them pleasure and that makes their life good. So that's another way of looking at what good life is. That does not mean one is better than the other. So the author does not make one better than the other. He says these are two ways in which you can categorize how people see life is good. B is incorrect. The correct answer is A. Yes, that is A. One is pleasure to self, having my own cattle, having my own farm and the other is uh, doing something that benefits the society, not one's own self. If you go back to the paragraph, see, the fulfillment one gets by contributing to the greater good. What is greater good? Serving the society. Okay. So, the clear difference is mentioned in A. That becomes a correct answer. Next question, everyone. Question number two. It's okay, Aditya.
सी डी देखो दिस वन थिंग कॉमन इन ऑल दी ऑप्शन एंड दैट्स न्यू एक्सपीरियंसिस यू रिमेंबर दी एग्जाम्पल सो दी पैराग्राफ से दैट पीपल परसीव अ गुड लाइफ uh in different ways there are two ways of having a good life according to people okay and according to researchers one is this and the other is this but the author contradicts these two and says this another way of having a good life as well a life that is psychologically rich now what will make you according to the author psychologically rich of course having new experiences there was an example given by the author when you go to a new college a new country when you leave your hometown and go to the nlus that are located in the outskirts of the cities you'll meet new people new lecturers new friends new city maybe the experiences are going to be new but will that make you uh, psychologically rich what is the impact of it being an expert in the area or questioning what your life is or uh, you know uh, changing some existing views that you have or just view of how you see a good life what is your answer everyone d lag raha hai d lag raha hai buffer nahi ho raha bilkul bhi correct answer d nahi hai now it's not d is it buffering guys ek baar batao to mujhe i don't think anything is wrong from my end no buffer theek hai the correct answer is not a d no i'll take you back on what kind of life can be psychologically rich a psychologically rich life is when you get interesting experiences accompanied by profound changes in the perspective kaise i lived for a lot of years of my life in a very tiny hamlet it was a village where there was no railway station also theek hai to waha jo meri upbringing thi jo jis society mein main thi जिस तरह के फ्रेंड्स और पीपल मुझे सराउंड करते थे आई हैड अ माइंड सेट दैट आई ब्रॉड फ्रॉम दैट एरिया व्हेन आई मूव टू अ बिगर सिटी एंड देन बिगर एंड देन बिगर करेंटली आई मीन अ मेट्रो माय पर्सपेक्टिव चेंज्ड विद द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड ओके व्हेन यू गो टू बिगर प्लेसेस व्हेन यू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स व्हेन यू गो टू न्यू जॉब्स यू सी थिंग्स इन डिफरेंट लाइट एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू साइकोलॉजिकली रिच एज पर द पैसेज Now coming to the option D, it says a life that is filled with novel experiences, which changes our view of what is good life. पहले मुझे लगता था good life is earning more money. अभी मुझे लगता है a good life is having a farm of my own. What a good life is and how I see that is not what has changed. My view, my point of view, my thought process has changed, and that is mentioned in option number C, not A. It is C, a life. which has experiences and the impact of it is fundamental change in your view how you see things now not how you see a good life but how you see people around you you're more open you're more considerate you know you don't judge people because you've seen so many types of people so many types of cultures that's what makes a psychologically rich life not an expert in a particular area absolutely not the line highlighted that the correct answer is a c Let's move to the next question, everyone. It's a C, okay? Next question, yeah, a C. Which of the following statements can be best concluded from the passage? It's more of a critical reasoning based question. You can get them in English as well. ए ए यार अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो ऑप्शन तुम लोग एवरी वन इज इन करेक्ट वट डज ए मीन ए मीन्स इवन इफ माई लाइफ इज नॉट गुड करेंटली माई लाइफ इज साइकोलॉजिकली रिच नो वेन द हार्डशिप एंड दैट्स वेन यू रियलाइज वट आई हैड एज अ ट्रबल्ड पास्ट केम आउट as a learning from me it made me a better person it made me change my perspective about how i see others an experience that you had in the past will make you come out of it 
as a psychologically rich person option a says my life is bad god forbid what am i even saying saraswati ma dur rana mujhse my life is bad yet my life is psychologically rich no this this bad part needs to end to make you a psychologically rich person a is incorrect do you want to choose any other option yes now you getting that correct करेक्ट आंसर पढ़ा नहीं ठीक से देखो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग देखो एक लर्निंग ना आई थिंक जो आपको आज लेने की नीड है वन थिंग दैट यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ टुडे इज दैट देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट बट आई विल नॉट लेट दैट मेक मी मार्क एन इनकरेक्ट आंसर इवन इफ द पैसेज वाज कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय मी द करेक्ट आंसर इज डी हियर I had an unpleasant experience. There were many examples, right? Uh, there were examples of infertility. There were examples of uh, a loss in the business, okay? Chronic illness, unemployment. But then later on, when you find a job, later on when you come out of that trauma, you you'll see that you know it made me learn something. You'll be a better person. You'll be a psychologically rich person. So, an unpleasant experience that you've had. can also enable a good life later on maybe not uh, a life that is uh, what you had expected of but something that is something that you would value because you're psychologically rich the correct answer is t yes theek hai see dekhte hain theek hai see a psychologically rich life is a good life how do you know that yeah, okay one thing i dekho what is the question asking me who is asking me this question mehak what is the question asking me question is conclusion what is the conclusion in layman term everyone if i have to answer this question what am i supposed to find here uh miss puna wala what am i supposed to find in a question that asks me a conclusion it is going to be basically something that you draw out from the entire paragraph right so when the author spoke the gist of the passage the summary of the passage mehak will this option be the summary of the entire passage of the paragraph that spoke of a psychologically rich life no i had eliminated option a for your honor when the paragraph talks of a psychologically rich life we know that there are various kinds of good life one could be a psychological rich one one could be a hedonistic one one could be where you serve the society but how can you make your life psychologically rich by giving yourself an opportunity to go through various experiences that means when you process the entire set of various experiences most of them difficult ones for you what you conclude out of that is even those difficult experiences can lead you to a psychological rich life which is a good life this is more of an inference that can be drawn from probably one line theek hai this is not the main theme i hope you've understood that let's move to the next question what insight does the passage provide about the nature of psychological rich experiences i've explained that thoroughly so easy unanimous answer yes experience is characterized by novelty and complexity can contribute to psychological richness novelty unique experiences complexity difficult ones that can lead to a psychologically enriching life which automatically will lead you to a happy life that's what the author believes in d is mentioned in the passage that's a unanimous answer i'm thus not going to discuss the other options as well because most all of you have got that correct and the last question avant card although if you know what that means literally you can find the answer but i'll take you back to the passage we'll always look at the context in contextual vocabulary based questions here it is deciding to embark on a difficult new career path or immersing one's self dekho mai mere paas kitne sare aise students hain who took science math science bio hoping to sit for iit examinations some day or wanting to become a doctor some day 
but they decided to choose a difficult new path for themselves or maybe immersing yourself in a avant-garde art that can lead you to new experiences okay now what kind of art could that be here you go actually you've already answered d abstract and obscure okay all right others positive meaning lag raha hai theek hai what is your answer b okay b yes the correct answer is a b it's innovative experimental something that's unique something that's uh, uh, original pretty advanced yes that's the correct answer it is going to be a b so even if you did not know what that literally meant we could guess it right jab aapne bola positive lag raha bilkul sahi jagah pe the aise hi correct answer nikalte hain to contextual vocabulary based passages based questions yes correct so you know it's experimental innovative some something that doesn't abide by the norms agar normal hota to aapko wo naya experience nahi lagta na then how would your life be an uh, a psychologically rich one so b is the correct answer always refer back if you don't know even if you know i would expect you to go back and read that line and remember the words will be highlighted sometimes you know you see some passages where the word isn't highlighted very very likely as far as my experience is concerned in clat clat will highlight the word if there is a contextual vocabulary based question so don't worry about that all right everyone so we're done with the first passage what's your score by the time you send me a score if you are somebody who wishes to prepare with us for clat 2025 that's next year december we have a 3 day free trial going on on our app right away access everything for free that a student of our batch can access just register yourself with your phone number what's your score everyone 4 and 5 very good i saw you making that silly mistake of not reading the first option subhash ne 4 4 4 very good acha dekho ye ek moderate passage tha this was not an easy one that means you can deal with it fairly even if you got a 3 and remember cat will give you a mixture of passages so if you think uh english is not your strength choose your passages carefully kaun sa attempt karna kaun sa chhodna hai na chalo let's move to the next passage everyone i believe it's an easy one you should get a 5 on 5 here here you go read the page and send me a done my first page read it
here comes the first question everyone Okay. Option C. Okay. Uh, my two cents on, and this is going to come handy. If at all you find a passage that mentions an experiment, ninety-nine percent of the times, the experiment. will be conducted for a purpose to find something out and there will be a conclusion drawn from the experiment for sure this conclusion if this experiment is used as a premise in the passage then the conclusion will either support or uh, discard the argument in the passage usually support but if this exper experiment is actually an argument in the passage the argument will be visible in the conclusion the conclusion where it is the author had a doubt he tried to understand basically how these ants and their colonies are divided their families are divided so he saw three categories four categories according to the size of these ants then he studied furthermore what they do theek hai pura ye theory ka part hai premise ka part hai ultimately what he found out was given in the last paragraph very likely the experiment can me diya hua hoga aapko conclusion the conclusion was if you compare the size to their uh, energy cost that's what the author wanted to find out are they related are they doing it efficiently or not the only group that did it efficiently was the intermediate size ants basically middle mein jo aati hain theek hai only they did it efficiently others not ideally suited is what the conclusion the author had drawn there is only one option that's going to be discussing this one exactly so the correct answer is going to be a c intermediate sized worker ants are generally the most energy efficient others are the efficiency of ant workers is unrelated to their size it is actually related you saw that in option c the conclusion was given in the last paragraph and that is option c so people who marked it d i think you got confused because i did not outrightly said it's a c do not be confused with my body language my job is to confuse you and make you think harder the correct answer as you had chosen in the beginning is still intact it is a c theek hai to yes c you got it why uh, each uh, uh, d is incorrect they are actually related with intermediate sized ants so this is an incorrect conclusion let's go to next question everyone yeah you were B Aditya Subhashni as well C Chalo let's check out A the uniform efficiency of ant workers it's not uniform only the intermediate ones are doing it efficiently others aren't so it's not uniform we saw that in the conclusion D says the independence of ant workers efficiency from their respective tasks C they are related for sure in the intermediate ones they are related in the others they are a little off but we can't say it's completely independent so incorrect now c says the efficiency of ant workers in adapting to diverse task based on their sizes the author found that apart from the intermediate ones their uh, diversity in their sizes and diversity in their tasks were actually off they were unrelated apart from the intermediate ones only in the intermediate ones 
the size was appropriate to the task they performed. In the others, it wasn't the case. So, this is incorrect. B is the correct answer. The hierarchical division of labor among different size groups of ant workers. And that's what the author wants to study. How, you know, according to the size you divide work. And is this correct or not? That is the author tries, uh, is trying to find across the passage. Now, this option actually does not include the impact. But since it's a broader option, the impact will be a subset of it. So, we're going to be choosing the broader option as the main theme answer. Always remember, we've discussed that. I've given this explanation multiple times in the video solutions of the mocks as well. So, B is a broader option that includes the impact of the result of the experiment as well. Thus, B is the correct answer. Okay? Exactly. Now, answer is right. Look, what is my purpose to take this class? What is my purpose to take this class? The purpose of this last nail in the coffin, as I say, is to remind you of the fact that you are unnecessarily doubting your own performance. Passages are going to be a mixture, like the first one being moderate to the second one being easy to the last one. I don't know how that is going to be. I'm not going to talk about that. Just remember that you're going to still make it. You just have to remind yourself of the strategies that you prepare and apply that to the exam. Okay, overall, according to your strength or weakness, you need to get a specific score in English and you will by default get it only if you are not nervous or only if you're not anxious when the exam starts. So before the exam, when you feel jittery, that's going to happen with 100% of the people. Even I'm going to be jittery before the exam starts because I've seen your journey. But when that clock starts, Forget everything what's going to happen, happen with the paper. Forget everything. make or break. Don't let any space. Jitne mocks liye na apne, jitne, kitne questions ki honge humne YouTube pe. Thousands of them. You, you know, you will be reminded of my words. The moment the exam starts, nothing will come to your mind. Only the question and you. So, we are going to be now continuing with the next question, everyone. Here you go. Yes, of course. Okay, Laksh. Okay, uh, Sahajleen, Devishri, unanimous answer. Yeah, it's a difficult to get out of here, right? So, the correct answer is, of course, A. If it's an experiment, you have to be analytical and objective in it, right? Unless and until the conclusion is too extreme, you can't choose this option. Or too happy a conclusion, that also isn't happening here. Too doubtful in a conclusion, that also is not happening here. He's just... In a non-biased manner, trying to identify the correlation between the size and the efficiency of the work they can do. Simple as that. So, it's analytical and objective. Absolutely. Free from bias. Unanimous answer B. Let's go to the next question. Google nahi karna dekho. Aaj karke bhi kya gukhaar loge yaar Google. Chalo kar lo. Kya farak pakta mujhe. Lakshya, we've done so many in the toppers batch. We've done so many difficult passages in the previous few uh, crash course classes. If you haven't attended them, I would recommend you do that. Today, I wouldn't make you do them, them okay? Skeptical is doubtful, Sanya. Now, you see, uh, you might not know the meaning of these words, but you can still use a little bit of common sense to eliminate them, okay? Linguist language. Ethnographer, ethnicity. Historian, you know that. You might not know the meaning of this word. Yet, the description is there. Okay. So, of course, the author cannot be a historian. Neither is he studying languages or ethnicity. I am only left with one option, which is this. Right? Unanimously correct answer, of course, A hoga. So, even if you do not know that, how many of you are actually confused with such questions where the profession of the author is asked? 
there was one of our mocks i think mock number 13 or mock number 24 25 i don't remember the mock exactly uh exactly stu stu study of ant a scientific study of ant correct ananya so if you are at all confused with such questions when the profession of the author is asked keep one thing in mind see when the author talks about a topic how in depth is his knowledge that will help you eliminate options and find the answer so there was this question where he could be uh, the Kavati passage. Yes, now I remember that I had a question on uh, the profession of the author. Now he could be a Kavati player or a Kavati coach as well. But the knowledge of a Kavati coach is going to be more in depth than a Kavati player. That's the difference between the both, right? So if you had to choose one out of the two, you see how in depth is the author's knowledge. And accordingly, you can choose the correct answer there. Although both of the options could be the profession of the author there. Yes, the options in that question was pretty close. Kabaddi player, correct. So, you just have to focus on how detailed the author is going, dwelling deeper. If he's studying like a student or if he's talking like a professional, you have to guess his tone as well. That will help you find the correct answer to profession. Here, the correct answer is NA, undoubtedly. And the last question for this passage, everyone, before we move on to the last icing on the cake. I will not take you back to the passage for this. You know the correct answer. I don't know why is this question even here. Yes, direct. The correct answer was post journalist or coach. I don't remember it. Defending is a unanimous answer. <laughs> this is by far the easiest question I've ever done. Ever in the last one year, it has to be a B. We don't even have to go back, so we can save some time here. Now, here comes our last passage, but before that. Did you hit the like button? If you haven't done that, you need to do that. That's the Guru Dakshina you pay to us for this uh, last minute booster to you. Thank you if you've done that already. And now we go on to our last passage. A kind of passage that we've seen multiple times in the past. We've seen in the sample papers and is something that can very likely come back in this year's paper. Something that you probably have mastered over so many mocks and so many previous year passages. We have a fiction based passage. Read the story, make inferences on your own, and then we'll go to the questions. Read the page and send me a done. But before that, if you still want to take a few mocks, like two, three, four mocks in the end, and if you're sitting for AILT and other law interest tests, you have to register yourself for this test series for 2024. Comes for a very, very nominal cost. Do that right away. The link is there under my video in the description box. And achha. also, the success kit is now available only on the app. I saw a few people commenting ki website pe nahi No, it's available only on the app. And if you still need that last minute booster, some study plan and some mini mocks that you can still take. Any which way, you have to register yourself for this. Log into our app and then uh, find it. And you need to do some entry and then go ahead with that. Acha, everyone, are you tired? Thagge? Already? How is the Josh? Hitesh, dekho, ek baat hai, Aisa passage aega na, to sab karenge. Har ek bachcha karega. Iska matlab, aapko us moment apni strategy thodi si change karni hai. Ye to attempt karna hai hai. Or apni strength mein thoda sa or time deke wahan zada score karna. Kyunki asaan cheeze to sabhi kar lenge. Hai na? Very good everyone. So here we go with the last passage. Read the page and send me a done.
or maybe not subhashni Do you think this man is so mad that he would still be sitting there just lighting a cigarette and a bonfire to enjoy himself being eaten by the tiger or maybe he was a hunter He was looking at an opportunity probably to Mm. <laughs> Not a poor man though. I don't know her Swadhan. I don't know. All right. Let's see if we remember some data from the passage. I'll not take you back. See, others, see, you clearly don't remember the data. So in such a case, we'll go back and read the line. Okay. So, he wanted to see the tracks, right? That's why he left the path. So, what's your answer here? Uh, okay. He wanted to see the tracks around it. Correct. Absolutely correct. Next question. Uh, if you get factual questions, everyone, always... If you 100% remember the data, good. But if you're slightly confused and you know where the answer is written because you have a pen with you, you have a pencil with you and you can highlight things and the paper is there in your hands, you can always go back and reconfirm the answer. Okay? So, A and D same are actually the options. So, oh Lord. It's a typo. So, because the same options are A and D both answers. Yes. So, next question everyone. These are both the options are same. Yeah. Next question. See, cautious and strategic. Yeah, itne sahi kaise kar sakta hai koi? C or A. Trepidatious means nervous, scared, and fearful. The author was a he had a rifle with him, right? He is not going to be scared at all. He wanted an opportunity. You know, guys, while you were reading the passage. I will actually agree to what Krishna said. You missed out on certain cues in the passage that expressed from the beginning that he was not somebody who was scared of the tigers. He wanted a second chance 
not to escape but to encounter the tiger tigress so he could kill the tigress there he was a hunter he was not fearful at all he was not indifferent at all he was strategic he wanted to play in a way that the tigress would come to hunt him and he would use his trigger okay and he absolutely wasn't aggressive and confrontational because he knew where the tigress was hiding he could just use his rifle and run behind the tigress he didn't do that he used it very strategically to sitting casually pretending that i don't care i don't even know if there's a tigress around i'm just lazing around lighting a cigarette and uh, looking at the bonfire right so he certainly wasn't aggressive he was showcasing something else to trap the tigress he was strategic see is the correct answer everyone let's go to the next question Partly yes, Priyanshu. What's your answer here? Okay, B and D, there's a good confusion here. Let's compare both of it and let's choose which is a better answer. A says the narrator was aware of the tigress's presence. Yes, he was. He intentionally approached and provoked the reaction. No, he did not approach at all okay uh, c says the narrator remained oblivious to the tigress he knew there was a tigress he was not oblivious to it he knew where the tigress was so this also is eliminated now let's compare b and d if there are two close options what do we do what's the approach we compare them we see the difference and we choose a better option right always compare them d says the narrator intentionally lured the tigress by making loud noises and splashing water to provoke a confrontation. And B says the narrator was initially unaware of the tigress but accidentally startled her by the approaching pool. Does he use splashing water as a sign of calling the tigress or does he use this to showcase that he doesn't know that the tigress is there? The splashing of water noise that he makes, out of the two, what does he use it for? To lure the tigress or to show it to her that he is, to show that he is oblivious? Which one of the two does he use this splashing noise for? He uses it for the second one, not to lure the tigress. Luring is when he goes down and sits to show that I, now I am relaxed. Now you can come and eat me up. That's when he tries to lure the tigress. But when he makes that splashing noise, he does not make it to lure the tigress, but he makes it to show the tigress that I have not seen you, you are hiding where you are. When I sit, I will attack you to you. Now, since we have eliminated D, we are left with, he wanted another chance, right? So he used the water to provoke. No, Prithviraj. He wanted another chance. He was setting up the trap. So the trap started off with the moment he realized there's a tigress. The moment he saw the pug marks, he went, he splashed some water. And he did it so that the tiger, I'll take you back. So that the tiger believes that, okay, he hasn't seen me. Am I safe? Yes, I am safe. Then he goes back. He collects some uh, twigs. He sets up a fire. He relaxes. So, he wanted to show that he is oblivious of the presence of the tigress. Now, I will eat it. I have a rifle. That makes B the correct answer better than D is. That's how you compare. That's how you choose. Next question, everyone. Question number four. In reality, Jayant, the narrator was not oblivious to the tigress. He only pretended to be oblivious. In reality, he knew the tigress was there. Uh, I don't know how to pronounce your name. I'm so sorry, but I think it's an easy passage. 
Okay, I'll take you back. Galo is the word. Let's go back and see this. Okay, so deer and other animals use this pool as their drinking place and to wallow and curious to see the tracks around it. So they use it for drinking water and to wallow. What will, what do you see animals doing apart from drinking water in a pond, in a jungle? I'm sure you've seen enough of Nat Geo. What do you see them doing? What do you see the cattle doing? Moving quickly and stealthily in the water? Only the aquatic animals do it. Others? No. They come, they drink it or they just, usually the cattle does it. Roll around, indulge in a particular activity with enjoyment. You see hippos doing it. You see all the cattle doing it. It is D. Yes. Absolutely. It's swallow is literally also it means D. Otherwise, even if you don't know that, use a little bit of common sense. Think harder. You'll find the correct answer. Right? So, it cannot be A, B and C with the context as well. This is the correct answer. Let's move to the next question, everyone. And question number five. Wait. I think I'm going to skip this question. I'm going to skip this question, everyone. Yes, sir. I put it. Nonetheless, so since our class comes to a closure, before I end this discussion, I want to know your scores out of 15 that we have had. Send me your charts everyone yeah it's a basically the question was a typo it should be which of the following cannot be so i just skipped it it's okay leave that okay how what was the score everyone before i proceed 12 on 15 very good ananya 13 on 15 very good devishri you did 10 but 8 is a very good score 13, 11, 13. So, I think this class brings in a much needed boost to you. It brings in a much needed set of confidence to you. So that when you go to the exam hall tomorrow, you're reminded that, see, I've worked pretty hard. and I can see that in my scores. I shouldn't be demotivated for any reason. And my suggestion, what you need to do is, do, don't do probably anything apart from what you've done till now. Don't start anything new. You want to take another mock today? You may. But after the marathon, I don't think you'll be left with enough energy to do that. Yes, of course, because the first passage was moderate. And that's exactly how the paper is going to be a mixture of moderate and easy passages. So, like I suggested one movie to you last night, I can probably suggest one more to you by... Uh, after the marathon ends and uh, this brings my class to a closure. I am sending across all the good luck to you because hard work to aapne kar liya. Ab, luck, sab aapke saath hona chahi. May the force be with you. May all the luck be with you. I am sure you are going to make all of us very very proud. Irrespective, I am very proud because I have seen your journey. I have seen you coming from zero to where you are today and I am very, very, very proud of you. I trust your performance. I trust your hard work. You should do that too. I am going to be seeing you on the D-Day after the exam and uh, God bless you everyone. Loads of uh, good wishes, loads of good luck coming across your way. You will always forever remain in my good wishes across the time I'm alive always and I usually don't forget my kids I'm not going to forget all of you as well I of course wouldn't be able to recognize you with your faces but certainly with your names someday inshallah I shall see you in a very very good position and then I'll take all the privileges and all the um, 
uh, VIP passes that I want from all of you. So, uh, if you still wish to sit for some ALA to know All India, other open mocks, uh, other exams, make sure you register yourself for the test series. The number is there at the bottom screen. We are going to come live at 3 p.m. with the detailed analysis of the entire paper with the answer key, with the expected cutoff, everything. Uh, how was the paper, difficulty level, what should you expect, what NLU should you get with your scores at 5 p.m. Catch us live, everyone. And that's going to be all for today, everyone. I'm going to pass on the session to KD, sir. Here you go. Break. Milega? Ek minute ka break milega. Stay with us. Come back very, very soon. On to you, KD, sir. But now just two topics are left. One is of course CR, second is after that we will count. So don't go anywhere, make sure you guys participate throughout, okay? And quickly tell me that you guys can see me and you can hear my voice, etc, etc. Let's start then. Let's go, bro. All right, चलो सब कह रहे गुड आफ्टरनून मतलब मैं दिखाई तो दे ही रहा हूँ पक्की बात है देर इज नो डाउट अबाउट इट है ना नाउ लेट मी जस्ट क्विकली फाइंड आउट कि जस्ट गिव मी वन सेकेंड एवरी वन मैं एक बार जरा आ, तुम लोगों का चैट भी जरा ढूंढ लेता हूँ है ना जस्ट गिव मी वन सेकेंड एवरी वन All right, chalo. I have started getting uh, audible, visible, clearly audible, visible. Chalo. Okay, good, good, good. Bahut badiya. So I can start straight away, right? Because dekho, uh, there are a few things I think you guys already uh, have been preparing for the longest time. So, two, four things are very quickly. Today we are doing this marathon primarily because we wanted to make sure that you do something positive, something constructive. थोड़ा सा थोड़ा थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी और यू गाइज वुड बी इन गुड गुड मूड सो दैट परसों जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप अपना बेस्ट देके आ सको द आइडिया बिहाइंड दिस सेशन इज नॉट एट ऑल टू टीच यू एनीथिंग न्यू आपको नया हमें कुछ भी नहीं सिखाना वी हैव डन मोर देन लाइक अ मिलियन सेशन ऑलरेडी है ना हमने शायद पंद्रह बीस लाख सेशन कर लिए होंगे अभी तक तो नया कुछ भी नहीं सिखाना नया कुछ सिखाने का स्कोप भी नहीं है बस हमने जो अभी तक किया है वी विल रिवाइज दैट सो इन सी आर फॉर एग्जाम्पल वी हैव डन कंक्लूजन एजम्पन स्ट्रेंथ एंड वीकेंड तो एक बार रिवीजन कर लेंगे और जल्दी जल्दी से फिर करेंगे पार्टी मतलब पार्टी करेंगे क्लैट के बाद ऑफ कोर्स अभी नहीं करेंगे है ना चलो गुड आफ्टरनून एवरीबडी और राइट सो चलो तो सब तैयार है ना तो एक छोटी सी चीज बता दू पहले आई होप यू ऑलरेडी नो दैट जैसे ही आपका सेशन खत्म होता है जैसे एग्जाम खत्म होता है ऑन संडे आपको बस क्या करना है आपको करना है हमें ज्वाइन इमीडिएटली है ना तो अभिमन्यू सर आपके साथ शेयर करेंगे द फर्स्ट इम्प्रेशन एंड एंड देन वी वुड ज्वाइन विद द एंटायर एनालिसिस तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है या पेपर टफ था इजी था हमारे हिसाब से एंड ऑल दो काइंड ऑफ थिंग्स एंड देन वी वुड टेक इट अप फर्दर विद दी थरो एनालिसिस तो आपको ज्वाइन करना है हमें फॉर थरो एनालिसिस नाउ वेरी वेरी क्विकली सी आर में अभी भी याद रखना अगर आपकी एक्यूरेसी फिफ्टी सिक्सटी परसेंट के आसपास है और इवन इफ इट इज टचिंग नाइन्टी परसेंट एक्यूरेसी इन बोथ द केसेस प्लीज रिमेंबर वॉट एवर यू गाइज हैव डन यू हैव डन इनफ जितना कर लिया काफी है उसके बियॉन्ड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो कुछ भी नया नहीं करना है बस एक बार रिवीजन कर ले, लेना है एक बार हम रिवाइज कर लेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कंक्लूजन व्हाट एग्जैक्टली इज एग्जैक्टलीजम्पन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको टैटू करवा लो कहीं पे हाथ में सही रहेगा इन एवरी सिंगल क्वेश्चन यू हैव टू अल्टीमेटली एलिमिनेट स्पेशली इन क्रिटिकल रीजनिंग एलिमिनेशन इज द की एलिमिनेशन के बिना आप करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन राइट एंड In questions like weakening the argument, conclusion of the passage, shadow answer बनाना बहुत जरूरी होता है Shadow answer means before you mark the right answer, just think if I were to write the answer, तो answer क्या होगा Conclusion of the author is that A is B. 
वीकेंड करना है यानी हमें ढूंढना एक ऑप्शन जो कहता है ए बी नहीं है यानी ऑप्शन में ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए और कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट होना चाहिए सो शेडो आंसर इफ इट्स एन एजम्पन क्वेश्चन तो आपको क्या करना है एजम्पन क्वेश्चन में आपको निगेशन ट्रिक यूज कर सकते हैं वट एवर ऑप्शन यू थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन उसमें नो या नॉट लगाओ इफ देर इज नो नो और नॉट एंड इफ देर इज नो और नॉट उसको रिमूव कर दो एंड देन चेक इज इट अटैकिंग द मेन आर्ग्यूमेंट यानी इन एजम्पन क्वेश्चन फाइंड द मेन आर्ग्यूमेंट चेक विच ऑप्शन इज रेलिवेंट एंड देन जस्ट थिंक इफ आई रिमूव नो और नॉट फ्रॉम दिस और इफ आई एड नो और नॉट टू दिस विल इट अटैक द मेन आर्ग्यूमेंट इफ इट डज इट्स द करेक्ट एजम्पन तो ये सब हमने बहुत बार कर लिया है बट एक रिविजन लास्ट बिफोर वी गो फॉर द फाइनल डे राइट एवरीबडी दो से चार चार का एग्जाम है तो छोटी मोटी चीज़ें बट बड़ी इंपॉर्टेंट मेक श्योर आई का प्रूफ लेके जाओ ढंग से एडमिट कार्ड का हो सके तो दो प्रिंट लेके जाओ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गूफी थिंग्स अक्रॉस द ईयर्स मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है आई हैव सीन स्टूडेंट सैनिटाइजर से अपना एडमिट कार्ड खराब करके पहुँच गए ओके आई हैव सीन दिस एडमिट कार्ड ही खराब कर दिया सैनिटाइजर डाल दिया एडमिट कार्ड पर अब एडमिट कार्ड कह रहा है मैं तो कोविड फ्री हो गया बट एग्जाम वाले कह रहे हैं कि अब तू एग्जाम फ्री हो जा तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना थोड़ा माइंड कूल करके आराम से पेरेंट्स वेरेंट्स को लेके जाना मज़े से एग्जाम आप अच्छे से देख जाना ओके चलो अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हाँ तो सब कह रहे हैं अरेंज मैरिज करेंगे अभी बिल्कुल सही बात अरेंज मैरिज के लिए आपके सामने आ गया पहला सवाल आपको क्या करना है अरेंज मैरिज मतलब एलिमिनेशन ये आंसर है ये आंसर ये आंसर है मुझे नहीं चाहिए ये आंसर नहीं है मुझे वो चाहिए टेल मी वाई एन ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर एलिमिनेशन करना है तो मैं पैसेज पढ़ लेता हूँ आपके साथ है ना आ, फिर देखते हैं करेक्ट आंसर क्या निकलता है चलो राइट एवरी वन यू गाइज प्लीज रीड द पैराग्राफ तब तक मैं एक बार जरा देख लू सब मैसेजेस वैसेजेस ठीक ठाक है या नहीं है है ना तो यू गाइज रीड मैं आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ इफ आई सी समथिंग हैज टू बी आंसर्ड मैं आंसर भी कर दूंगा <coughs> हाँ चलो यश कह रहा है सर स्मार्ट लग रहा है बताओ परसों एग्जाम है यश कह रहा है यश आई थिंक टाइम पास कर रहा है कि चलो ठीक है एग्जाम तो देना ही है टाइम पास कर लेते हैं ना चलो पृथ्वीराज अब्रोल हैज आंसर्ड आप देखते हैं बाकी लोग क्या आंसर करते हैं राइट पृथ्वीराज नो डोंट एक्सपेक्ट वी डोंट एक्सपेक्ट दोज क्वेश्चन एवरी वन ओके भूल जा उन सवालों को भूल जा ओके देखो क्रिटिकल रीजनिंग इनफैक्ट एन एल यू बहुत फेमस है फॉर आस्किंग सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न मोर और लेस एटी नाइन्टी परसेंट पैटर्न सेम रहता है कौन मेहनत करेगा यार तो क्लैट कॉन्सोशियम इज वेरी चिल्ड आउट टू दैट एक्सटेंट एलेट वाले हैं जो दिमाग खराब करते हैं हर साल नया सवाल लेके आते दिमाग की बत्ती गुल क्लैट तो बहुत ही प्यारा एग्जाम है बहुत ही क्यूट है ना ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं जो बोला वही पूछते हैं थोड़ा बहुत सरप्राइज कभी कभी दे दिया मर्जी हुई तो है ना वरना वो भी चलता है चल कोई नहीं बता आंसर तो दे आर वेरी कूल कूल एंड चिल्ड आउट पीपल आई लव देम एब्सोल्युटली चलो आंसर आने लग गए भाई ए ए बी ए बी अच्छा कृष्णा बट वॉट इज द आंसर दैट इज नॉट द आंसर राइट ए बी सी ए बी ए सी ओके सुभाष ने आंसर बता दो तुम पहले ए सी बी ए बी सी डी ओके चलो अभी तक आई हैव गॉट ए बी सी ए बी सी के अलावा मुझे कोई और उत्तर नहीं दिखा सुभाष ने सेज मैंने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है बिल्कुल किया हुआ हुआ होगा देर इज नो गारंटी कि आपको हम एब्सोलूटली फ्रेश क्वेश्चन ही दिखाएंगे दिस क्वेश्चन इन फैक्ट इज टेकन फ्रॉम एन एग्जाम तो आपको आइडिया लग गया ना तो बिल्कुल कर सकते हो बट क्वेश्चन इज के आंसर तो करेक्ट बताओ दोबारा करके भी गलत करोगे तो, तो फिर तो दिल बैठ जाएगा ना दिल दुखी हो जाएगा चलो आई थिंक का क्या मतलब कृष्णा वाई स्टिल इन द थिंकिंग प्रोसेस एलिमिनेट सिंपल एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू 
being that I, I feel the answer is A, I feel the answer is B. That stage is over, right? I, I want you to tell me the answer is not B, C and D, therefore A. The answer is not A, C and D, therefore B. Elimination, right? Now look at this everyone. Rohit Ratan, chief designer of Gul Gulshan Gul Farm is studio and initiated by a campaign group showcasing the work of ethical designers says we are all drawn to an ex exquisite piece of embroidery, colorful textile or even a style of dressing that might have originated from another heritage but this magpie mentality, chori, chori wali mentality where all of culture and the history is up for grabs as inspiration has accelerated since the proliferation of social media. Inspiration in you can see it's in inverted comma. Inspiration means not the inspiration. Inspir inspiration in quote. Matlab, chori, basically. You know, anomalic style. Where once a fashion student might research the history and traditions of a particular item of clothing with care and respect, we now have a world where images are lifted from image libraries without a care for their cultural significance. Now ask yourself, ye kehna kya chata ho? Three idiots. Remember the professor sahab? Kehna kya chate ho? To bhai sahab ye keh ki dekho, log chura lete hai ideas. Or credit tak nahi dete. Jaise dekho, tumhare friends honge na, you might have a friend and you might be a very good uh, photographer, you might click very good pictures with your phone aur tumhari photo to laga denge, tumne khichi hai aur credit bhi, credit bhi nahi dete hai. PC bhi nahi likhenge niche, picture credit de do bhai kam se kam. Na, to chori kar lenge inspiration ke naam pe, credit wadi kuch nahi denge. Right? So, yehi khair hai bhai sab. To kaun sa option hai bhai? Let's start with A. Ya ulta shuru karte, D se shuru karte. Cultural collaboration is the need of the hour. Kya bakwas kar rahe ho? The paragraph is about chori. Paragraph is about lifting ideas without giving credit. Media has encouraged mass production. Production kaan se aagya? Chori ki baat ho rahi thi. Copying an embroidery design or pattern of textile from native communities who own them is tantamount to stealing. Okay. And they need to be compensated. The paragraph, remember, is not about native communities. It is about stealing ideas. This is called a narrow example or a narrow statement. Now look at option one. Taking fashion ideas from any cultural group, chahe wo native community ho, chahe foreign community ho, any cultural group, without their consent. Without their consent, when you take things, what is it called? Stealing. Hai na? Bina utha liya, to chori to kar rahe ho is a form of appropriation without giving credit. Bina PC likhe picture chipka di. Therefore, the correct answer is A. This is how you solve. I hope this is clear everyone. I don't want, I feel the answer is A, the I feel the answer is C. Ye nahi chahiye. Do din ke baad exam hai. Matlab including today. Correct? Or humne ye 73,000 bar kiya hua hai. So I want better responses from all of you. Correct everyone? Shalom. All right, chalo, ab zara dekh lu. Haan. Bilkul sahi. So, is, I hope this is clear everyone, hai na? Answer is A, clear hai, kaise aya? Bahut badiya. Yes, absolutely. Chalo. Sanchit Arora says, is this logical? I think you are asking logical reasoning, right? If you are saying, is, is this logical reasoning session? The answer is yes. This is critical reasoning session for CLAT. Okay? Chalo. All right, everyone. Are, I'm going to start again. Yeah, the exam is over. Exam is over. Four o'clock. Bahar will be four fifteen. And after that, first impression will start. So join. Do it. All right, everyone. Now, in front of you, the next question. One of them cute, cute, short, short question. No problem. No matter what. I have made the session completely easy, peasy, and short. So that you can have fun with the session. के बाद एग्जाम देने है ना चलो आई हैव सेड दिस यस्टरडे आल्सो इन माय सेशन एवरीवन आई विल रिपीट एट मेनी सेंटर्स दे डोंट अलाउ वाटर बॉटल इनसाइड प्लीज कैरी स्मॉल 200 ml वाली बॉटल इफ पॉसिबल विदाउट द रैपर दे माइट अलाउ इट एट सम सेंटर्स दे अलाउड एट सम सेंटर्स दे डिड नॉट अलाउ सो ड्रिंक सम वाटर बिफोर यू गो इनसाइड ओके वैसे दो घंटे में याद नहीं आता है बट फिर भी प्यास लग जाएगी तो थोड़ा मामला बिगड़ सकता है चलो एवरीवन ऑल राइट चलो मैं थोड़ा सा छोटा बन जाता हूँ मेरे पीछे कुछ छुप गई थी आकृतियाँ 
आई थिंक यू गाइज कैन सी इट नाउ है ना अब मैं हवा में लहरा रहा हूँ और मैं ठीक हो गया चलो एवरी वन लेट्स रीड स्वप्निल तो एन एल यू पहुँचने के बाद तुम कॉफ़ी ले जाना तुम गन्ने का जूस ले जाना दूध ले जाना साथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं तो एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ है ना तुम मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ तुम सीधा एन एल यू की बात कर रहे हो ऑल राइट ओके चलो भाई लेट मी सी द आंसर्स सब लगता है रीड कर रहे हैं कोई आंसर दे नहीं रहा स्ट्रेंथन करना है एवरी वन स्ट्रेंथन अरे बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है ये क्वाइट लड्डू है ना बिल्कुल बनारसी पर कोई आंसर दे तब तो मंगल कह रहा है सी मंगल ने पहले भी सी बोला था पृथ्वीराज से इस डी फेथ कहता है बी हर्षवर्धन सी ओके लेट्स सी चलो देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं ये सवाल बहुत ही लड्डू सवाल था पता नहीं तुमने क्या गड़बड़ किया ऑलवेज रिमेम्बर इफ इट्स अ स्ट्रेंथन प्लीज रिमेम्बर इफ इट्स अ स्ट्रेंथन और वीकन क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग यू फाइंड इज कंक्लूजन कंक्लूजन क्या है ऑथर कहना क्या चाहता है ऑथर कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ प्रिवलेंट नोशन दैट आर्ट वर्क डिस्प्लेड इन म्यूजियम्स आर टाइमलेस आर्टिफैक्ट्स मेन टू बी एडमायर्ड फॉर जनरेशन ऑथर से ऐसा माना जाता है कि जो म्यूजियम में चीज़ें होती हैं वो आने वाले कई एक हज़ारों सालों तक जनरेशन तक बनी रहती हैं वो कहीं नहीं जाती वो हमेशा अपनी जगह पे मिली मिलेंगी और वो कहीं नहीं जाएंगी वो बर्बाद नहीं होती हैं हाउ एवर कॉन्ट्रोडिक्टी स्टेटमेंट मेनी ऑफ दिस वर्क्स आर सब्जेक्ट टू डिके ऑथर कहता है कि इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सड़ जाती हैं जो गल जाती हैं जो खराब हो जाती हैं बाकी इफ़ यू रीड फ्राम हीयर टू हीयर ऑथर इज जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे के कोई शार्क वार्क था वो बिल्कुल बदबूदार हो गया और बदबू मारने लगा पानी गंदा हो गया पता नहीं क्या क्या वट इज़ दस मेन पॉइंट ऑथ मेन पॉइंट इज यू थिंक थिंग्स इन म्यूजियम आर सॉरी फॉर एवर बट दैट्स नॉट द केस तुम्हें लगता है म्यूजियम में चीज़ें हमेशा के लिए होती हैं ऐसा नहीं होता यार नाउ स्ट्रेंथ एन इट स्ट्रेंथन करो कि क्यों म्यूजियम में चीज़ें हमेशा के लिए नहीं टिकती हैं कौन सा ऑप्शन कह रहा है क्यों नहीं टिकती हैं ऑप्शन वन कहता है रीसेंट एडवांसमेंट्स इन प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी हैव सिग्निफिकेंटली स्लोड द डीके हमें बताना है क्यों नहीं टिकती हैं ये कह रहा है टिकती हैं ये कॉन्ट्रोडिक्शन है ये स्ट्रेंथनिंग नहीं है वीकनिंग है आर्ट कंजर्वेशनिस्ट हैव आइडेंटिफाइड न्यू मेथड्स टू प्रिवेंट पिगमेंट्स फ्रॉम अंडर गोइंग डिसकलरेशन दिस विल अगेन वीकन द आर्ट वर्क क्रिएटेड विद ट्रेडिशनल मटीरियल एंड टेक्निक्स आर मोर प्रोन टू डीके कम्पेयर टू दोज मेड विद मॉडर्न मटीरियल मतलब इफ दिस इज ट्रू वॉट यू सी इन म्यूजियम इज लाइकली टू डीके दिस इज सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट सीधा सीधा रिनाउंड आर्टिस्ट आर नाउ मोर कॉशस इन सेलेक्टिंग प्रिजर्वेशन मेथड मॉडर्न आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं हमें म्यूजियम की बात करनी है म्यूजियम में मॉडर्न आर्टिस्ट थोड़ी रहते हैं मोस्टली सो वट इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज सी इज दिस क्लियर एवरी वन पल्ले पड़ा बताओ कैसे सोचना समझ में आया सहजलीन इज इट क्लियर महक इज इट क्लियर फेथ इज इट क्लियर यू गाइज इनिशियली गॉट इट रॉन्ग महक महक सहरावत क्लियर पृथ्वीराज क्लियर ओके चलो ऐसे सोचना ऐसे ऐसे सोचेंगे तभी मिलेंगे करेक्ट आंसर्स ये रहा आपके सामने अगला सवाल अब मैं हो जाता हूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज बिकॉज दिस क्वेश्चन इज स्मॉलर इन साइज चलो बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से फेथ कोई बात नहीं सी अंडरस्टैंड वन थिंग एवरी वन एक सौ बीस मार्क का जब पेपर होता है ना कोई भी एक सौ बीस नहीं लाता राइट सिलेक्शन वो टिपिकली स्टार्ट एट फिफ्टी परसेंट for one of the nlus and the top ones you would end up getting at around 70% 70% marks pe to apne ko top nlu mil jata hai to aapke paas kafi sara scope hai you can leave questions you can pick and choose questions jo mushkil lagta hai usko mat karo that's the whole point yahi to karna hai smart work karna hai right aisa nahi ki ja ke 1 se leke 120 tak karke aa gaye jo nahi ho raha chhod do that's the whole point 
आपको मार्क्स बचाने भी तो हैं नेगेटिव मार्किंग भी तो है है ना दैट्स द होल पॉइंट चलो पृथ्वीराज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली इट सेज म्यूजियम में व्हाई दीज थिंग्स आर डिकेइंग डिके को सपोर्ट करना है यू आर सेइंग डी डी इन फैक्ट इज टॉकिंग अबाउट व्हाई दे विल नॉट डिके इफ द मॉडर्न पेंटर्स आर मोर कॉशियस अबाउट चूजिंग राइट मटेरियल देन देयर स्टफ विल नॉट डिके राइट हमें बताना है क्यों डिके कर तुम कह रहे हो क्यों डिके नहीं करेगा हाउ इज दैट द करेक्ट आंसर कोई लेना देना है दोनों का चलो मंगल कह रहा है डी महक इज सेइंग डी यश कह रहा है डी क्या बात है सब कह सब डी कह रहे हो मतलब काफी आसान क्वेश्चन था क्या कंक्लूजन निकालना है एवरीवन कंक्लूजन ऑल राइट एवरीवन आई विल वेट फॉर कपल ऑफ सेकंड्स आई एम स्टिल गेटिंग आंसर्स चलो भाई वट अब आंसर्स का सिलसिला रुक गया है है ना बी नाम आई कॉन्ट इवन रीड दिस नेम पता नहीं क्या है बी हर्षवर्धन बी स्वप्निल डी रंजना डी टी आर डी कृष्णा बी डी देवीश्री डी हर्षवर्धन बी नीतिका बी ओके बी और डी आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग बी और डी है ना बी और डी और राइट एवरी वन बी और डी बी बी मोस्टली सेइंग बी समर सेइंग डी चलो आई हेल्प यू All right. It says, क्या करना है कंक्लूजन ढूंढना है मेन पॉइंट डिफेंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ एल्फाबेटाइजेशन वॉट इज द मीनिंग फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू अर डिक्शनरी द फर्स्ट वर्ड वर्ड स्टार्ट विद ए देन इट स्टार्ट विद बी देन सी राइट और इफ यू लुक एट एन इंडेक्स ए वाले सब एक साथ बी वाले एक साथ सी वाले एक साथ है ना डिफेंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ एल्फाबेटाइजेशन मे सीम पिक्यूलियर गिवेन इट्स Ubiquitous, ubiquitous means all pervasive, found everywhere. Application in references, catalogs, and listings. The notion of alphabetical order, however, was not an immediate consequence of the alphabet itself. यानी alphabet आया और alphabetization आ गया ऐसा नहीं है. During the Middle Ages, scholars, out of deference, means respect for ecclesiastical tradition, religious traditions. Ecclesia means uh, in Greek it meant a church. तो एक्लिसियास्टिकल मीन्स रिलेटेड टू चर्च और रिलीजन हेजिटेटेड टू कैटेगराइज थिंग्स बेस्ड ऑन द अल्फाबेट व्यूइंग इट एज द पोटेंशियल रिजेक्शन ऑफ डिवाइन ऑर्डर बाप रे दी प्रीस थॉट दैट इफ यू से दैट यू नो ए वाले नाम एक साथ बी वाले नाम एक साथ सी वाले नाम एक साथ देन इट वुड बी इट वुड इंसल्ट द गॉड्स द गॉड्स मे नॉट लाइक इट द रिवाइवल ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन क्लास क्लासिक्स स्पर्ड इंक्रीज द नीड फॉर मोर एफिशियंट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सर्चिंग रेफरेंसिंग The acceleration of government bureaucracy in 16th-17th centuries played a pivotal role in advancing alphabetical order, introducing concepts like pigeonholes, notebooks, and card indexes. So we have to find the conclusion. Option one says, unlike the alphabet, once the efficacy of alphabetic sequence became apparent, its use became widespread. Is का मतलब समझे? It means it did not happen in the case of alphabet. It happened in the case of alphabetic order. Now. Do we have any information about what happened with the alphabet? Alphabet starting से ही सबने अपनाया या बाद में जाके अपनाया? We have no information, so A is definitely out. Option C says the ban, extra information, out. अब बचे B और D, है ना? Option B says the alphabetic order took several centuries to gain common currency because of religious belief. Good. and a lack of appreciation of its efficacy in the ordering of things first part is definitely very good now let me look at d while adoption of the written alphabet was easily accomplished ha ye paragraph kahan keh raha hai paragraph to sirf alphabetization ke bare mein baat kar raha hai na ye kahan keh raha hai ki alphabet ko sabne apna liya tha kahan likha hai d kehne walo zara jaago jaago mohan pyare aur mujhe batao kahan likha hai कि अल्फाबेट को आसानी से अपना लिया गया था ऐसा हो सकता है आई एम नॉट डिसग्री आई एम सेइंग इट इज पॉसिबल 
बट वेयर इज द पैराग्राफ सेइंग दैट कंक्लूजन इज व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से कंक्लूजन का मतलब होता है ऑथर क्या कहना चाहता है ये तो आपको लग रहा है ना ऑथर ने थोड़ी बोला है इट टुक स्कॉलर्स सेवरल सेंचुरीज टू एक्सेप्ट द अल्फाबेटिक सीक्वेंस एज अ यूजफुल टूल इन देयर वर्क फाइन सेकंड पार्ट इज करेक्ट बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट पार्ट आउट देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एलिमिनेशन एवरीवन आई डिड नॉट से कि सी रॉन्ग बी करेक्ट आंसर है आई सेड बी सी से कहीं ज्यादा अच्छा है सी बिल्कुल ही वही आता है ए रॉन्ग है और बी डी से ज्यादा अच्छा है बिकॉज डी हैज गुड सेकेंड पार्ट बट नॉट गुड फर्स्ट पार्ट दे फॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट सेट पल्ले पड़ा एवरी वन समझ आया ये सो नो ऑल राइट ना सम ऑफ यू माइट से कि सर इसका आप लैंग्वेज तो मुश्किल दे रहे हो इतना लैंग्वेज तो क्लैट में नहीं आता इसका मतलब पेपर आपको ऑलरेडी मालूम हो चुका है ना तो फिर तो आप त्रिकालदर्शी हुए आपको भविष्य भी देखना आता होगा तो रैंक भी देख लेना अपना आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी वन आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ लैंग्वेज आई सिंसियरली होप यू गेट अ डिसेंट पेपर राइट बट मेरा काम एज अ फैकल्टी एज अ टीचर तो आपको थोड़ा सा मुश्किल रगड़म पट्टी करना पड़ेगा ना आसान करवाऊंगा तो परसों बोलोगे यार ये मुश्किल कैसे आ गया इसके बाद परसों जाओगे बोलोगे यार ये तो लड्डू है ये तो थर्टी आउट ऑफ थर्टी ट्वेंटी फोर आउट ऑफ ट्वेंटी फोर करो खत्म थर्टी लास्ट ईयर था आई होप इट इज क्लियर है ना समझ मेरी बात क्या टेंशन मत लो पेपर इससे आसान आएगा आपने तैयारी ज्यादा मुश्किल की हुई है पेपर ज्यादा ज्यादा आसान आएगा अच्छा करके आओगे कोई उसमें डाउट नहीं है चलो भाई यस पृथ्वीराज दैट्स करेक्ट वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट आंसर ऑप्टिमल आंसर नॉट द परफेक्ट आंसर परफेक्शन इज द वर्क ऑफ गॉड अपन गॉड थोड़ी ना है ना हमारा काम है ऑप्टिमल आंसर ढूंढना बेस्ट आउट ऑफ द फोर परफेक्ट तो तो ऊपर वाला जाने हम क्या करें चलो भाई जल्दी बताओ करेक्ट आंसर ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है ध्यान से करोगे एलिमिनेट करोगे आंसर यू मिलेगा एलिमिनेट नहीं करोगे नहीं मिलेगा जल्दी जल्दी एवरी वन एजम्पन ढूंढना है एजम्पन एजम्पन मतलब बिलीफ ऑफ द ऑथर है ना बिलीफ ऑफ द ऑथर चलो आंसर्स आने शुरू हुए फाइनली आई एम वेरी ग्लैड एवरीवन बहुत बढ़िया आप लोग अच्छा कोशिश कर रहे हो बी 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 सब बी कह रहे हैं अच्छा बी 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 चलो भाई सब सबके सब ने आंसर बी बोल दिया अब मेरा काम क्या मेरा काम है आंसर चेक करना ध्यान से देखना मैं पूरा मेथड समझा रहा हूँ आप ध्यान से देखना Whenever you have to find the assumption, everyone, the first step is find the conclusion. What is the author saying, right? Author's conclusion. Then, after finding the conclusion, you should check which of the following will make this conclusion valid. While doing so, you can use negation trick, right? So what you should do is find the conclusion, find something relevant, and then use negation trick. Rowan Atkinson addressing cancel culture expressed, "It does seem to me that the role of comedy is to offend." Atkins emphasized that every joke inherently involves a target. The renowned comedian cautioned against restrictions on permissible jokes, joke topics. He further noted that individuals across different social strata, even those considered lower, can be deserving targets of humor. Atkinson concluded by advocating for the freedom to make jokes about absolutely anything in genuinely free society. Conclusion ढूंढना होता है. Conclusion तो लिखा ही है. He concluded by advocating for freedom to make jokes about absolutely everything in a genuinely free society. Now, start with option D. Making jokes about sensitive topics is necessary for maintaining a proper free society. The author said that you, the author advocated freedom of to make jokes about absolutely everything in a genuinely free society. Does the author believe that therefore making jokes is necessary to maintain a proper free society? Maybe, maybe not. For example, if I change this, इसको ध्यान से देखना. 
ऑथर का मेन पॉइंट यहाँ पे है राइट एंड सपोज आई चेंज दिस टू मेकिंग जोक्स अबाउट सेंसिटिव टॉपिक इज नॉट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ प्रॉपर फ्री सोसाइटी देन ऑल्सो ऑथर्स मेन पॉइंट इज वैलिड इट सेज एटकिसन कंक्लूडेड बाई एडवोकेटिंग फॉर अ फ्रीडम टू फॉर फ्रीडम टू मेक जोक्स अबाउट एब्सोलूटली एनी थिंग इन जेनरली फ्री सोसाइटी does it mean or the the guy uh, rowen atkinson believes it is necessary for maintaining a proper free society no there can be a proper free society without this right also but he said advocate means he supported he said you should have it it's like saying you should have bon vita does it mean it's essential to maintain life soch ke dekho main kehta hu pata hai bon vita shon vita piya karo thoda ganne ka juice piya karo do i believe it is essential for maintaining your life no उसके बिना भी जिंदगी चलेगी बट ये हो तो अच्छा है दे फॉर डी इज वेरी क्लियरली आउट करेक्ट ऑप्शन बी सी से पीपल डीम लोअर डाउन इन सोसाइटी आर ऑफ एन स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड दिस इज कंप्लीटली इेलिवेंट कंक्लूजन के साथ कोई लेना देना ही नहीं है इसका नाउ ऑप्शन बी एंड ए ऑप्शन बी कहता है कैंसल कल्चर इज अ रिसेंट फिनोमिन रिसेंट दैट पोज इज अ थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ कॉमेडी Now I have a problem with option B. If you have been doing my classes regularly, you'll be able to recognize it immediately. Conclusion के साथ हमेशा assumption का link होता है, and assumption में आप वो बात नहीं डालते जो relevant ना हो conclusion के लिए. Can you guys see something which is not relevant but is there in option B? जल्दी से. Anyone? सोच के बताओ जल्दी से डी तो मैंने बता दिया है ना बी अब थोड़ा सोचो इट सेज कैंसल कल्चर इज अ रिसेंट फेनोमेन डू यू रियली थिंक एजम्शन क्या होता है एवरी वन एजम्शन इज बिलीफ ऑफ द ऑथर डू यू रियली थिंक ऑथर बिलीव इट्स अ रिसेंट फेनोमेन दिस इज कॉल्ड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नाउ सपोज आई चेंज इट टू कैंसल कल्चर इज एन ओल्ड ट्रेडिशन That poses a threat to the freedom of comedy. Will it attack the argument? It will support the argument. Soch ke dekho everybody. Isko pad ke dekho. Cancel culture is an old phenomenon that poses a threat to the freedom of comedy. This will support the argument. But hume to assumption kab hota hai when you add a not to it and it attacks the argument. Kahan attack kar raha hai? Ab dhyan se dekhna meri baat. Tumhare aankhe aur dimag dono khulenge ek saath. Every joke involves making someone or something look ridiculous. Every joke को मैं negate कर देता हूं No joke. अगर कोई joke किसी को ridicule करता ही नहीं है joke से किसी को offense होता ही नहीं है joke से किसी को फर्क पड़ता ही नहीं है what do you think happens to the conclusion? Why is it इम्पॉर्टेंट टू हैबिट एज पार्ट ऑफ अ जेनरली फ्री सोसाइटी जोक से किसी को फर्क तो पड़ता नहीं है जोक से किसी का मजाक उड़ता ही नहीं है तो आपको क्यों चाहिए जोक दिस एंटायर आर्ग्यूमेंट गोज फॉर अ टॉस एंड देर फोर द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ऑप्शन ए तो अगर अभी भी टाइम है एक बार एजम्पन हाफ एन आवर बैठ के रिवाइज कर लेना एजम्पन में आई थिंक सम ऑफ यू स्टिल फेस प्रॉब्लम आई कैन सी दैट फ्रॉम योर आंसर इज दिस क्लियर एवरीबडी समझ तो आ गया होगा पक्की बात है ना हंड्रेड परसेंट कंक्लूजन पकड़ो फिर देखो कौन सा ऑप्शन कंक्लूजन से रिलेटेड है और फिर निगेशन ट्रिक ट्राई करके देख सकते हो हमारे चैनल पे बहुत अवेलेबल है आप वो वॉच कर लो या थोड़ा सा रीड कर लो इंटरनेट पे जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप कर सकते हो करेक्ट ऑल राइट एवरीबडी जल्दी जल्दी टाइम खत्म होने वाला है अभी भी एक सेशन और बचा हुआ है कहीं कोई कहीं नहीं जाएगा क्वांट वाला सेशन भी करना है क्योंकि लास्ट मोमेंट पर एक एक मार्क कैन गेट यू अ कॉलेज और कैन गेट यू किड आउट याद रखना एवरी वन तुमको दो घंटे मिलेंगे स्कोर बटोरने के लिए जहां से हो सके बटोर लेना ये माइंडसेट लेके नहीं जाना है कि मैं तो लीगल से कमाऊंगा मार्क्स मैं जीके से निकालूंगा हो सकता है क्वांट में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाए पांच क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिससे फटाफट पांच मार्क निकल जाए यू माइट बी लाइट ईयर हेड ऑफ योर फ्रेंड्स तो मार्क्स बटोरना एक मिनट होंगे आपके पास एक क्वेश्चन जितने बटोर सकते हो सॉरी <coughs> चलो
आई होप आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग चलो क्लियर है स्वप्निल पूरे जोश में है बिल्कुल सैम बहादुर वाला जोश हाँ महक सहरावत आई थिंक अब मैं वापस तो नहीं जाऊंगा यू ट्राई दिस क्वेश्चन चलो लेट सी मंगल इज फास्ट बट आई एम नॉट श्योर हाउ एक्यूरेट योर आंसर इज अभी देखना पड़ेगा मंगल से इज आंसर इज बी कृष्णा से सी हर्षवर्धन ए पृथ्वीराज सी रंजना सी टिया एंड आई फोकॉट द नेम कौन था आई थिंक लीजा निगेशन मेथड आप लगाने के बाद इफ निगेशन मेथड इफ यू पुट निगेशन एंड देन इफ इट अटैक्स द आर्ग्यूमेंट देन डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स योर आंसर इज करेक्ट दैट द लॉ और दैट द नॉट लॉ रियली दैट द रूल ओके आई होप योर आंसर इज क्लियर योर डाउट इज क्लियर निगेशन के बाद इफ इट अटैक्स द आर्ग्यूमेंट दैट द करेक्ट आंसर अनलेस यू हैव अ बेटर चॉइस वो तो अलग बात हो गई ना फिर सी 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 डी 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 महक सहरा होता है जस्ट आंसर डे क्वेश्चन ओके क्योंकि एक दिन पहले और ज्यादा इसके ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कंफ्यूजन हो जाएगा सी डी 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 चलो भाई सी और डी में आंसर में दिक्कत लेट्स रीड क्या करना है हमें कंक्लूजन निकालना है ऑथर क्या कह रहा है पेटिशनिंग इज एन ओल्ड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ओ हो काफी टाइम चल रहा है That people used a lot in the past to directly tell the government about issues. Past में बहुत use किया अभी भी करते हैं क्या करते होंगे It's a way for many people to see speak together. It helps democracy work by deciding what's important. Petitions can also get people interested in causes. Speak for those who can't vote. Use good arguments to explain a point of view. On the other hand, elections have some limits. So it's comparing petitioning with elections. They only have a few people. so they don't fully represent everyone also when people vote they don't always choose based on specific policies elections happen now and then but the voice of people should be part of the government all the time so it's saying petitioning is has a role in democracy it has been an old tradition people have used a lot it in the past maybe they use it in present also but compared to election petitioning is great yahi main mudda hai yahi main point hai let's start with a by giving citizens greater control over shaping political and democratic agendas baap re baap look at the degree of the statement political petitions are invaluable as they represent an ideal form look at the extreme words matlab to election election band kar dein petition hi karwaye logo se hai na parliament parliament to fir hona nahi chahiye fir logo ko apna petition dalte rehna chahiye is the paragraph saying that paragraph is not saying petitioning is is like you know something that should replace it is the best it is the most ideal aisa kuch nahi likha hai bakwas hai out citizens become less inclined to petition it's a negative statement the moment you have a negative statement from a positive paragraph wo to conclusion nahi ho sakta paragraph keh raha hai petitioning bahut acha tradition hai election ke muqable isme kafi sari achhi baatein hain is it saying citizen become less inclined to petition as it enables vocal citizens to shape political agenda ke kya hai is a negative statement out भी नहीं हो सकता पेटिशनिंग हैज बीन इंपॉर्टेंट हाँ ओल्ड ट्रेडिशन है हैज बीन इंपॉर्टेंट टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग यस ट्रू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में काफी इंपॉर्टेंट रहा है इट्स सप्लीमेंट्स हाँ सप्लीमेंट्स इलेक्शन से तो कुछ ही लोग चूज होके आते हैं दे डोंट रिप्रेजेंट एवरी वन सो पेटिशनिंग इज काइंड ऑफ सप्लीमेंटिंग इट द इलेक्ट्रल प्रोसेस बाई इनेबलिंग ऑन गोइंग एंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट ये ब्यूटिफुल एब्सोलूटली हो सकता है पेटिशनिंग इज डेफिनेटली मोर रिप्रेजेंटेटिव मोर रिप्रेजेंटेटिव ये कहां से हो गया इलेक्शन हैज लिमिटेशन बट ऑप्शन बी सेज पेटिशनिंग इज डेफिनेटली मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कलेक्टिव वॉइस देन अगेन फिर इलेक्शन बंद करो और पेटिशनिंग करवा दो है ना एंड द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुड इंप्रूव इफ इट वो रिलाइड मोर 
ऑन पेटिशनिंग राधर देन होल्डिंग पीरियडिक इलेक्शन मतलब एम एल एम पी सब जॉबलेस जॉब छोड़ दूँ पेटिशनिंग कर लोगों से लोग एप्लीकेशन लेकर लाइन लगाए खड़े हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने है ना इंडिया के एक सौ चालीस करोड़ लोगों में से दो करोड़ लोग पहुँच जाएंगे दिल्ली और दिल्ली में बस लोग रोड पर ही खड़े मिलेंगे पेपर लेके हाथ में क्या बकवास है ऑप्शन डी इज रॉन्ग देखो क्या बचा आंसर आंसर इज सी आंसर इज सी बिकॉज अदर ऑप्शन आर वर्स दे आर नॉट गुड इनफ दैट्स हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन इज इट क्लियर एवरी वन सो आई कैन सी अ लॉर्ड ऑफ यू आर मार्किंग आंसर लेफ्ट राइट राइट एंड सेंटर आप पढ़ वढ़ कुछ नहीं रहे ध्यान से दो जगह पे मोर लिखा है इसमें दो जगह पे मोर रिप्रेजेंटेटिव मोर ऑन पेटिशनिंग और आप इसको आंसर मार्क कर रहे हो पैराग्राफ में कहाँ लिखा है मोर देखना जरा ना यहाँ मोर है ना मोर नहीं है तुम्हें कैसे आंसर दिख रहा है हैं कुछ भी चल रहा है और राइट हाँ बिल्कुल सही कुछ लोग बिल्कुल सही समझ गए टिया बिल्कुल सही बात एब्सोलूटली ऑल राइट एवरी वन ये क्यूट सा पैसेज आपके सामने सेशन खत्म होने की कगार पे देवी और सज्जनों जल्दी से पैराग्राफ पढ़ लेते हैं देखते क्या लिखा है इसके अंदर इतना साइज तो काफी बड़ा है इसका पर कोई बात नहीं पढ़ लेते हैं कितना टाइम लगेगा फोर्टी फाइव सेकेंड एवरी वन इन द कंटेम्प्रेरी एरा डिस्कशन अबाउट बिहेवियरल कंट्रोल अमिट द डोमिनेंस ऑफ बिग डेटा ऑफ एन मिरर कोल्ड वॉर एप्रीहेंशन रिगार्डिंग ब्रेन वॉशिंग आजकल जो बिहेवियर कंट्रोल की बात चल रही है बिग डेटा के जमाने में वो काफी हद तक सिमिलर है कोल्ड वॉर एरा डाउट्स रिगार्डिंग ब्रेन वॉशिंग कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया के बीच में जो चल रहा था ना कोल्ड वॉर राइवलरी उस टाइम पे जो बात करते थे ब्रेन वॉशिंग की वही बात आजकल बिग डेटा के मामले में भी होती है कि बिग डेटा हमारा दिमाग ध्यान भटका सकता है ब्रेन वॉश कर देता है सटल मैनिपुलेशन सटल मीन्स यू कॉन्ट रिली सी इट हैपनिंग बट इट हैपन्स एंड ऑपरेशन इन वॉट वॉज देन टर्म द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी इन इज बुक साइको पॉलिटिक्स हैंड हाईलाइट्स द सोफिस्टिकेटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ टारगेटेड ऑनलाइन कॉन्टेंट अलाउिंग इन्फ्लुएंस टू ऑपरेट ऑन अ प्री रिफ्लेक्सिव लेवल देर इज अ कॉशनरी नोट दैट फॉलोइंग आर करेंट ट्राजेक्ट्री द नोशन ऑफ फ्रीडम माइट रिवील इट सेल्फ एज मेयरली अ ट्रांजियन फेज द कंसर्न रिवॉल्व अराउंड द आइडिया दैट द डिजिटल एज हैजेंट इमेंसिपेटेड अस बट राधर लेट बेयर आर लाइव सब्जेक्टिंग आर प्राइवेट स्फियर टू मशीन लर्निंग केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल एंड बिहेवियरल डेटा इन अ लैंडस्केप डोमिनेटेड बाई इन्फ्लुएंसर्स एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स इन विजनिंग अ रिवाइवल ऑफ द कल्चर रूटेड इन डिसकनेक्शन एंड डिस एफिलियशन पोजेज इज द चैलेंज हाउ एवर द ग्रोइंग एप्रीहेंशन अबाउट ऑनलाइन टारगेटिंग पोलराइजेशन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ बिग डेटा हैव स्पार्क रिसेंट डिस्कशन अबाउट द इम्पेरेटिव टू रीडिस्कवर सॉलीट्यूड एंड एम्ब्रेस डिसकनेक्शन क्या बोल रही है इतना सारा ज्ञान दिया कोई समझा सकता है मुझे कि भाई साहब ये आप बोलना क्या चाहते हो वॉट इज योर पॉइंट बिकॉज इफ आई टेल यू द पॉइंट देन यू विल गेट द राइट आंसर ना तो तुम पहले बताओ डिड यू गाइज अंडरस्टैंड वॉट इज द ऑथर से मोटा मोटा याद रखना एवरी वन वी आर नॉट केयर वी आर डू नॉट केयर अबाउट एवरी सिंगल वर्ड हियर वी केयर अबाउट द मोटा मोटा आइडिया प्लीज रिमेम्बर एवरी वन सी आर में पैसेज को मूवी की तरह देखना है कहानी पर ध्यान दो डायलॉग्स किसने क्या कपड़े पहने गाने के लिरिक्स क्या थे नहीं देखना है लिरिक्स वैसे भी आजकल पता ही कौन लिखता है अपना टोनी कक्कर तो छोड़ दो वो बट कहानी समझ में आनी चाहिए कहानी ये है कि आज के बिग डेटा के ज़माने में लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं बड़े आसानी से तो लोग आजकल बात करते हैं कि भैया इन सब चीज़ों से दूर रहो थोड़ा डिसकनेक्शन कर लो गाँव जंगल में जाकर रहो फ़ोन का इंटरनेट बंद कर दो यूट्यूब मत देखो इंस्टा पर मत जाओ फेसबुक मत करो टेंडर विंडर छोड़ दो यही चल रहा है so the passage is saying that in the world of big data manipulation is very easy big data companies can use algorithms to uh, brainwash us and uh, people are talking about uh, disconnection and uh, going in solitude and staying alone and things like that more or less paragraph a kya hai i hope this point is clear everyone hai na chalo to correct dekhte hain to dekhte hain fir correct uh, answer kya hoga if the question says वी कैन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट देखो कितना आसान है क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टैंड वॉट द क्वेश्चन इज आर्ग्यूमेंट इज सेंग फाइंड अ कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट जल्दी बताओ एवरी वन पैराग्राफ ने क्या कहा था पैराग्राफ सेड इन टूडेज वर्ल्ड बिग डेटा कंपनीज आर मैनिपुलेटिंग अस 
<clears throat> using algorithm so disconnection is a good idea ice people are going in isolation that's a good thing to do attack it ab dekho kitna laddu question hai padhne mein kitna mushkil tha attack it a all right चलो ए सी ओके ऑल राइट मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ बिकॉज आई हैव टू ऑब्वियसली वेट फॉर एवरीवन ए ए ए ए सी 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 ए सी सी ओके ऑल राइट और राइट right. चलो तो अब देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा सो वॉट इज द मेन आइडिया एवरी वन द मेन आइडिया इज दैट दिस डिजिटल वर्ल्ड दैट दिस डिजिटल वर्ल्ड हैज टारगेटेड अस राइट प्लस इट हैज मेड अस सोफिस्टिकेट डिप्लॉयमेंट ऑफ टारगेट ऑनलाइन कॉन्टेंट अलाउ इन्फ्लुएंस टू ऑपरेट ऑन अ प्री रिफ्लेक्सिव लेवल then of course it also talks about uh, digital age it has not emancipated us but laid bare our lives subject our private sphere to machine learning algorithms capable of processing vast amount of data it also dominated it is dominated by influencers and digital entrepreneurs envisioning a revival of a culture rooted in disconnection and disaffiliation poses a challenge so this digital world has target, targeted us it has made us a uh, kind of disconnected राइट right. अब ध्यान से सुनना मेरी बात सबके सब बहुत ध्यान से ओके इफ समबडी टेल्स मी दिस एंड आई एम अ लॉयर है ना एंड इफ आई वांट टू टेल द पर्सन अरे यार क्यों टेंशन ले रहा है ऐसा कुछ नहीं है सब बकवास बोल रहा है तू विल यू टेल द पर्सन बॉस व्हाट आर यू सेइंग advanced technology has enhanced privacy protection even if it has enhanced enhanced means increased your privacy is protected but does it mean the digital world is not targeting you it's not manipulating you it is not subjecting you to private spheres of machine learning algorithms is are you not getting dominated by influencers and digital entrepreneurs kar kya rahe ho answer a mark kar diya matlab privacy protection zyada hai to puri duniya se chutti मुक्ति मिल गई एल्गोरिदम्स तुमको पीछे छोड़ देंगे लर्न टू रीड प्रॉपरली सीधा ये आंसर मार्क कर दिया ए इज नॉट द राइट आंसर करेक्ट पृथ्वीराज कह रहा है इवन विदाउट द पैसेज इज द ओनली नेगेटिव ऑप्शन पृथ्वीराज आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट अ डोज ऑफ रियलिटी चेक ओके यू हैव बीन डूइंग दिस इन इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आई हैीन ऑप्शन सी ऑप्शन बी कहता है प्रेवलेंस ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैज फैसिलिटेटेड ग्लोबल कनेक्टिविटी तो ये है कि नहीं है ये प्रॉब्लम्स ये है ना तो ये भी आंसर नहीं है कल्चरल रिवाइवल फॉस्टर्ड बाय डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैज डेमोस्ट्रेटेड दैट कंटेम्प्रेरी कल्चर कैन थ्राइव एंड इवॉल्व थ्रू ऑनलाइन इंगेजमेंट तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है तुम टारगेट हो रहे हो कि नहीं हो रहे एल्गोरिदम से तुम्हारे प्रॉब्लम थोड़ी खत्म हो गए रिवाइवल कल्चर रिवाइव हो रहा है तो यू डोंट अंडरस्टैंड वट इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट कल्चर रिवाइव हो रहा है तुम तुम मुक्त मुक्ति पा रहे हो तुम इन्फ्लुएंसर्स से मुक्ति पा रहे हो क्या नहीं ना क्या एल्गोरिज्म से मुक्ति मिल रही है नहीं विच स्टेटमेंट विल मेक दिस एंटायर आर्ग्यूमेंट क्रम्बल ऑप्शन डी ये कहता रहे भैया जितना कंसर्न तुम बोल रहे हो ये सब बेकार है एग्जाजरेट कर रहे हो तुम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो यू हैव टू अज्यूम ऑल ऑप्शन आर ट्रू एंड आई एम वेरी kind of disappointed to say i did not see even a single correct answer unless i pointed this out hai na ab background mein mujhe arijit singh ke gaane chalte hue sunai de rahe hain na it's a very clear cut case of misinterpretation aapko paragraph samajh hi nahi aaya yaar isi wajah se humne garbad kar diya hai na chalo bhai jaldi se agla sawal aapke samne hai kyunki time ho raha hai khatam jaldi batao correct answer kya hai assumption nikalna assumption जल्दी जल्दी एवरी बड़ी
तो मैराथन देख के ये तो समझ में आ गया ना कि एलेट के क्लैट के बाद और एलेट के बाद एनालिसिस में कहाँ जाना है है ना आ जाना टाइम पे बिल्कुल बिकॉज हम एग्जाम दे के और सीधा लेके आएंगे फ्रेश एनालिसिस चलो पढ़ ले जरा क्या कह रहा है सेवरल ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड वर स्ट्रक्चर्ड ऑन इगेलिटेरियन प्रिंसिपल्स अच्छा काफी सारे जो पहले जमाने के सिटीज थे ना वो बराबरी के समानता के प्रिंसिपल पे सिद्धांतों पे बने थे ओहो इन सर्टेन रीजन अर्बन पॉपुलेशन ऑटोमेटिक ऑटोनोमसली गवर्न डेमसेल्स फॉर सेंचुरीज अच्छा डिवाइड ऑफ एनी साइन ऑफ टेम्पल्स एंड पैलेस दैट वुड लेटर मैनिफेस्ट अर्बन पॉपुलेशन अपने आप को खुद ही गवर्न कर रही थी वही राजा महाराजे भगवान भगवान नहीं था कन्वर्सली इन सम एरियाज टेम्पल्स एंड पैलेस नेवर मेटरलाइज और कुछ जगहों पर टेम्पल्स और और जो ये पैलेस थे वो थे तो कुछ जगह पे नहीं थे कुछ जगह पे थे लोग अपने आप को गवर्न कर रहे थे This suggests that the existence of urban life does not inherently imply a specific form of political organization. Obviously, इसे मालूम चलता है कि urban life अगर है तो वहाँ पे एक political structure होगा जरूरी नहीं है कहीं पर हो सकता है कहीं पर नहीं भी हो सकता है बहुत हिस्टोरिकली एंड इन द प्रेजेंट रादर दैन रिजाइनिंग अस रिजाइनिंग मीन्स एक्सेप्टिंग विदाउट चैलेंज टू दी इन इन एविटेबिलिटी ऑफ इन इक्वालिटी मीन्स रादर दैन रिजाइनिंग अस टू द फैक्ट दैट इन इक्वालिटी तो होगा ही इन इक्वालिटी तो हंड्रेड परसेंट गारंटीड है हर जगह इन इक्वालिटी होती ही है ऐसा मानने की जगह पे द इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज पास्ट मे वेल अनवेल प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड पॉसिबिलिटीज फॉर इगेलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है ये बड़ा सिंपल ऑथर कह रहा है कि आप मानते हो ना कि इन इक्वालिटी हमेशा से चली आई है ऐसा नहीं है पहले जमाने में इक्वालिटी रही है क्योंकि वी हैव सोसाइटीज जहाँ पोलिटिकल स्ट्रक्चर था और ऐसे भी सोसाइटी से जहाँ पोलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था और तो ये सब कह रहा है एजम्पन क्या है राइट नाउ लेट सी द आंसर बी सी बी सी डी ओके चलो देखते हैं ऑप्शन वन कहता है द प्रेजेंस ऑफ टेम्पल्स एंड पैलेस इन अर्ली सिटीज इज इंडिकेटिव ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नो द ऑथर डज नॉट बिलीव इन इट द ऑथर से कुछ जगह पे ऐसे ऐसा था और कुछ जगह पे ऐसा नहीं था सो वेदर इट इंडिकेटेड और नॉट द ऑथर डिड नॉट बिलीव इन दिस याद रखते हैं एवरी वन इफ यू गेट कन्फ्यूज इन एजम्पन क्वेश्चन कुछ नहीं करना है रीड द पैसेज एंड टेल मी विच वन इज ट्रू कौन सा सच है बताओ तब भी आप आंसर निकाल लोगे मोर और लेस हमेशा नहीं बट निकाल लोगे तो क्या ऑथर ये कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ टेम्पल एंड पैलेस इन अर्ली सिटीज इज इंडिकेटिव ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑथर सेज नो इट इज नॉट ट्रू एट सम प्लेसेज दे वर एट सम प्लेसेज दे वर नॉट सो वी कॉन्ट से एनीथिंग Urban populations that governed themselves were more likely, more likely. Comparison. Do we have any information? Comparison. Nope. Out. The absence of a ruling hierarchy is equal to egalitarian principles. Yes. Author, ये बात मानता है. क्यों? Author कहता है. This suggests that existence of urban life does not inherently imply a specific form of political organization. Author कहता है कि urban life था. तो वहां पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा जरूरी नहीं था एंड देयर फोर दो प्लेसेज वर इक्वल यानी ये ऑथर मानता है कि जहां पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वहां पे इन आ ही जाती है राजे महाराजे मंत्री जहां भी होगा वहां इन आ ही जाएगी यानी जहां पे रूलिंग हायर की नहीं होगी जहां पर कोई राजा नहीं कोई मंत्री नहीं कोई संतरी नहीं वहां इक्वालिटी होगी ऑथर यह मानता है एबसेंस ऑफ रूलिंग हायर की इज इक्वल टू इगेलिटेरियन प्रिंसिपल्स एब्सोलूटली ऑथर इसी बात को तो मानता है The understanding of humanity's past is limited to the evidence provided by the existence or non-limited. Where is the author saying that? Author ne kahin pe aise bhi baat ki hai? Nahi. To ho gaya answer. Bacha kya? Answer is option C. Now I'm very happy. A lot of you actually got the right answer. A lot of you actually got the right answer. Kafi logon ne himmat nahi kari, but kafi logon ne answer diya. Well done, guys. Very good. All right. Last question of the day, everyone. Chota sa sawal aapke samne. लास्ट क्वेश्चन है जल्दी से निपटाना है इसको राइट right? और इसमें क्वेश्चन जो आने वाला है वो बहुत आसान है तो आई होप अ वेरी वेरी हाई हिट रेट देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं
Je suis à l'or. Pavitra, exactly. Oh, that is because of lack of practice. Ab thodi practice badhaoge. To aur acha ho jayega. But for this clat, of course, kuch bhi naya nahi karna hai. Aur jo kar chuke ho, usko revise karke jana hai. Ek dam chill hoke. Yaad rakhna, everyone, maine aapko tough questions karwaye hain. Jaan bujh ke. Taaki aap thoda sa मतलब तैयार रहो बट क्लैट इजी आने वाला है इससे कहीं ज्यादा इजी पैसेज का मेन आइडिया पकड़ोगे कंक्लूजन एजम्पन स्ट्रेंथ एंड वीकेंड चार क्वेश्चन सीधे निकल जाएंगे सीधा आप अगर छः का सेट देते हैं चार सही कर दोगे यही करना है ट्वेंटी फाइव मिनट्स देना है ट्वेंटी फोर क्वेश्चन का टारगेट रखना है और कंक्लूजन पकड़ना है सबसे पहले कंक्लूजन मिलते ही कंक्लूजन एजम्पन स्ट्रेंथ एंड वीकेंड चार क्वेश्चन सही हो जाएंगे स्ट्रेट अवे बस ये करना है ठीक अब जरा जल्दी से कर लेते हैं पैसेज को पूरा नहीं पढ़ूंगा जल्दी से करते हैं द फर्स्ट मोर वायलेंट चॉइस इज प्रेफर्ड अच्छा पहली वायलेंट चॉइस प्रेफर्ड है बताओ क्या क्या आदमी है किसी को मारने काटने की बात कर रहा है लगता है वन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहा है एंड्स एंड इज फॉर्मली डिकमिशन इट्स मेयर प्रेजेंस इन ऑर्बिट इज अ हजार्ड स्पेस घूम रहा है गोल 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 अब इसको डिकमिशन कर दिया कहते हो इसको यूज नहीं करेंगे तभी तो एक गोल गोल ही घूमता रहेगा और घूमते घूमते टकरा गया किसी से तो डेंजरस हो जाएगा ना तो फिर ये कहता है इसके बाद एक्सप्लेन करता है टू सस्टेन इट वुड बी कॉस्टली रिक्वायर्ड रिसोर्स इन टू द लेबर फोर्स ब्ला 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 फिर ये कहता है जैसे कोई नया जाता है जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन प्लेस ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप तो लोग कहते हैं हबल स्पेस स्पेस टेलीस्कोप को छोड़ देते हैं उसको स्पेस में ही छोड़ देते हैं वाई स्पेंड मनी बट प्रॉब्लम इज इफ यू लेट इट बी लाइक दैट इट विल बिकम स्पेस डेबरी स्पेस में घूमता रहेगा और टकराता रहेगा लोगों को मारता रहेगा और बाद में वो एक एंड की तरफ एग्जाम्पल भी देता है है ना क्यूपोला मॉडल में एक छोटा सा टाइनी सा पार्टिकल टकरा गया था थोड़ा भी बड़ा होता तो वाट लगा देता है ना अब देखते हैं सवाल गरिमा क्या बात तुम काफी लेट तुमने रेस्पॉन्ड किया अब देखते हैं सवाल सवाल बड़ा सिंपल है स्ट्रक्चर बताना है कितना लड्डू क्वेश्चन है और ये आता है काफी इसलिए मैं करवा रहा हूँ स्ट्रक्चर में याद रखना एवरीबडी जस्ट एलिमिनेट बस ऑप्शन देखो एलिमिनेट करो कुछ नहीं करना है एंड आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर काफी लोग सही आंसर बताएंगे लेट मी चेक रौनक सेशन तो मेरा खत्म होने वाला है एक मिनट और दैट सेट है ना बट इसके बाद याद रखना एवरी वन अंकुर सर आएंगे क्वांट का सेशन लेके कोई मिस नहीं करेगा और हम मिलेंगे परसों क्लैट के बाद विद फुल डिटेल्ड एनालिसिस चलो चलो जल्दी जल्दी देखते हैं एवरी वन एलिमिनेट करते हैं खतरनाक तरीके से हमारा काम है एलिमिनेशन है ना अरेंज मैरिज कौन हम हम किससे नहीं चूज करना उसको ध्यान देते हैं ऑप्शन कहता है इंट्रोड्यूसिंग द हेजर्ड्स ऑफ द कमीशन स्पेस इसने पहले तो चॉइस को इंट्रोड्यूस किया था डिवी कमीशन डे स्पेस तो बाद में आया था है ना तो ऑप्शन ए इज आउट प्रेजेंटिंग द प्रेफरेंस फॉर मोर वायलेंट चॉइस इंट्रोड्यूस तो किया था प्रेजेंट कहाँ किया था है ना एग्जामिनिंग द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनिंग डी कमीशन स्पेस ये तो था प्रोवाइडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ लिविंग स्पेस डिवरी अन ये भी ठीक है बट फर्स्ट पार्ट इज प्रॉब्लम डिस्कसिंग द फॉर्मल डी कमीशनिंग ऑफ स्पेस अरे वायलेंट चॉइस कहाँ गया वो तो है ही नहीं इसके अंदर एनालाइजिंग द कॉस्ट एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर सस्टेनेंस कंक्लूडिंग विद केस स्टडी केस स्टडी एग्जाम्पल दिया है ज़्यादा इतना मत बोलो यार मतलब हद्दी हो गई है ना वो भी हबल टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप मतलब केस स्टडी तो दिया ही नहीं इन्होंने इंट्रोड्यूसिंग द वायलेंट चॉइस येस डिटेलिंग द चैलेंजेस येस कॉस्ट एसोसिएटेड येस Closing with the potential threat of space debris, yes, and a specific incident, yes, everything. Therefore, the correct answer is option D. Is it clear, everybody? है ना Presenting the preference and presenting the choice, they are two different things. Critical reasoning कर रहे हो, law करने जा रहे हो. ध्यान देना बहुत आवश्यक है. All right, everyone. Thank you so much for joining me here. I will see you again on Sunday. All the very best, everyone. Please remember. क्लैट के लिए आपने जितनी तैयारी की जरूरत थी उससे दस गुना कर रखा है क्लैट की कोई औकात है नहीं आपके प्रिपरेशन के सामने है ना 
बस कूल रिलैक्स रहना है पैनिक नहीं करना है आखिरी मोमेंट तक स्कोर इकट्ठा करना है एक मार्क भी याद रखना तुम्हारे हॉलीडे डेस्टिनेशन को मिलान की जगह मनाली कर सकता है तो हर एक मार्क इम्पॉर्टेंट है आखिरी दम तक छोड़ना नहीं है जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला एटीट्यूड लेके जाना है ऑल द बेस्ट एवरी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग सच एब्सोलूटली फैबुलस स्टूडेंट्स थैंक यू एवरी गुड लक एंड बाय थैंक यू थैंक यू एवरी हेलो एवरीवन वेलकम टू बाइजूज एग्जाम प्रैप जहां पे आप ऑलरेडी हैं मैराथन इज गोइंग ऑन केडी सर की क्लास खत्म हो चुकी है एंड नाउ इज द टाइम जिसका आपको बहुत इंतजार होगा क्वांट की क्लास या हो सकता है नई भी हो तो आज क्या करेंगे क्वांट में थोड़ा समझते हैं बट उससे पहले यू नीड टू टेल मी वेदर आई एम क्लियरली ऑडिबल विजिबल ऑल गुड ऑल फाइन और स्विच करते टाइम अगर किसी को मैं नजर नहीं आ रहा हूं वैसे तो आना चाहिए इतना मोटा हो गया हूं अगर फिर भी नजर नहीं आ रहा हूं तो प्लीज रिफ्रेश योर है ना स्क्रीन वगैरह एक बार रिफ्रेश कर लो तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी मी सो एवरीबडी प्लीज कंफर्म एम आई क्लियरली ऑडिबल विजिबल स्क्रीन इज विजिबल सब कुछ बढ़िया है ऑल गुड बहुत देर से आपका इंतजार था हाँ चलो ठीक है तो आ गए हैं हम लोग यार प्लीज शेयर दिस इन ऑल द ग्रुप्स और लाइक वाइक का आप लोगों को ध्यान रखना है ऑडिबल विजिबल ऑडिबल विजिबल ऑडिबल विजिबल हाई हेलो कैसा लग रहा है यार एग्जाम के इतना पास आके जस्ट टू डेज लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन और परसों फिर एग्जाम होने वाला है तो नर्वस एंगजाइटी बटरफ्लाईज वॉट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यार बताओ कैसा लग रहा है ऑल गुड ऑल फाइन ऑल गुड सर क्या बात है जबरदस्त बहुत ही बढ़िया एवरी थिंग ओके ये होती है ना कोई बात डर सा लग रहा है लेकिन एक्साइटेड भी है ठीक है आपको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है क्यों भाई मैं थोड़ी साथ जा रहा हूँ एग्जाम देने आज बस सवाल कराऊंगा चलो अभी पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है ये भी ठीक है बहुत ही बढ़िया नर्वस हाई सर हेलो अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है जस्ट इंजॉय और रिवीजन 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 पे ध्यान दीजिए और कुछ नई चीजें मत पढ़ो यार अभी तक अगर कुछ चीजें नहीं पढ़ी है तो छोड़ ही दो अब क्या ही पढ़ना है उसको ठीक है पुरानी चीजों पे फोकस करो थोड़ा प्रैक्टिस करो सॉल्व करो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है फॉर्मले का बहुत ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मले और इसके लिए मैंने कल एक सेशन भी लिया था शायद कुछ लोगों ने देखा है कुछ जिन्होंने नहीं देखा है गो एंड वॉच दैट सेशन ऑल्सो जहां पर मैंने सारे फॉर्मले रिवाइज करवाए हैं ठीक है हाँ चलो ठीक है ओके okay, सर क्लैट के पेपर सपने में आ रहा है चलो तो सबको बता दो फिर क्या क्या क्वेश्चन आए चलो एनीवेज चलो शुरू करते हैं फटाफट से यार आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं और शेयरिंग और लाइक का दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा तो लेट्स क्विकली बिगेन द सेशन एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेट डायरेक्टली सेट पे पहुंच जाते हैं आज हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो फर्स्ट सेट इज ऑन योर स्क्रीन आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और साथ में थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे डेफिनेटली जो आप लोग नर्वस एक्साइटेड जो भी हो रहे हो वो सब डिस्कस करते रहेंगे मीन और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे ठीक है सब फीलिंग्स मिक्स हो रही हैं ठीक है अलग अलग कर देंगे क्लास के एंड तक सारी फीलिंग्स को डोंट वरी अबाउट इट चलो जी फर्स्ट सेट है आपकी स्क्रीन पर जल्दी से मुझे बस ये बताओ देख के सेट कैसा लग रहा है ईजी लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है आ, रीडेबल लग रहा है डुएबल लग रहा है लेंदी लग रहा है क्या लग रहा है क्या फीलिंग्स आ रही है इस सेट को देख के क्या फीलिंग्स में कुछ बदलाव आया है या नहीं ये बता दो कि अगर ऐसा सेट आ जाए तो फीलिंग्स कैसी रहेंगी पहले तो ये बताओ हाँ जी फटाफट इजी लग रहा है बहुत ही बढ़िया वेरी गुड जिन लोगों को इजी लग रहा है वो सॉल्व करना भी शुरू कर सकते हैं नो वरीज एट ऑल मजा आ गया क्या बात है डुएबल इजी मॉडरेट इजी लेंदी वेंदी भी नहीं लग रहा बहुत ज्यादा डेटा भी नहीं है अच्छा एक चीज याद रखना फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं बहुत बार बता चुका हूं डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सेट मोस्ट ऑफ द टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सेट है ना मतलब जितनी बड़ी लेंथ उतना इजी होने के चांसेस है चांसेस है जरूरी कुछ भी नहीं है ठीक है और जितनी छोटी लेंथ उतना डिफिकल्ट होने के चांसेस है चांसेस है ठीक है नाइनटी परसेंट चांसेस है शॉर्ट ही किसी भी चीज की नहीं है ठीक है भाई हाँ ओके चलिए तो शुरू करते हैं जिन लोगों को लग रहा है कि वो कर सकते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं और जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो पहला सेट है वी आर ऑन द फर्स्ट सेट अभी जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन तो हर कोई शुरू कर सकता है और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है लाइक शेयर का ध्यान रखना चलो जी क्या कह रहे हैं क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हेयर इज टॉकिंग अबाउट ए सी ए सी की बात कर रहे हैं यानी गर्मियों में बना हुआ क्वेश्चन है अभी सर्दियों वाला क्वेश्चन तो नहीं है ये तो टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट ए विंडो ए सोल्ड बाय थ्री शॉप्स ए बी एंड सी तो तीन शॉप है हमारे पास ए बी सी और टोटल ए
परफेक्ट है जी नंबर ऑफ स्प्लिट ए सी सोल्ड बाय शॉप बी इज सेवन बाय ट्वेल्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ए सी सोल्ड बाय शॉप बी परफेक्ट है नो प्रॉब्लम एट ऑल नंबर ऑफ ए सी सोल्ड बाय शॉप ए इज फिफ्टी मोर देन दैट सोल्ड बाय शॉप बी ओके अच्छा एक बार बताओ इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कहां से शुरू करें फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन से लास्ट लाइन से कहीं बीच से कहां से शुरू करें वॉट हाउ टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन टेबल बनानी पड़ेगी या नहीं ये भी बताओ दो चीजों का आंसर करना है फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट दिस सेट और इस सेट में टेबल बनेगी या नहीं बनेगी दो चीजों का जवाब दीजिए फटाफट से फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर लास्ट uh, में साफ दिया है कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन से बहुत ही बढ़िया गरिमा यस सर टेबल बनेगी बिल्कुल सही बात है सत्य वचन बहुत बढ़िया तो दोनों बातें आप बिल्कुल सही बता रहे हो एकदम डेफिनेटली करेक्ट बातें हैं सब सीख चुके हो आप अब तो आप एकदम तैयार हो चुके हो एग्जाम के लिए यार टेबल डेफिनेटली बनेगी है ना क्यों बनेगी टेबल क्योंकि यार हमें साफ साफ पता लग रहा है तीन शॉप है एबीसी और अलग अलग टाइप के एसी की बात हो रही है बिल्कुल सही बात है शुरू कहां से करेंगे जैसा आप सभी लोग बता रहे हो सर कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन से शुरू करने की कोशिश करेंगे जहां पर भी होगी नहीं होगी तो देखेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाएंगे ठीक है चलो शुरू करते हैं फिर करना लेट्स बिगिन द सेट नाउ सो दिस इज द सेट वी हैव विद अस एंड दिस इज द काइंड ऑफ टेबल जो हम यहाँ पे बनाएंगे कौन सी टेबल है आप सब लोग आराम से देख लो शॉप ए बी सी तीन शॉप है हमारे पास स्प्लिट ए सी यहाँ जाएंगे विंडो ए सी यहाँ टोटल ए सी यहाँ अब देखते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन है लेट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन सबसे पहले तो ये बताओ भाई टोटल ए सी कितने टोटल ऑफ टोटल कितना है ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैन आई पोर्ट इट ओवर है भाई टोटल ए सी जो है वो ट्वेंटी फोर हंड्रेड है नो वरीज ठीक है ये ए शॉप के टोटल एसी यहां आ जाएंगे बी शॉप के टोटल एसी यहां आ जाएंगे सी शॉप के टोटल एसी यहां और इन तीनों का टोटल आएगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड दैट इज द फर्स्ट थिंग जो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया परफेक्ट <laughs> है जी अब आगे बढ़ते हैं अच्छा कहीं भी इंफॉर्मेशन आप अगर देखोगे तो एक इंफॉर्मेशन नजर आ रही है नंबर ऑफ विंडो ए सोल्ड बाय शॉप ए इज सिक्स नंबर ऑफ विंडो ए सोल्ड बाय शॉप ए इज सिक्स तो शॉप ए से विंडो ए सी कितने सोल्ड हो रहे हैं सिक्स हंड्रेड परफेक्ट है पुट करते चले जाओ इंफॉर्मेशन सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन सामने है ना उसको रख दो उसके बाद आगे चल के देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा परफेक्ट है सर नो इश्यूज एट ऑल आप देखो और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है सम ऑफ द नंबर ऑफ विंडो ए सी सोल्ड बाय शॉप ए एंड शॉप सी टूगेदर इज नाइन ठीक है एंड एंड विंडो ए सी और इसका रेशो दिया हुआ है तो आई थिंक लेट स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट लाइन जहां पर भी ए सी ए शॉप के विंडो की बात हो रही हो वहां से कुछ स्टार्ट हमें आइडिया मिल सकता है क्योंकि उसके बारे में हमें पूरा कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है तो कहीं बात हो रही है क्या शॉप बी नंबर ऑफ स्प्लिट ए सी शोल्ड बाय शॉप बी ए सेवन बाई ट्वेल्थ ऑफ दिन टोटल नंबर ऑफ ए सी सोल्ड बाय शॉप ए अच्छा इसी से शुरू करते हैं शॉप बी के बारे में तो शॉप बी में वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ स्प्लिट ए सी सोल्ड बाय शॉप बी स्प्लिट ए सी सोल्ड बाय शॉप बी इज इक्वल टू सेवन बाय ट्वेल्व टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ ए सी सोल्ड बाय द सेम शॉप ऐसा बोला जा रहा है तो कहना है से बी शॉप जो स्प्लिट ए सी बेच रही है प्लस बी शॉप जो टोटल ए सी को सेल कर रही है राइट दैट इज इक्वल टू सेवन बाय ट्वेल्व इसका मतलब अगर ये वाले सेवन एक्स हैं तो ये हमारे ट्वेल्व एक्स हो जाएंगे ठीक है जी कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं कोई परेशानी नहीं है बहुत बढ़िया आप लोग बता रहे हो सर एसी अभी चलेंगे आगे चलेंगे उस पर भी जो आप लोग बता रहे हो उस इंफॉर्मेशन पे डेफिनेटली चलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा ये आप बता रहे हो नंबर ऑफ विंडो ए सोल्ड बाय शॉप ए इज सिक्स ये हो गया सम ऑफ विंडो ए सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टूगेदर इज नाइन चलो ये भी सोल्व कर लेते हैं शॉप ए एंड सी विंडो तो सी के विंडो कितने हो जाएंगे थ्री ये भी पुट कर दिया चलो ठीक है परफेक्ट जी आप लोगों की ऑन डिमांड ये भी पुट कर दिया बीच से अब इधर बात कर लें लेट्स टॉक यार क्या बोल रहा है शॉप ए और सी मिला के टोटल 900 बेच रहे हैं जिसमें से ये वाली शॉप 600 सेल कर रही है तो ये 900 हंड्रेड माइनस सिक्स हो जाएगा अब इधर आ जाओ सब लोग तो अब आप मुझे बताओ बी शॉप स्प्लिट एसी बेच रही है सेवन और टोटल एसी बेच रही है ट्वेल्व तो बी शॉप में विंडो ए कितने सेल हो रहे होंगे तो विंडो ए हो जाएंगे सर ट्वेल्व एक्स माइनस That is 5x. तो B shop में split AC हो जाएंगे 7x और B shop में window AC कितने हो जाएंगे 5x. ठीक है कोई problem तो नहीं है यहां तक किसी को भी perfectly समझ में आ रहा है 
देखो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन जब कम होती है मैंने आपको हमेशा बोला है थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है तो यहाँ पर जो जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जा रही है उसको सॉल्व करते चले जाओ आगे बढ़ते चले जाओ ठीक परफेक्ट ओके जी अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन है टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट ए सी शोल्ड बाय शॉप बी तो स्प्लिट ए सी सोल्ड बाय शॉप बी इज सेवन एक्स दिस इज सॉरी इसको तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं माई मिस्टेक ओके सो सॉरी आई थिंक वी हैव ऑलरेडी यूज दिस इन्फॉर्मेशन तो कट कर देते हैं जो इन्फॉर्मेशन यूज कर लिया ना लेट्स कैंसल दैट इन्फॉर्मेशन ठीक है और हमने ये भी यूज कर लिया है नंबर ऑफ विंडो ए सी इज ऑल्सो यूज एंड जो जो भी यूज कर लिया उसे कट करते जाएंगे ठीक है अब यहां पर देखो नंबर ऑफ स्प्लिट ए सी सोल्ड बाय शॉप ए इज फिफ्टी मोर देन दैट बाय शॉप बी तो स्प्लिट ए सी सोल्ड बाय शॉप ए इज फिफ्टी मोर देन दैट बाय बी तो कहना है से दिस इज सेवन एक्स प्लस फिफ्टी ऐसा बोला जा सकता है या नहीं जल्दी से बताओ समझ आ रहा है सबको दोबारा समझाना बी वाले का बी वाले का दोबारा समझाए थे फर्स्ट लाइन है बेटा तितिक्षा देखो क्या बोल रहा है नंबर ऑफ स्प्लिट ए सी सोल्ड बाय शॉप बी इज सेवन बाय ट्वेल्व टाइम्स ऑफ टोटल ए सी सोल्ड बाय शॉप बी टोटल ए सी जो शॉप बी सेल कर रहा है उसका सेवन बाय ट्वेल्व टाइम्स स्प्लिट ए सी है तो यहां से मैंने बी के टोटल को यहां लिया आया तो ये सेवन और ट्वेल्व इनका रेशो आ गया इसका मतलब अगर वो स्प्लिट ए सी सेवन एक्स सोल्ड कर रहा है तो यानी कि टोटल कितने सेल कर रहा होगा ट्वेल्व एक्स तो यानी कि विंडो कितने कर रहा होगा टोटल में से स्प्लिट माइनस कर दो तो फाइव एक्स विंडो सेल कर रहा होगा ठीक है तितिक्षा बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें परफेक्ट सेवन एक्स माइनस फिफ्टी को फिर से माइनस है प्लस है और देख लो द नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय शॉप ए इज फिफ्टी मोर देन दैट बाय शॉप बी सही तो है नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय शॉप ए शॉप ए जो स्प्लिट एसी सोल्ड कर रहा है दैट इज फिफ्टी मोर देन शॉप बी तो शॉप बी कितने स्प्लिट एसी सेल कर रहा है सेवन एक्स तो ए कितना कर रहा होगा उससे फिफ्टी ज्यादा कर रहा होगा अचानक के क्लियर है बेटा समझ आया दोबारा एक्सप्लेन करना है या नहीं चाणक के आई होप आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ स्प्लिट ए सी सोल्ड बाय शॉप ए इज फिफ्टी मोर देन दैट बाय शॉप बी दैट इज समथिंग विच इज रिटर्न एयर सर सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है अब क्या बचा है सम ऑफ विंडो ए सी सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टूगेदर वी हैव ऑलरेडी यूज लास्ट इन्फॉर्मेशन बची हुई है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ विंडो ए सी टू ए सी स्प्लिट ए सी सोल्ड बाय शॉप सी इज थ्री इज टू फाइव तो शॉप सी जो विंडो ए सी और स्प्लिट ए सी का रेशियो है थ्री इज टू फाइव तो इसका मतलब अगर ये थ्री के है तो ये फाइव के हो जाएगा गेटिंग द लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मतलब जस्ट रिमूविंग दिस ओके आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट के अगर ये थ्री के है तो ये आपके फाइव के हो जाएंगे दिस इज द नंबर ऑफ विंडो एंड स्प्लिट ए सी सोल्ड बाय शॉप सी और शॉप सी कितने विंडो एसी सेल कर रहा है 300 तो अगर ये 300 है तो के की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 100 और ये वाले कितने हो जाएंगे 500 आई होप यहां तक सबको क्लियर है इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो चुका है इसके बाद मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ओवर जल्दी से बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी किसी को भी सर सॉल्व हो गया वेरी गुड क्या बात है जबरदस्त अगर यहां तक क्लियर है तब तो फिर क्वेश्चन इज ओवर लेट सी सबको क्लियर है तो फिर फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं अच्छा एक बात बताओ इन सब का सम कितना आएगा ये सारे एसी मिला के कितने हैं ट्वेंटी फोर हंड्रेड ही तो है ये सारे एसी मिला के ट्वेंटी फोर हंड्रेड ही तो है करेक्ट बात है तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं सो इफ आई एड ऑल ऑफ देम आई विल बी गेटिंग सेवन एक्स प्लस फिफ्टी प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड ये सारे ए सी मिला के कितने ए सी बिक रहे हैं दैट इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड ए सी बिक रहे हैं दैट इट ठीक है सो so, यहां से जो जो चीजें कैंसिल होती जाए वो कैंसिल करते चले जाओ तो दिस इज गोइंग टू बी सेवन एक्स प्लस सेवन एक्स और कौन सा एक्स है और फाइव एक्स सो फोर्टीन प्लस फाइव बिकम्स नाइनटीन एक्स ठीक है भाई यही आ रहा है बिल्कुल सही है और ये कितना हो जाएगा 500, 600 इज गोइंग टू बी 1100 हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड इज फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी सो फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड सो नाइनटीन एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड क्यों आएगा बेटा एक बार दोबारा देखो नाइनटीन एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड आदित्य आई एम टॉकिंग टू यू एक बार फिर से समझ लो बेटा 
ये सारे ए सी मिला करके ट्वेंटी फोर हंड्रेड के इक्वल है राइट right? तो आप सेवन एक्स प्लस फिफ्टी एड करोगे सेवन एक्स एड करोगे फाइव हंड्रेड एड करोगे सिक्स हंड्रेड एड करोगे फाइव एक्स और थ्री हंड्रेड एड करोगे तो टोटल सम कितना आएगा एक बार ध्यान से देखो सेवन एक्स सेवन एक्स इज फोर्टीन एक्स प्लस फाइव एक्स इज गोइंग टू बी नाइनटीन एक्स और इधर का सम कितना आएगा फाइव हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड इलेवन हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड इज फोर्टीन हंड्रेड प्लस फाइव इज फोर्टीन फिफ्टी करेक्ट है हाँ बिल्कुल अब सही है बिल्कुल जी अब करेक्ट है तो नाइनटीन एक्स बिकम इक्वल टू नाइन फिफ्टी तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 और अगर x की वैल्यू 50 आ गई नाउ यू गॉट एवरीथिंग तो ये कितना हो जाएगा सेवन फाइव जा थर्टी फाइव ठीक है जी और ये हो जाएगा इसमें 50 ऐड कर दो 400 और ये कितना हो जाएगा फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव नाउ यू गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन कनेक्टेड विद दिस इनको एड भी कर दो सिक्स प्लस फोर हंड्रेड इज वन थाउजेंड 600 हंड्रेड एंड दिस शॉप टोटल बिकम्स 800. हंड्रेड गॉट द लॉजिक ऑल द इंफॉर्मेशन इज डन क्वेश्चन इज ओवर टेबल इज कंप्लीट नाउ कैन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन कनेक्टेड विद दिस समझ लो इंफॉर्मेशन कम है मुश्किल नहीं है इजी टू रीड है टेबल बनानी है स्टार्ट ऑफ विद कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन एंड देन लेट्स मूव ऑन इन द क्वेश्चन वेट नहीं करना है मूव करते चले जाओ यूल गेट टू द आंसर परफेक्ट है जी so first question on your screen can you tell me the answer jaldi se batao bhai answer kya hoga fast answer please yes very good फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्प्लिट ए सी सोल्ड बाय शॉप ए ओके परफेक्ट आंसर आना शुरू हो गए स्प्लिट ए सी सोल्ड बाय शॉप ए इज फोर हंड्रेड एंड द नंबर ऑफ विंडो ए सी सोल्ड बाय शॉप सी एंड द नंबर ऑफ विंडो ए सी सोल्ड बाय शॉप सी सो वॉट इज द डिफरेंस फोर हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड इज आंसर दैट इज वन हंड्रेड और सी ऑप्शन हैज टू बी द करेक्ट आंसर परफेक्ट इजी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर वेरी नाइस सर कितने सेट्स लाए हो आप मैं तीन थ्री सेट्स लेकर के आया हूं मैं तो अभी बहुत सारा है बहुत सारा कुछ बहुत कुछ करना है और सॉल्व करेंगे एंड सारे केसलेट्स हैं केसलेट्स क्यों है बिकॉज केसलेट आने के चांसेस आर वेरी हाई क्लैट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का क्यूटी हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रीड पैसेज थे थोड़ा सा था आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड पर इस साल नहीं आएगा दैट्स वॉट आई थिंक ठीक है सो पेपर विल बी इजी फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है आई थिंक पेपर इजी होगा आपको थोड़ा सा नर्व्स कंट्रोल करके चलने हैं ठीक है पेपर को देख करके घबराना नहीं है दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देखो भाई नंबर ऑफ विंडो ए सी सोल्ड बाई शॉप ए इज वॉट परसेंटेज ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ ए सी सोल्ड बाई शॉप सी सो विंडो ए सी सोल्ड बाई शॉप ए इज सिक्स हंड्रेड दिस इज वॉट परसेंटेज ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ ए सी सोल्ड बाई शॉप सी दैट इज एट हंड्रेड सो इजी पीजी कैलकुलेशन आई थिंक कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए इसमें दैट इज थ्री बाई फोर और सेवेंटी फाइव परसेंट ठीक है जी सो डी ऑप्शन हैज टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एयर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा फटाफट से टेबल आपके सामने है टेबल इज ऑलरेडी डन यू कैन इजिली सॉल्व एंड गेट टू द आंसर अब तो बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए भाई समय लगता है किसमें टेबल बनाने में वंस द टेबल इज मेड नो नीड टू वरी अबाउट इट तीक्षा बेटा एक बार ही रिप्लाई करो प्लीज सो दैट आई कैन सी बाकी लोग भी रिप्लाई कर रहे हैं ओके okay, परफेक्ट ये मुझे लग रहा है पिछले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो या इसी का बता रहे हो डी आई डोंट नो द आंसर्स चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ ए सी सोल्ड बाई शॉप डी यानी एक और शॉप को इंट्रोड्यूस अगर हम कर दें यहां पर जो कि जिसके बारे में बात अभी तक नहीं हुई है वो कह रहे हैं अगर एक और शॉप आ जाए शॉप डी भी आ जाए यहां पर ओके okay, जी And total number of AC sold by shop D is 25% more than that by shop C. तो अगर कोई भी चीज 25% ज्यादा है इसका मतलब 1 by 4 ज्यादा है तो यानी कि total AC sold by shop D will become 1 plus 1 by 4 times of total AC sold by shop C. यही बोल रही है इक्वेशन अगर कोई भी चीज 25% ज्यादा है इसका मतलब वन बाय फोर ज्यादा है तो वो वन प्लस वन बाय फोर टाइम्स हो जाएगी मतलब कितना हो जाएगी हाँ जी फाइव बाय फोर टाइम्स तो शॉप सी के टोटल एसी कितने सोल्ड हो रहे हैं 
800. So this is becoming 5 by 4 of 800. So that is becoming how much? 1000. So can I say shop, jo D, we have a shop introduced kari hai. Maa par kitne total AC sold ho hai? 1000 AC. And the ratio of split to window. And the ratio of split to window is 13 is to 7. So find the difference between the window AC sold by shop B and shop D. So window nikaal le padhenge iske. So window kitne ho jayenge? 7 by 7 plus 13 is 20 of the total AC sold which is 1000. So this is going to be 5 7s are 35. 350 ACs are sold by shop D which are window AC. Take it. And shop consi hai? B. Shop B ke window AC kitne hai bhai? That is 250. So what is their difference? 100 is the correct answer here. I hope this is clear to everyone. B option. Clear hai bhai? Easy peasy question once again. Agar aapne ek baar ye table bana li na, fir uske baad to kuch bhi nahi hai. Questions will become a cakewalk for you. It's like, bas aaram se answer batala chale jau. Next question on your screen now. Question number fourth. Jaldi se bata do bhai. Kya answer hoga? Aur jo log abhi join kar rahe hain, wo log bilkul join kar sakte hain. Par join karte ke saath hi like karna hai. Share karna hai apne jitne bhi group mein. Aur agle set ka wait karna hai. Bas ek aur question hai uske baad. We are moving on to the next set. Maa se aapko sab kuch samaj mein aayega. पैसे तो टेबल सामने इसको भी सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग कोई लेट जॉइन कर रहा है तो ओके परफेक्ट आंसर्स आना शुरू हो गए हैं लेट मी सॉल्व इट व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी तो ए और बी का एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालते हैं सर सम कर दो एंड डिवाइड बाय 2 आंसर बिकम ए ऑप्शन दैट इज 800 तो सब कुछ टेस्ट हो रहा है आपका एवरेज एवरेज सब कुछ टेस्ट हो जा रहा है साथ में टेबल बनाने के साथ-साथ लास्ट क्वेश्चन कनेक्टेड विद दिस डेटा सेट लास्ट क्वेश्चन क्लास का नहीं है क्लास तो अभी बहुत लंबी है ठीक है दिल्ली अभी दूर है जल्दी से भाई बता दीजिए फटाफट पास तरीके से आंसर क्या होगा शॉप डी शॉप पी क्या कह रहे हो बेटा द इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय शॉप पी टू दैट ऑफ बी इज 4:5 हां तो क्या प्रॉब्लम है एक और पी शॉप इंट्रोड्यूस कर लो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है अनन्या बेटा ये लो मान लो वो किसी इमेजिनरी एक और शॉप की बात कर रहा है जिसका डेटा हमारे पास नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन करने दो क्वेश्चन को बात क्वेश्चन के साथ-साथ आप भी बात करो सॉल्व करो ठीक है कर सकते हैं ना ऐसा कुछ डेटा गिवन है और कुछ डेटा हमें आगे सॉल्व करना है राइट सॉल्व करके निकालो जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए फटाफट पास क्या कह रहे हैं मैं सॉल्व करना शुरू करूं साथ-साथ आप भी करते रहो जल्दी से बीच में कहीं मिल जाएंगे हम लोग आंसर के टाइम पे इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय शॉप सी स्प्लिट एसी सोल्ड बाय शॉप पी टू दैट ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय शॉप बी दिस रेशियो इज 4:5 इसका मतलब जो पी शॉप स्प्लिट एसी बेच रही है अगर वो 4 के हैं तो ये वाली शॉप जो बेच रही है वो 5 के होंगे और शॉप बी में कितने स्प्लिट एसी बेचे जा रहे हैं 350 so this 5k equals to 350. So k becomes 70. So 4k becomes 280. That is split AC sold by shop. P is going to be 280. Here. Now, and the total number of AC sold by shop P is 640. Total 640 AC is shop P. So window AC is going to be 640 minus 280. So what is the answer? 360. A option has to be the correct answer. I hope काफी सारे लोगों का correct answer आ गया होगा. ठीक है जी, आगे बढ़े. अगले सवाल पे चलें. First question, first data set is done. And I think we have got an idea. कि यार कम information है. But हर question में थोड़ी थोड़ी मेहनत करने है. इस type का question बिल्कुल exam में आ सकता है. बिल्कुल doable question भी है. और आपको करना भी चाहिए. तो next set on your screen. Now that set number 2 for you. आज की class का. सेकंड सेट आपके सामने जल्दी से बताओ देख के कैसी फीलिंग आ रही है इजी लेंदी डिफिकल्ट कैलकुलेटिव ऐसा ही आ जाए काश ऐसे ही आएंगे बेटा ऐसे ही आएंगे बस प्रेशर में नहीं आना है ठीक है एग्जाम का प्रेशर को हैंडल करना है अच्छे से दैट्स मोर इंपॉर्टेंट बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी एनीबॉडी क्वांट स्टफ है एनीबॉडी शायद अर्षा जी ये पूछना चाहता है क्या किसी को क्वांट स्टफ लगती है मोस्टली लोगों को लगती है लेकिन लगने से क्या होता है क्वांट आती तो इजी है ठीक है Seems moderate. ठीक है जी। हाँ भाई, जल्दी से देखो। 
कैसा लग रहा है देवेश्री सिंह की हाँ सर ठीक ठाक लग रहा है ओके ओके टाइप है मॉडरेट है अभी कर लेंगे वॉट अबाउट अदर्स इज इट इजी डिफिकल्ट लेंदी कैलकुलेटिव लग रहा है क्या महसूस कर रहे हो डुएबल है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है फीलिंग्स आर म्यूचुअल दैट दिस सेट इज गोइंग टू बी डुएबल फॉर अस शुरू करें करना जिसको आता है वो साथ साथ स्टार्ट कर देगा बट स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज बताओ फटाफट टेबल बनेगी या नहीं विल यू बी गेटिंग अ टेबल फॉर दिस और नॉट या टेबल बनाना फायदेमंद होगा या नहीं वी शुड गो फॉर मेकिंग द टेबल और नॉट जल्दी फटाफट आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज टेबल बनाए या नहीं बनाए इस क्वेश्चन में नो नीड टू मेक द टेबल हाँ चलो ठीक है मॉडरेट पर कर लूंगा तो करो करो शुरू कर दो जिन लोगों को लग रहा है वो कर देंगे फटाफट से मेरे से पहले करना है आप लोगों को हाँ डूएबल है मर्जी है सर आपकी टेबल बनाओ बनाओ मत बनाओ चलो टेबल बना लेते हैं यार छोटी सी आप देखो क्वेश्चन को अंजलि मेक्स डिफरेंट नंबर ऑफ राखी पर डे अंजलि का काम है राखी बनाना ठीक है भाई एंड शी वर्क फॉर फाइव डेज पांच दिन काम करेगी दो दिन छुट्टी लेगी राखी बनाने में भी बहुत ही बढ़िया बात है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ राखी मेड बाय हर ऑन वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे इज फाइव थ्री एंड फोर द नंबर ऑफ राखी मेड बाय हर ऑन मंडे इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ राखी मेड बाय हर ऑन फाइव डे एंड सो ऑन सो फोर पिछले क्वेश्चन जैसे ही है यार टेबल बनाते हैं डेटा पुट करते चले जाते हैं लास्ट तक आते आते सब कुछ हमारे सामने होगा लेट स्टार्ट सॉल्विंग ठीक है मर्जी है अपनी अपनी ये भी सही बात है जी ये कौन सी बत्ती जल गई चलो ठीक है तो so, ऐसा कुछ बना लेते हैं यार मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करना शुरू करते हैं जिनको आता है बेटा साथ साथ सॉल्व करो और नहीं आए बीच में अटक जाओ तो रुक जाना मैं वहां पहुंचूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और जिनको नहीं आता वो आराम से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे वी विल लुक फॉर द कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन एंड लेट्स पुट दैट इन्फॉर्मेशन इन द टेबल ठीक है कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन कहीं नजर आ रही है क्या द नंबर ऑफ राकी मेड बाय हर ऑन फ्राइडे इज वन फ्राइडे को वो कितनी राखी बना रही है 160 बस इससे तो सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा ठीक है और थर्सडे की और ट्यूसडे की राखी सेम है अच्छा एक चीज बताओ फर्स्ट लाइन में गिवन है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ राखी मेड बाय हर ऑन वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे इज हाउ मच 534 534 इसका मतलब वेंसडे को अगर फाइव के राखी बन रही है तो थर्सडे को थ्री के बन रही है और फ्राइडे को फोर के एंड फ्राइडे को एक्चुअल में कितनी राखी बन रही है 160 सो दिस फोर के इज इक्वल टू 160 तो के की वैल्यू आ गई सर 40 ठीक है और अगर के 40 है तो ये सर आ गया 120 और ये आ गया कितना 200 दोस्तों राखी बन रही है भाई वेंसडे को ओके okay जी नो no प्रॉब्लम और थर्सडे को कितनी राखी बन रही है 120 आगे बढ़े रेशो से हमने तीनों की राखी निकाल ली नो प्रॉब्लम एट ऑल इजी सा सेट लग रहा है अच्छा एक बात याद रखना अगर ये यहां सॉल्व करने में इजी लग रहा है ना जरूरी नहीं है इजी सेट हो आप समझ रहे हो मेरी बात या दोबारा समझाऊ <laughs> या समझ गए हो ऐसे सेट्स देखे हैं जो लगता है सॉल्व करते टाइम इजी है टेबल बनाना हो सकता है इजी हो पर क्वेश्चन में जाके मेहनत करनी पड़े ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इसके क्वेश्चन में मेहनत करना पड़ सकती है मुझे नहीं पता आई एव नॉट सीन द क्वेश्चन आगे चल के अभी देखेंगे कि क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ रही है नहीं हो सकते हैं हो सकते हैं तो ऐसे एक्साइटेड नहीं होंगे कि हाँ यार ये तो बहुत ही इजीली सेट हो गया तो हो सकता है डायरेक्टली आपसे चीजें ना पूछी हो क्वेश्चन में वहां जाके कुछ कुछ मेहनत करनी पड़ जाए तो देखेंगे लेट्स मूव ऑन इन थ्रू द क्वेश्चन एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए बहुत ज्यादा एग्जाम देते वक्त है ना थोड़ा सा काम डाउन रहना है ठीक है हो रहा है आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो आ जाओ ये हो चुका है डन कोई प्रॉब्लम नहीं है एक और लाइन है नंबर ऑफ राखी मेड बाय हर ऑन थर्सडे इज सेम एज द नंबर ऑफ राखी मेड बाय हर ऑन ट्यूजडे तो थर्सडे एंड ट्यूजडे की राखी आर सेम तो दोनों दिन 120 120 राखी बनाई जा रही हैं अच्छा क्या रह गया मंडे रह गया उसके लिए कुछ गिवन है बिल्कुल गिवन है नंबर ऑफ राखी मेड बाय हर ऑन मंडे मंडे मान लेते हैं वो एक्स राखी बना रही है ठीक है सो दिस एक्स जो ये राखी बना रही है दैट इज इक्वल टू 20 परसेंट ऑफ दोटल राखी मेड बाय हर ऑन फाइव डेज दिस इज ट्वेंटी ऑफ द टोटल राखी मेड बाय हर तो एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी मतलब वन बाय ऑफ टोटल राखी और टोटल राखी कितनी बनाई जा रही है एक बार ऐड कर लो सबको कितना आएगा भाई एडिशन एक्स प्लस वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी इज गोइंग टू बी टू फोर्टी टू फोर्टी और सिक्सटी इज थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड इज सिक्स हंड्रेड सो दिस इज बिकमिंग सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स 
तो ये फाइव इधर आ जाएगा फाइव एक्स इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड प्लस एक्स सो फोर एक्स बिकम सिक्स हंड्रेड सो एक्स बिकम्स हाउ मच कितना आ रहा है वन फिफ्टी दैट इज द नंबर ऑफ राखी ऑन मंडे क्लियर है जी नो प्रॉब्लम एट ऑल ना मेरा 150 आया लेट्स सी बिल्कुल सही आया 150 फिफ्टी जिस जिसका भी आया मंडे का मंडे ही सॉल्व करना था बस बाकी सब तो डेटा सामने की बन था कि अगर मंडे को मान लो एक्स राखी बन रही है तो टोटल राखी कितनी हो जाएंगी इन सबको ऐड कर लो 600 हंड्रेड प्लस एक्स तो इसका 20 परसेंट इज इक्वल टू द राखी ऑन द मंडे विच इज गोइंग टू बी एक्स एयर बढ़ते हैं आगे टेबल इजिली बन गई है जरूरी नहीं है क्वेश्चन भी इजिली सॉल्व हो जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन यूर स्क्रीन आई थिंक इजीएस क्वेश्चन और हो भी सकता है इजीली सॉल्व हो जाए ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताओ फटाफट से आई थिंक इजी क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ राखी मेड बाय हर ऑन फ्राइडे एंड वेंसडे मेड बाय हर ऑन फ्राइडे एंड वेंसडे दैट इज 200 हंड्रेड एंड वन सो व्हाट इज द डिफरेंस फोर्टी तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन सीम्स लाइक अ वेरी इजी क्वेश्चन है ना तो हो सकता है पूरा सेट ही इजी हो जाए आई गिव फर्स्ट वेरी गुड वेरी गुड सिराज बधाइया जल्दी से बताओ इसका भी आंसर क्या होगा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ राखी मेड बाय हर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे सो मंडे एंड ट्यूसडे का एवरेज निकालना है एवरेज मीन्स यू नीड टू एड दम सो टू सेवेंटी डिवाइड बाई टू इज 135, ठीक है परफेक्ट है जी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आई थिंक एवरेज सबने सही निकाली होगी बी ऑप्शन ही आ रहा होगा होमवर्क uh, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है होमवर्क आपको कमेंट्स में मिल जाएगा डाउनलोड कर लीजिएगा uh, उसके अलावा भी कुछ होमवर्क दूंगा मैं डोंट वरी इधर देखो सब लोग आंसर बताओ अब इस क्वेश्चन में लग रहा है कुछ मेहनत करनी पड़ेगी शायद तो थोड़ी बहुत मेहनत तो चलती है थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी भी चाहिए जीवन में लेट्स डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन दिस क्वेश्चन एंड गेट टू द आंसर बताओ भाई क्या आंसर होगा अच्छा आप लोग शायद बी आंसर अभी पिछले क्वेश्चन का ही बता रहे हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ठीक है थोड़ा लेट आ रहे हैं मैसेजेस क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द आंसर ठीक है जी जल्दी देखो इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ राखी मेड बाय अंजलि टू दैट बाय बर्खा ऑन ट्यूजडे इज थ्री इज टू फोर ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके जी सो so, अंजलि और बरखा अब ये एक और पर्सन कहां से आ गया जिसके बारे में भी तक हमने बात ही नहीं करी है यार हम बात किसके बारे में कर रहे थे पहले तो ये देखते हैं क्वेश्चन पे वापस चलते हैं तो आई थिंक द क्वेश्चन वॉज ऑल अबाउट अंजलि अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन वॉज ऑल अबाउट अंजलि अब एक और पर्सन आ गया क्वेश्चन में बरखा जिसके बारे में मेन डेटा सेट में वी हैव टॉक अबाउट एनी कहीं भी इसके बारे में बात नहीं करी थी पर लेकिन अब क्वेश्चन में आ गया तो इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी ठीक है तो ये सारा डेटा इज ऑल अबाउट अंजलि ठीक है ये सारा डेटा किसके रिस्पेक्ट में है अरे आ जाओ भाई अंजलि के रिस्पेक्ट में है लेकिन अब एक और पर्सन आ गया है बरखा तो क्वेश्चन ये कह रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ राखी मेड बाय अंजलि ऑन ट्यूसडे टू बरखा ऑन द सेम डे इज थ्री इज टू फोर इसका मतलब अगर अंजलि थ्री के राखी बना रही है यहां पर तो यहां पर वो फोर के बनाएगी कौन बरखा ऑन ट्यूजडे तो अंजलि ट्यूजडे को बना रही है वन ट्वेंटी राखी सो दिस बिकम वन ट्वेंटी तो के बिकम फोर्टी सो फोर के बिकम्स वन सिक्सटी सो वन सिक्सटी बिकम्स द करेक्ट आंसर दैट्स ए ऑप्शन फॉर यू आई थिंक सभी लोगों का हो जाना चाहिए इजी क्वेश्चन था कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये अंजलि के बारे में ही है इसमें बरखा बरखा कोई नहीं है राइट right? जल्दी से देखो सर क्वेश्चन भी इजी है इजी ही एग्जाम में आए बिल्कुल बेटा इसी के लिए एक आधा सेट इजी भी रखना पड़ता है कई बार एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग ये समझते हो अरे यार ये तो नहीं आ सकता यार कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में कुछ तो है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे ही एक सेट तो डेफिनेटली इजी होगा अगर तीन सेट आने वाले हैं वन सेट डेफिनेटली हैज टू बी इजी इन क्वांट इजी वेन आई से इजी इजी जस्ट लाइक दिस वन ठीक है एक थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है डिफिकल्ट टू रीड पैसेज जरूर हो सकते हैं डिफिकल्ट सेट्स नहीं होंगे मेरे हिसाब से बाकी तो क्लैट इज वेरी अनप्रेटेबल कुछ नहीं कह सकते देखो जी नंबर ऑफ राखी मेड बाय अंजलि ऑन ट्यूसडे अंजलि ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ राखी मेड बाय हर ऑन वेंसडे तो वेंसडे को कितने बना रही है उसका कितना परसेंट है दैट इज द क्वेश्चन सो हंड्रेड टू आंसर इज सिक्सटी परसेंट सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर 
क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आई गेव फर्स्ट वेरी गुड लास्ट क्वेश्चन और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है ठीक है देखने में बड़ा लग रहा है हो सकता है इजी हो ये भी ठीक है नॉट एट ऑल इशू ओके भविष्य आई गॉट योर आंसर सिक्सटी परसेंट इस क्वेश्चन में देखने में ऐसा लग रहा है यार कि यार थोड़ा सा बड़ा होने वाला है थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फटाफट से बताओ क्या आंसर होना चाहिए वेरी गुड इफ द टोटल नंबर ऑफ राखी थोड़ी सी मेहनत तो कर लो भाई सेट के अंदर में है पूरा सेट इजी मिला है लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ लो यस आंसर्स प्लीज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इफ द टोटल नंबर ऑफ राखी मेड बाय चित्रा आप देखो ये सारा डेटा इज ऑल अबाउट अंजलि चित्रा कोई और है जो पिक्चर में आ गई है अब एकदम से सीन में सो टोटल नंबर ऑफ राखी मेड बाय चित्रा इन नहीं होगा इज होगा अच्छा इन फाइव डेज इज फाइव टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ राखी मेड बाय अंजलि ऑन थर्सडे सो यार टोटल राखी जो बना रही है कौन टोटल राखी मेड बाय चित्रा इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ द राखी मेड बाय अंजलि ऑन थर्सडे ठीक है सो अंजलि थर्सडे को कितनी राखीज बना रही है थर्सडे को अंजलि इज मेकिंग वन ट्वेंटी राखीज सो फाइव इंटू वन ट्वेंटी ठीक है सो दैट बिकम सिक्स हंड्रेड राखी इज द टोटल राखी मेड बाय चित्रा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ राखी मेड बाय अंजलि इन फाइव डेज इज वॉट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ राखी मेड बाय चित्रा इन फाइव डेज तो अंजलि कितना बना रही है देखते हैं ठीक है हाँ बहुत ही बढ़िया सो so, एक बार ऐड कर लो यार इन सारे फिगर्स को तो वन फिफ्टी प्लस वन ट्वेंटी इज टू सेवेंटी प्लस टू हंड्रेड इज गोइंग टू बी हाउ मच फोर सेवेंटी करेक्ट फोर सेवेंटी प्लस ट्वेंटी फोर नाइनटी फाइव नाइनटी फाइव नाइनटी प्लस सिक्सटी इज गोइंग टू बी आई थिंक सेवन फिफ्टी इज द टोटल राखी मेड बाई अंजलि तो अंजलि बना रही है सेवन फिफ्टी टोटल राखी तो टोटल राखी मेड बाय अंजलि विच इज सेवन फिफ्टी इज वॉट परसेंटेज ऑफ दी टोटल राखी मेड बाय चित्रा इन फाइव डेज तो चित्रा कितना बना रही है सिक्स हंड्रेड तो चित्रा के रिस्पेक्ट में अंजलि की राखी कितना परसेंट है दैट इज द क्वेश्चन यू नीड टू आंसर हेयर तो जीरो कैंसिल कर देते हैं इजिली सिक्स से काट देते हैं सिक्स वन जो सिक्स वन फाइव सिक्स टू जो ट्वेल्व ठीक है नन ऑफ दीज आ रहा है क्या आंसर हाँ सिक्स टू जो ट्वेल्व सिक्स फाइव जो ए ऑप्शन आ रहा है करेक्ट आंसर ठीक है सर इस सेट को एग्जाम में कॉपी पेस्ट करवा दो <laughs> कितने खुश हो गए हैं एक इजी सेट भाई आएगा एक इजी सेट मान के चलो मेरी बात परसों मिलेंगे आप लोग खुद कहोगे सर एक सेट तो बहुत ही इजी था ठीक है आता है एवरी ईयर दिस यूज टू हैपन कि यार तीन में से एक तो इजी रहेगा ही रहेगा तो ऐसे मत सोचो कि बिल्कुल टफ ही आने वाले हैं सारे सेट कुछ जादू चला दो ये भी ठीक है जादू यही है यार काम डाउन रहो रिलैक्स करो ठीक है डेफिनेटली बहुत तैयारी कर ली है मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर में ठीक है हाँ बस एक चीज का ध्यान रखना कि उस दो घंटे में अपना बेस्ट देना है बहुत सारे ऐसे ओकेजन आएंगे जब थोड़ा सा दिमाग इधर उधर जाएगा तो उस टाइम पे हेड डाउन करना है सिट डाउन रिलैक्स टेन सेकंड्स के लिए और फिर उसके बाद में हमें समझना है कि कैसे हम उस क्वेश्चन को करने वाले हैं ठीक है थीके? थोड़ा होगा ऐसे कि यार थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है दिमाग को टेंशन नहीं लेनी है उस टाइम पे बस ठीक है सेट डाउन कर रिलैक्स किया दो घंटे एग्जाम देना है उसके बाद सोचेंगे जो भी बात हो रही है जो हो रहा है जो नहीं हो रहा बहुत ही बढ़िया सोप्रिल ने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया क्वेश्चन पूछे बिना सर ये लेंदी है ये भी ठीक है तो दिस सीम्स लेंदी टू यू क्या लग रहा है डिफिकल्ट भी लग रहा है क्या लेंदी के साथ साथ डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट या ठीक है ओके बिल्कुल मेरा डर गायब हो गया अभी बहुत बढ़िया डर डर की डर के आगे जीत है भाई ये तो डिफिकल्ट भी लग रहा होगा कैसा लग रहा है सेट देख के क्या फीलिंग आ रही है आप बताओ पिछला सेट देख के तो बहुत खुश हुए आप लोग आप थोड़ा सा ऐसे यार परेशान से लग रहे हो सर हेड डाउन करके सो ना जाए कहीं नहीं नहीं सोगे नहीं एग्जाम तुम्हें सोने नहीं देगा डोंट वरी वो तो तुम्हें दस सेकंड हेड डाउन भी नहीं करने देगा तुम्हें लगेगा दस सेकंड खराब हो गए तुम्हें लिटरली जाकर के वहां हेड डाउन करना पड़ेगा दस सेकंड खराब करने पड़ेंगे दिमाग तो नहीं करने देगा ठीक है इजी इजी माउंटेन ड्यू हाँ डर के आगे जीत है अच्छा ये बताओ टेबल बनानी है क्या टेबल बनानी है टेबल यस और नो चलो बहुत बढ़िया सर डिफिकल्ट बट क्वांट मेरा स्कोरिंग सेक्शन है इसलिए नहीं डरूंगा हाँ डरना नहीं है और यार क्वांट अगर स्कोरिंग है तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना ठीक है 
कोई कुछ क्वांट में गड़बड़ हो रही है जो भी आपका आपको लगता है कि आपका सबसे अच्छा सेक्शन है हो सकता है उस सेक्शन में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ आ जाए तो अपना दिमाग खराब नहीं करना है आप बाकी सेक्शन में फोकस करना है ठीक है सो ये इस चीज का बहुत ध्यान रखना हाँ टेबल बनानी है बिल्कुल क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहे हैं बात कर लेते हैं एक बार सो ए बी एंड सी आर थ्री कॉलेजेस तीन कॉलेजेस की बात हो रही है ये कॉलेजेस क्या ऑफर कर रहे हैं दे आर ऑफरिंग अस ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं ग्रेजुएशन के कोर्सेज ऑफर करेंगे एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज ऑफर करेंगे द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ कॉलेज ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज इन द सेम कॉलेज ये 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 भैया टेबल तो बनानी पड़ेगी है ना <laughs> हाँ बिल्कुल इट्स <coughs> बेटर ना कि यार हम टेबल बना लें क्योंकि अगर एक बार टेबल बन गई तो उसके बाद में फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इजी होता है डेटा इधर उधर कहीं नहीं जाता ठीक है आ, नहीं आई डोंट थिंक सो मैंने तो नहीं करवाया अच्छा कोई सेट और सारी क्लास तो मैंने ही ली है स्वप्निल मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता ठीक है आई डोंट थिंक दैट सो ठीक है कुछ कुछ इसके जैसी कोई चीज हो सकती है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बट ऐसा सेट तो नहीं था वहां जल्दी से करो क्वेश्चन सॉल्व करना सब लोग आंसर्स बताओ क्या होंगे फास्ट क्या लग रहा है आप लोगों को सॉल्व करना शुरू कर दूं मैं सबसे पहले तो सबसे डिफिकल्ट चीज क्या लग रही है इस सेट के अंदर में जल्दी से देख के बताओ सबसे डिफिकल्ट चीज क्या लग रही है इस सेट के अंदर इस सेट के अंदर मेरे हिसाब से ठीक है हाँ ठीक है मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट चीज आप लोगों को यह लग रही होगी हाँ या ना मानते हो इस बात को सबसे डिफिकल्ट आप लोगों को यही लग रहा होगा सर ये क्या अजीब सी फिगर दी हुई है 41 2 by 3%, है ना देखो इसको इजी कर लो सबसे पहले तो सबसे पहले मैं आपका यही काम कर देता हूं 41 2 by 3% है लेट्स मेक दिस इजी फर्स्ट इसको कैसे इजी करेंगे सर वो देख लेते हैं सो फोर्टी वन थ्री जा प्लस टू सो थ्री वन जा थ्री फोर थ्री जा ट्वेल्व राइट तो वन ट्वेंटी थ्री प्लस टू इज वन ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई थ्री परसेंट अब परसेंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय हंड्रेड करना पड़ेगा करेक्ट सो दिस इज गोइंग टू बी ट्वेंटी फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फोर जा सो दिस टर्न आउट टू बी फाइव बाई ट्वेल्व तो यार अब फाइव बाई ट्वेल्व अच्छा सा लग रहा है अब थोड़ा ठीक लग रहा है फीलिंग गुड मिक्स फ्रैक्शन परेशान करती है मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो एंड मेक इट इन टू अशन अब वो क्या बोल रहा है कोई भी चीज फाइव बाई ट्वेल्व ज्यादा है या कम है तो बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर लेंगे रिपीट कर दू मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन uh, में मैंने क्या बोला 41 वन टू बाई को बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं आई होप आप लोगों को पता होगा 41 वन इंटू थ्री करते हैं प्लस ये टू एड कर लेते हैं दिस बिकम्स द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थ्री ही आएगा ठीक है सो फोर्टी वन थ्री जब वन ट्वेंटी थ्री प्लस टू करा है डिवाइड बाई थ्री सो दिस बिकम वन ट्वेंटी फाइव बाई थ्री और परसेंट तो हर बार लगा ही हुआ है ठीक है सो फिर लास्ट में डिवाइड बाई हंड्रेड कराए अब ठीक है भाई अब तो कोई परेशानी नहीं अब तो इजी लग रहा है सेट कर सकते हैं इजीली सब लोग कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो नहीं रहेगी अब इस सेट के अंदर में या मैं सॉल्व करूं सॉल्व भी कर लेते हैं चलो थोड़ा सा तो ये वाले पार्ट तो समझ में आ गई फाइव बाई ट्वेल्व हम इसको लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं पूरे को यहां से एंड इंस्टेड ऑफ फोर्टी वन टू बाई थ्री जस्ट अकेंड इंस्टेड ऑफ फोर्टी वन टू बाई थ्री परसेंट वॉट वी कैन राइट इट एज 5 बाय कितना आया था 12 ठीक है जी तो इंस्टेड ऑफ 41 वन टू बाई थ्री वी कैन राइट इट एज फाइव बाई ट्वेल्व अब जब आप ऐसा कुछ लिख लोगे तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी लास्ट लाइन में गेम बदल दिया ठीक है सॉल्व वेरी गुड बहुत ही बढ़िया क्या बात है कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर दिया है जबरदस्त अब तो बस जहां से कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन गिवन है वहां से शुरू कर दो कहीं है क्या कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ कॉलेज बी इज वन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ कॉलेज बी इज 120 ये पुट कर देते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन ठीक है जी और कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन अच्छा ये देखो अगली लाइन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा है तो इसकी बात नहीं करेंगे ग्रेजुएशन सी इज नंबर ऑफ ग्रेजुएशन हाँ ये देखो ये वाई लाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ कॉलेज सी Is 41 by 3% less than the number of student in graduation college of course B. तो course C college C के अंदर में जो graduation के बच्चे हैं वो 5 by 12 कम है किससे इस वाले college से तो यानी कि graduation college में यहां पर बच्चे हो जाएंगे वन माइनस फाइव बाई ट्वेल्व टाइम्स ऑफ 
ग्रेजुएशन कॉलेज बी के विच इज वन ट्वेंटी सो दिस बिकम सेवन बाई ट्वेल्व टाइम्स ऑफ वन ट्वेंटी और सेवेंटी तो सेवेंटी बच्चे हो गए सी कॉलेज में ग्रेजुएशन में क्लियर है कोई प्रॉब्लम किसी को यहां पर वंस अगेन यू कैन सी देखने में डिफिकल्ट लग रहा था है इजी राइट जल्दी से बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ कॉलेज सी इज फोर्टी वन टू बाई थ्री परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ कोर्स इन ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ कॉलेज बी इसका मतलब क्या हुआ दोबारा बता रहा हूं मैं क्वेश्चन <coughs> ये कह रहा है कि सी कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस वाले कॉलेज के बी कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उससे इतना परसेंट कम है अब जैसे हम हमेशा करते हैं मान लो मैं बोल रहा हूं कोई चीज ट्वेंटी परसेंट कम है तो ट्वेंटी परसेंट का फ्रैक्शन इक्वेलेंट वन बाय फाइव होता है ना तो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बोलता हूं वन माइनस वन बाय फाइव टाइम्स हो जाएगा सेम चीज यहां पर है कोई चीज अगर फोर्टी वन टू बाय थ्री परसेंट कम है दोबारा समझा रहा हूं फोर्टी वन टू बाय थ्री परसेंट कम है तो फोर्टी वन टू बाय थ्री का फ्रैक्शन इक्वेलेंट फाइव बाय ट्वेल्व है तो अगर कोई चीज फाइव बाय ट्वेल्व कम है तो वो वन माइनस फाइव बाय ट्वेल्व टाइम्स हो जाएगी तो यानी ग्रेजुएशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सी कॉलेज के वो वन माइनस फाइव बाई ट्वेल्व टाइम्स है जो ग्रेजुएशन में बच्चे पढ़ रहे हैं बी कॉलेज के गॉट द लॉजिक नाउ देवरती एंड बाकी लोग भी क्लियर है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब इसमें जरा उसको रिमूव कर देते हैं जो एक्स्ट्रा समझाने के लिए लिखा है होपफुली सबको आप समझ में आ गया होगा ये सबसे डिफिकल्ट लाइन है वैसे आप लोगों को जो लगती है इसमें इसीलिए मैं बोलता हूं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो चीजें आसान हो जाएंगी और फ्रैक्शन में नहीं करोगे तो फिर परेशान होगे चलो आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं कहीं और अगर हम कर सकते हैं तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा सबकी टेबल भी बन गई होगी काफी लोगों की ओके द नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए इज टू पॉइंट फाइव टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी वो हमें पता नहीं है कोई और कहीं और एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं ऊपर चलते हैं वापस ओके ठीक है जी ऊपर से शुरू करते हैं रेशो बिटवीन अरे यार एक तो ये आगे बढ़ जाता है जस्ट अ सेकेंड हाँ जी अब आ जाएगा जस्ट यस सर बन गई वेरी गुड क्वेश्चन क्या कह रहा है रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ कॉलेज ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ ए इज थ्री इज टू टू इसका मतलब अगर यहां पर थ्री एक्स बच्चे हैं तो यहां पर टू एक्स बच्चे हो जाएंगे ठीक है तो ग्रेजुएशन में कॉलेज ए में थ्री एक्स बच्चे हैं तो यहां पर हो जाएंगे टू एक्स बच्चे करेक्ट है जी नो प्रॉब्लम एट ऑल तो ग्रेजुएशन रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ कॉलेज ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सेम कॉलेज इज थ्री टू टू तो थ्री एक्स एंड टू एक्स डन है सर वेरी गुड है जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है अब आगे बढ़ते हैं रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज ऑफ कॉलेज बी एंड सी इज फोर इज टू फाइव तो अगर ये फोर के है तो ये फाइव के हो जाएगा ठीक है सो बी एंड सी का फोर के एंड फाइव के तो अब हमारे को सारी डेटा मिल गया है इन टर्म्स ऑफ के एंड ऑल ठीक है नेक्स्ट लाइन से सॉल्व होकर आंसर आना शुरू हो जाएंगे ओके रेशियो बिटवीन द स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ कोर्सेज ऑफ कॉलेज बी एंड सी इज फोर इज टू फाइव अब देखो एक और चीज गिवन है एवरेज एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ बी एंड सी इज नाइनटी तो एवरेज जो है वो नाइनटी है और एवरेज क्या होगा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू तो ये हो जाएगा वन एट्टी इज इक्वल टू नाइन के तो के टर्न्स आउट टू बी ट्वेंटी ठीक है और अगर के ट्वेंटी है तो दिस बिकम्स हाउ मच फोर टू जी एंड दिस बिकम फाइव टू ज हंड्रेड क्लियर है जी टेबल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी सो दिस बिकम एट्टी एंड हंड्रेड वन लास्ट लाइन इज लेफ्ट आउट और एक लास्ट चीज बची हुई है टेबल विल बी डन आफ्टर दैट ठीक है तो वो लास्ट क्या है समझ लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए इज 5x, 3x एक्स थ्री एक्स प्लस टू एक्स इज गोइंग टू बी फाइव एक्स राइट सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए विच इज फाइव एक्स इज टू पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी और कॉलेज बी में टोटल कितने बच्चे हैं 200, ठीक है जी तो दिस इज गोइंग टू बी और फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू ऑफ 200, 55 cancel, x becomes 100. और अगर x 100 है, so this is going to be 300 and this is going to be 200 for you. 
तो वंस दिस इज डन ऑल द क्वेश्चन विल बी डन टेबल विल बी रेडी यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन गेटिंग द लॉजिक हाँ या ना समझाओ जल्दी से समझ आया देखने में कई लोग कह रहे हैं सर ये लेंदी है डिफिकल्ट है और ऐसे ही सेट आते हैं आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो भाई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इजी कर रहे हैं बस जब टाइम प्रेशर होता है मॉक प्रेशर एग्जाम प्रेशर होता है तो आप इन क्वेश्चन में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो अदरवाइज तो आप फोड़ फाड़ दो आराम से क्वांट को ठीक है तो स्ट्रगल नहीं करना है वहां पे इस तरीके से सॉल्व करनी है तरीके में बता चुका हूं इफ द क्वेश्चन इज ऑफ रेशियो परसेंटेज चेंज डू नॉट सॉल्व टिल द लास्ट इफ द क्वेश्चन इफ द डेटा इज अबाउट केसलेट्स एंड ऑल ट्राई टू मेक द टेबल वंस द टेबल इज मेड थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू स्टार्ट विद द कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन डू नॉट स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन ठीक है कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा तो कुछ भी नहीं है तब जाकर के फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे अदरवाइज स्टार्ट विद द कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ऑलवेज ठीक है थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू ओके जी तो ये टेबल हमारी बन चुकी है नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन फटाफट से आंसर बता दो मेरा पूरा इंटरनेट खत्म हो गया अच्छा मैराथन की वजह से चलो ठीक है तो थोड़ा यार वो कर लो ना क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड कर लो मैं थोड़ा अच्छा नहीं दिखूंगा थोड़ा पतला दिखूंगा थोड़ा और धुंधा धुंधा दिखूंगा तो इतना मोटा भी नहीं दिख पाऊंगा है इतना टाइम बचेगा ही नहीं ठीक है ठीक है भाई थोड़ा सा यार क्वालिटी कम कर लो उसकी पिक्सल्स वगैरह हाँ जो होता है सेवन ट्वेंटी और थ्री सिक्सटी चलो जी इजी पीजी क्वेश्चन है आंसर बताना है फटाफट से वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ कॉलेज ए पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ कॉलेज ए इज टू हंड्रेड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ कॉलेज सी इन ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ कॉलेज सी सो इन दोनों का डिफरेंस बताना है आंसर इज ए ऑप्शन करेक्ट है जी वेरी गुड जिस किसी ने भी आंसर बताया ठीक है ये बस तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो जैसे कि बस मैं खुश हो जाऊं हैं तुम लोगों के ये कहने की वजह से मैं और मोटा होता चला जा रहा हूं तुम लोग बस यही कहते थे हाँ सर बढ़िया लग रहे हो कोई मोटा वटा नहीं लग रहे हो ठीक है कुछ भी हो ये भी ठीक है सिराज बहुत बढ़िया चलो जी आंसर अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क कर दे दू कुछ तो होमवर्क में भी होता है यार और इसका जवाब आप लोगों को मुझे इस बार दो दिन में नहीं क्योंकि दो दिन हमारे पास है नहीं इस बार परसों पेपर है इसका आंसर जो भी आज की डेट में देगा ठीक है जो लोग लाइव देख रहे हैं वो तो यार मुझे ऑब्वियसली अभी तुरंत जाकर के आंसर बता सकते हैं इन क्वेश्चन के जो मैं दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए ठीक है जो लोग रिकॉर्डेड वर्जन में भी देखेंगे उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए तो आज रात के 12 बजे तक जो इसका जवाब देगा आई विल रिप्लाई पर्सनली ठीक है वहां पर आप अपनी कुछ क्वेरी भी पूछ सकते हो उसका भी मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा एग्जाम आने वाला है ठीक है हाँ लाइव के बाद दे देंगे जो लोग हैं लाइव वो लाइव के बाद दे देंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज ऑल्सो होमवर्क और इसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए आपसे ठीक है थोड़ी सी मेहनत करनी है ये नहीं कि बाकी के आंसर दे दो जो इजी इजीली आ रहे हैं जिसमें थोड़ी मेहनत करनी है वो छोड़ दो ठीक है इससे परेशान मत होना दिस इज सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट विच इज वन बाय सिक्स पहले ही बता दे रहा हूं घबराना नहीं है इसको देख करके बिल्कुल भी एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज ऑल्सो होमवर्क इन सबके आंसर आप लोगों को मुझे पक्का से देने हैं और डोंट फॉर गेट टू ज्वाइन अस लाइव ऑन यू कैन से थर्ड ऑफ दिसंबर दैट इज ऑन संडे फॉर द लाइव इंटरेक्शन डिस्कशन कैसा एग्जाम हुआ है क्या हुआ है जस्ट आफ्टर द एग्जाम वी विल बी लाइव और फास्टेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन आपको देंगे और आप लोगों से मिलेंगे थर्ड दिसंबर को 5 पी एम ऑनवर्ड्स अवर डिटेल एनालिसिस इज गोइंग टू स्टार्ट जहां पे सेक्शन वाइज एनालिसिस क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की डिफिकल्टी लेवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये सारी चीजें डिस्कस होने जा रही है ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन होपफुली यू विल डू ग्रेट इन द एग्जामिनेशन माई बेस्ट विशेज और सब कुछ पूरा का पूरा मैं आपके साथ हूं हाँ ठीक है और ये लास्ट मैराथन थी जिसको आप लोगों ने खत्म किया है एंड ट्रस्ट योर सेल्फ आप लोगों ने बहुत पढ़ाई करी है कुछ दो मिनट बातें कर लेते हैं यार फिर उसके बाद में सेशन को एंड करेंगे <coughs> उन लोगों से जो लोग यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं यूट्यूब से ही जुड़े हुए हैं यार प्लीज घबराना नहीं है एग्जाम में बहुत मौके फिर से मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं ऐसे आएंगे जहां पर यू विल फील लाइक यार 
अब तो नहीं हो रहा है ठीक है और पता नहीं यार दो पांच क्वेश्चन एक साथ ठीक नहीं हुआ या छह क्वेश्चन एक साथ ठीक नहीं हुआ यू विल भी लाइक यार नहीं हो पा रहा और आगे सोचने लगा एल एड के बारे में इस एग्जाम के बारे में उस एग्जाम के बारे में ऐसा नहीं करना है क्या करना है आराम से 10, 20, 15 सेकंड अपने आप को बोलो यार ये दो घंटे मेरे पास है लास्ट तक मुझे अपना बेस्ट देना है जो होगा फिर आगे देखा जाएगा बाद में जाकर के सोचूंगा इस चीज में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं फंसना नहीं है उल्टा भी हो सकता है अपोजिट क्या एक साथ 15, 20 क्वेश्चन ठीक होगा एंड यूल अब तो मैं पहुंच गया टॉप थ्री कॉलेज में ये वो और टाइम वेस्ट हो रहा है दिमाग में दिमाग ये दो दो जा रहा है तो दिमाग को भी कहीं भी जाने नहीं देना है वापस लेकर के वही आना है कि दो घंटे में से एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करनी है आपका अब टारगेट यह है कि आपने बहुत पढ़ाई कर ली है बस उसको जाकर के आपको डिलीवर अगर आपने कर दिया ना डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा तो बस डिलीवर करना है माइंडसेट को थोड़ा रिलैक्स करके रखो सोशल मीडिया से दूर रहो अगले एक दो दिन तक और केवल फोकस करो फैमिली के साथ बैठो इधर उधर ठीक है हेल्थ का बहुत ध्यान रखो यार बार बार बोल रहा हूं मैं इफ यू आर नॉट हंड्रेड परसेंट फिट यू कैन नॉट गिव यूर हंड्रेड परसेंट तो हंड्रेड परसेंट देना है हंड्रेड परसेंट फिट रहना है उसके लिए हेल्थ का ध्यान रखना है बाहर का नहीं खाना है टाइम पे सोना है टाइम पे उठना है बहुत इंपॉर्टेंट है नींद का बहुत ध्यान रखना है टाइमली सेंटर पर पहुंचना है वो और भी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो थोड़ी देर पहले निकल जाना प्लान करना अकॉर्डिंगली ये नहीं कि पहुंच ही नहीं पा रहे हो ठीक है विद ऑल विद दैट नोट ऑल द वेरी बेस्ट जो भी इन क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिए आज रात के 12 बजे तक करेगा मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूंगा ठीक है थैंक यू सो मच सी यू ऑल एंड थैंक्स अलॉट ऑल द वेरी बेस्ट